சகோதர சகோதரிகளே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இந்த நேரலை மூலம் நீங்கள் கேட்டிருக்கிற மார்க்க சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு நாம் பதிலளித்து வருகிறோம் அத்துடன் சமகால நிகழ்வுகள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது பற்றியும் தெளிவை நம்ம வழங்கி வருகிறோம் அந்த வகையில் கேள்விக்கு செல்வதற்கு முன்னால் சில சமகால நிகழ்வுகள் நாட்டு நடப்பு இருக்கிறது அது குறித்து நம்முடைய பார்வை என்ன முஸ்லீம்கள் அதை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அந்த விஷயத்தை நம்ம முதலில் எடுத்துக்கொண்டு அது முடிந்த பிறகு கேள்விகளுக்கு செல்லலாம் முதலாவது விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ கருப்பர் கூட்டம் என்ற ஒரு யூடியூப் சேனலில் இந்துக்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய கந்த சஷ்டி கவசம் என்பதை கேலி செய்து ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டிருக்கிறார்கள் இது நமக்கு தேவையற்ற விஷயம்தான் ஏன்னு கேட்டால் அந்த வீடியோவை பதிவிட்டவர்களுக்கும் அது இந்து மக்களுக்குமான ஒரு பிரச்சனை அதில் வேறு சமுதாயம் வந்து நுழைகிறதுக்கு எந்த ஒரு முகாந்திரம் இல்லை ஆனால் இதில் எதற்காக நம்ம இதை ஒரு தலைப்பாக எடுத்து சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த கந்த சஷ்டி சவ கவசம் அதில் என்னென்ன தவறுகள் இருக்கிறது என்று ஒரு ஒரு வீடியோ போடுகிறார் அந்த வீடியோ போடும் பொழுது அதை எப்படி அவங்க எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு வந்து வழக்கு போட சொல் வழக்கு போட சொல்லலாம் அல்லது அவர்களுக்கு மறுப்பு கொடுக்கலாம் அல்லது வேறு எந்த முறையில் அதை எதிர்கொள்ள நினைக்கிறார்களோ அந்த முறையில் அவர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இது போன்று அந்த இந்து மத நம்பிக்கைகளை புண்படுத்தும் விதமாக யாரெல்லாம் விமர்சனம் செய்கிறார்களோ அந்த நேரத்திலெல்லாம் ஒரு கேள்வியை வழக்கமாக முன்வைக்கிறார்கள் அது மாதிரியான ஒரு அறிவீனமான கேள்வியே கிடையாது ஆனாலும் அந்த கேள்வியைத்தான் முதல் பதிலாக அவர்கள் வைக்கிறார்கள் என்ன வைக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் நீ இந்துக்களை நீ விமர்சனம் செய்கிறாய இஸ்லாத்தை பற்றி உனக்கு பேச இயலுமா கிறிஸ்தவத்தை பற்றி உனக்கு பேச இயலுமா என்பதுதான் முதல் கேள்வியாக வைக்கிறார்கள் எவனாவது இந்து மதத்தை பற்றி எதையாவது பேசினால் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும் என்றால் அவனை எதிர்கொள்ளணும் எந்த வகையில் நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அந்த வகையில் எதிர்கொள்ள வேண்டியதான் ரெண்டு பேருமே ஆனால் என்ன நடைமுறையில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அறிவு ஜீவிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பாண்டே உள்பட எல்லாருமே ஒரு கத்துக்குட்டி நிலையை விட கீழே இறங்கி என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டால் நீ இஸ்லாத்தை விமர்சனம் பண்ணுவியா கிறிஸ்தவத்தை விமர்சனம் பண்ணுவியா என்று ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார்கள் அதை வைக்கிற காரணத்தினால் தான் இதை நம்ம ஒரு பிரச்சனையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது முதல்ல ஒரு அடிப்படை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒருத்தர் விமர்சிக்கிறார் என்று சொன்னால் அவங்க எந்த மதத்தில் இருக்கிறார்களோ அந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிறப்பால் அந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த மதத்தை தங்களுடைய தாய் மதத்தை விமர்சிப்பார்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு சமுதாயத்துக்குள்ள ஒரு விஷயம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் நான் கடவுளை இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொன்னாலும் அவர் இந்து தான் யார் முஸ்லீமாக இல்லையோ யார் கிறிஸ்தவராக இல்லையோ அவங்களெல்லாம் இந்துக்கள் என்கிற ஒரு கணக்கில் வந்து விடுகிறார்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை பாடுபவர்களும் இந்துக்கள் தான் அதை வந்து விமர்சிக்கிறவர்களும் இந்துக்கள் தான் ஒரு சமுதாயத்துக்குள்ள அவர்கள் விமர்சித்து கொள்ளும் பொழுது இன்னொரு சமுதாயத்தை விமர்சி நீ விமர்சிப்பியா என்று கேட்கலாமா ஒரு அறிவாளி இது கேட்கலாமா ஆனால் இதை தான் ஒரு பெரிய பதிலாக அவனுக்கு கொடுக்குற கவுண்டரை என்னென்று கேட்டால் நீ முஸ்லீமை பேசுவியா கிறிஸ்துவரை பேச அவன் எப்படி பேசுவான் அவன் யார் முஸ்லீம் பேசுறதுக்கு அவன் எந்த மதத்தில் பிறந்தானோ அவன் எதை நம்பினானோ அந்த நம்பிக்கையில் அவனுக்கு கோவம் வருகிறது பிடிக்கலை அவனுடைய குடும்பத்தார்கள்லாம் அதில் இருக்கிறது அவனுக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது அப்படி வெறுத்திருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து அவனுடைய கோபத்தை பிரதிபலித்தான் என்று சொன்னால் நீ விளங்கி வைத்திருக்கிறது தவறு என்று வாதங்களை வையுங்கள் அல்லது நீ இந்த மாதிரி புண்படுத்திய காரணத்தினால் உன் மீது நான் வழக்கு தொடுக்கப் போகிறேன் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்கப் போகிறேன் அல்லது மக்களை திரட்டி போராடப் போகிறேன் என்று சொன்னால் அது அவர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முறை 
இதில் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியான்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இப்படி வந்து உலகத்தில் யாருமே சொல்ல மாட்டார்கள் இப்போ உதாரணமாக சல்மான் ருஷ்டிங்கிற ஒரு ஆள் வந்து பிறப்பால் ஒரு முஸ்லீம் ஆனால் வார இஸ்லாத்தை விட்டு போய்விட்டார் எப்போ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையே அவர் போய்விட்டார் ஆனால் பிறப்பால் ஒரு முஸ்லீம் தஸ்லீமா நசரீன் என்பதும் ஒரு பிறப்பால் ஒரு முஸ்லீம் இந்த ரெண்டு பேரும் இஸ்லாத்தை பற்றி சில கேள்விகளை வைத்தார்கள் அதுக்கு இஸ்லாம் சரியான முறையில் அறிவுபூர்வமாக அவருடைய மடமையை தோடுறிக்கும் விதமாக பதிலளித்து கொண்டிருக்கிறோம் பதிலளித்து விட்டோம் அந்த பதிலுக்கு அவர்களால் எதிர்வாதம் வைக்க முடியவில்லை அது தனி விஷயம் இந்த சல்மான் ருஷ்டி இஸ்லாத்தை பேசும் பொழுது எந்த ஒரு முஸ்லீமாவது நீ இந்து மதத்தை பேசுவியான்னு கேட்கல சல்மான் ருஷ்டி இஸ்லாத்தை விமர்சிக்கிறான் விமர்சிக்கும் பொழுது முஸ்லீம் அறிஞர்களோ முஸ்லீம் தலைவர்களோ முஸ்லீம் பாமரர்களோ முகநூலில் களமாடக்கூடியவர்களோ யாராவது இந்த சல்மான் ருஷ்டியை பார்த்து நீ எங்களை கேட்குறிய நீ வந்து இந்து மதத்தை கேட்பியா என்று நம்ம சொன்னோமா நமக்கு தெளிவு இருக்கிறது எல்லா முஸ்லீம் தெளிவில் இருக்கு என்னது நம்ம மதத்தில் பிறந்த ஒருத்த நம்ம விமர்சிக்கிறோம் இந்து மதத்தை விமர்சிப்பியான்னு கேட்குறது பைத்தியக்காரன் தான் கேட்பான் நாம் பைத்தியக்காரர்கள் இல்லை அதனால நாம் அந்த கேள்வி கேட்கல தஸ்லீமா நசரின் எவ்வளோ விமர்சனம் பண்ணார் இஸ்லாத்தை பற்றி அப்போ நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணோம் அந்த ஆன்சரில் இப்படி ஒரு ஆன்சர் யாராவது சொன்னாங்களா நீங்கள் வந்து இஸ்லாத்தை பற்றி குரானை பற்றி கேட்குறிய நீ பகவத்கீதையை பற்றி கேட்பியா ராமாயணத்தை பற்றி பேசுவியாண்டு அந்த அந்த அம்மா அந்த பொம்பளைட்டை கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது ஏன் அது அவங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாது அது குரான் என்பது அவங்க இந்த சமுதாயத்தில் பிறந்ததுனால அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அதை கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து அந்த கேள்வி கேட்குற உரிமைன்னு ஒன்று இருக்கிறது அதுக்கு முறைப்படி முஸ்லீம் சமுதாயம் பதில் கொடுத்துருக்கிறது ஆனால் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலாவது இப்படி முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் பிறந்த ஒருத்தன் இஸ்லாத்தை பற்றி ஒரு கேள்வி எழுப்புகிற நேரத்தில் நாங்கள் யாராவது நீ இந்து மதத்தை கேட்பியா கிறிஸ்து மதத்தை கேட்பியா என்று சொன்னோமா சொல்லலை சொல்லக்கூடாது சொல்றது மடமை பைத்தியக்காரத்தனம் இதைத்தான் ஒரு முழுமையான வாதமாக எந்த ஒருத்தன் பேசினாலும் கீழே கமாண்டில் பாருங்க இஸ்லாத்தை உனக்கு பேச இயலுமா அவன் எப்படி இஸ்லாத்தை பேசுமா அவன் முஸ்லீம் அல்லவே முஸ்லீமில் பிறந்தவன் கிடையாத இதுக்கு அவனுக்கு சம்பந்தமே இல்லையே அவனை அவனை வந்து இஸ்லாம் வந்து ஒரு அடிமைப்படுத்தி வைக்கலையே இஸ்லாத்தின் மீது அவனுக்கு குறை சொல்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ரைட்டுமே இல்லையே இந்த ஒரு அடிப்படை விளங்காமல் இதையே திருப்பி திருப்பி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு மடத்தனம்னு தெரிஞ்சு கொண்ட இதை பேசியிருக்கிறார்கள் இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கிறோமே இப்போ ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய மனைவியை கண்டிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனுடைய மனைவியை புருஷன் என்ன செய்கிறான் கண்டித்து கொண்டிருக்கிறான் அப்போ போய்கிட்டு நீ இவ்வளோ கண்டிக்கிறிய அந்த அடுத்த ஊட்டுக்காரியை கண்டிப்பியான்னு கேட்கலாமா அவன் மனைவி அவன் கண்டிக்கிறான் கண்டித்து கொண்டிருக்கும் போது ஒருத்தன் வந்து என்ன செய்கிறான் நீ உன் மனைவியை கண்டிக்கிறாயே அந்த ஏத்த வீட்டு ஒரு பெண்ணை உனக்கு கண்டிக்க இயலுமா அடுத்த வீட்டு பெண்ணை கண்டிக்க இயலுமான்னு கேட்கலாமா கேட்டவன் யார் மடையன் இந்த கேள்வி கேட்கிறவங்க மடையர்கள் தான் இஸ்லாத்தை கிறிஸ்து இஸ்லாம் இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்து மதத்தில் கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிறணுமே தவிர தேவை இல்லாமல் முஸ்லீம்களை எதற்கு இழுக்கிறீர்கள் கிறிஸ்தவர்களை எதற்கு இழுக்கிறீர்கள் அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒருத்தன் ஒரு குடும்ப சண்டையில் இருக்கும் பொழுது அவன் தன் குடும்பத்தை அவன் கேட்பான் இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஜிஎஸ்டி வரியை அதிகமாக்கிட்டாங்க இப்போ நம்ம கண்டிச்சு போராடுறோம் போராடக்கூடிய நேரத்தில் எவனாச்சும் கேட்பானா நீ இதை கண்டிக்கிறிய நீ வந்து ரஷ்யாவில் உள்ள வரியை கண்டித்தாயான்னு கேட்பானா அட நாங்கள் வாழ்கிற நாட்டில் இந்த வரி எங்களை பாதிக்குது எங்கள் நாடு எங்கள் நாட்டில் எங்களுக்கு போடப்படுகிற வரி அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் ஏன் எங்களை பாதிக்குது எங்களுக்கு உரிமை இருக்குது எங்கள் நாடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்தியாவை நீ சொல்கிறாய அமெரிக்காவில் அவ்வளோ வரி இருக்கிறதே ரஷ்யாவில் இவ்வளோ வரி இருக்கிறதே அதை கண்டித்து போராட்டம் பண்ணியா அதை ஏன்டா நான் கண்டிக்கணும் ஏன் நாடு இல்லை அது எனக்கு சம்மந்தம் இல்லையே அது என்னை பாதிக்காத எனக்கு அதுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லையே அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம் அதே தானடா இதில் இருக்கிறது எங்கள் மத முஸ்லீம் மதத்தில் ஒருத்தன் பிறந்தால் இஸ்லாத்தை பற்றி அவன் பேசட்டும் இந்து மதத்தில் உள்ளவன் பிறந்தான்னு சொன்னால் இந்து ம இந்து விஷயங்களை கேட்பான் அவன்கிட்ட போய்ட்டு நீ இஸ்லாத்தை பேசுவேன் எப்படி பேசுவான் பேசுனா என்ன ஆகும் இது சல்மான் ருஷ்டி விசிலாத்தை விமர்சித்த மாதிரி இந்து மதத்தை விமர்சித்தா என்ன ஆயிருக்கும் எங்கள் மதத்தை கேட்க நீ யாருன்னு கேட்பீங்கல்ல அப்போ இந்த ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு பொது புத்தி கூட உங்களுக்கு இல்லையா 
இது ஒரு கேள்வியாக கேட்டு அது மாதிரி இது எல்லாத்திலும் கேட்குறாங்க இன்று எடுத்துக்கொண்டே போதி அது டிவி ஷோவில் நிகழ்ச்சி நடத்தும் பொழுது வீரமணியை கூப்பிட்டு கேட்டாலும் இதை தான் கேட்குறான் நீங்கள் இந்து மதத்தை விமர்சிக்கிறீர்களே இஸ்லாத்தை விமர்சிப்பீர்களா யார் கேட்குறா பெரிய அறிவால் அறிவுஜீவியாக உட்காந்துட்டு கேள்வி கேட்குறான் அவன் ஏன்ட இஸ்லாத்தை விமர்சிக்கணும்னு கேட்குறீங்க இஸ்லாத்துக்கு அவருக்கு என்ன சம்பந்தம் அவர் ஒரு மதத்தில் பிறந்தார் அந்த மதம் வந்து தன்னை வந்து இழி இழிந்தவன் என்று சொல்வதனால் அவருக்கு கோபம் இருக்கிறது அந்த கோபத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் கோபத்தை வெளிப்படுத்துங்க அவர் மீது வெளிப்படுத்துங்க அல்லது தக்க தர்க்க ரீதியாக பதில் சொல்லுங்க அதை விட்டுட்டு பெரிய பெரிய அறிவிச்சிகள்லாம் உட்காந்துட்டு விவாதம் பண்ணும்போது கூட என்ன செய்கிறான் ஒவ்வொருத்தனே இந்த பிரச்சனை வந்தால் இந்த பாருங்க ஒரு வாரமாக நடந்த விவாதத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது தான் கேட்குற அம்பிட்டு போயிடும் சமூக ஆர்வர்னு உட்காடுறாங்க அறிவு ஜீவின்னு உட்காடுறாங்க வலதுசாரி ஆதரவான்னு உட்காடுறாங்க பிஜேபி எல்லாம் ஒன்று தான் பிஜேபின்னு உட்காடுறான் உட்காந்துன்னு கேட்குறான் இது இப்படி கேட்குறார்களே கந்த சஷ்டி கவசத்தை பேசுகிறார்களே இஸ்லாத்தை பேசுவார்களா எவன் பேசுனா உன் ஆள் பேசுகிறான் உன்னை சேர்ந்தவன் பேசுகிறான் அதில் வளர்ந்து நம்பி ஊறி போனவன் பேசுகிறான் தலைமுறை தலைமுறையாக அதில் இருந்த ஒருத்தன் வந்து அது தவறு என்றவனுக்கு படுகிற காரணத்தினால் கேட்டால் அதில் போய் இஸ்லாத்தை மெரிசிப்பியாண்டு கேட்பீங்க அப்போ இந்த மடத்தனத்தை நீங்கள் மக்கள்கிட்ட அதிகமாக கொண்டு செல்லணும் இது எவ்வளோ பைத்தியகாரத்தனமான வாதத்தை வைக்கிறார்கள் என்பது அந்த இன்டர்வியூலாம் எடுக்கிறான டிவியில் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த மலையர்களுக்கெல்லாம் போய் சேரணும் இதை ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாமா இது ஒரு கேள்வியாக இது இதை ஒரு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நம்ம ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறோம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து நம்ம கட்டணத்தை அதிகமாக்கிறோம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலாக ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுன்னு கேட்குறான் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற மாணவன் என்ன செய்வான் எப்படி ரெண்டாயிரம் ரூபா கேட்குறீங்க நான் தரமாட்டேன் என்று கேட்குறான் அதிகம் கொள்ளைங்கிறான் நீ அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நாலாயிரம் ரூபா போய் கேட்டீங்க நான் அங்கே போய் கேட்குறேன் நாங்கள் படிக்கலையே நாங்கள் படித்து எனக்கு பாதிப்பு வந்தால் தான் நான் போய் கேட்பேன் நான் இங்கே படிக்கிறேன் ஓன்ட்ட படிக்கிறேன் நீ என்கிட்ட கொள்ளை அடிக்கிறாய் இந்த ஒரு அடிப்படையை விளங்காமல் என்ன செய்கிறான் எவன் வந்து இந்து மதத்தை விமர்சித்தாலும் சரி யார் இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லைன்னா ஒன்றும் செய்யுங்க என்ன செய்கிறீங்க அதை ஒரு பெருமையாகவும் சொல்லிக்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க இந்து மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் உண்டு என்பவனும் இருக்கலாம் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுவனும் இருக்கலாம் கடவுள் உருவம் மற்றவன்றாலும் இருக்கலாம் கடவுள் உருவம் உள்ளவன்றாலும் இருக்கலாம் நாத்திகர்களும் இந்துக்கள் தான் என்று சொல்லிட்டீங்கல்ல அப்போ குடும்ப சண்டை அதை அப்போ உங்களை கேட்குறவனும் எந்து நீங்கள் எந்துன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று சொல்லுங்க யார் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுகிறானோ அவன் இந்து கிடையாதுன்னு சொல்லுங்க அப்போ அதுக்கு வேறு பேச்சு பேசலாம் அப்போ நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோமோ அவன் எந்த கொள்கையில் இருந்தாலும் அவன் பிறப்பால் தான் இந்த இதை விட கொள்கையெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது எந்த மாதிரியான கொள்கையில் அவன் இருந்தாலும் அவனை இந்துன்னு நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்க இந்துன்னு சொன்ன பிறகு இந்துக்கும் இந்துவுக்கும் உள்ள ஒரு பிரச்சனைக்கு முஸ்லீமையாக இழுக்கிறீங்க முஸ்லீம் அவங்கள வந்து கேட்டான் கேள்வி கேட்டான் இல்லை அப்போ ஃபஸ்ட்டு விளங்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்று கேட்டால் இந்து மதத்தை சேர்ந்த தலைவர்கள் பல கருதை பெரியார் காலத்தில் இருந்து தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி சில கேள்விகள்லாம் கேட்குறார்கள் கேட்கும் பொழுதெல்லாம் சில தலைவர்கள் கரெக்டாக பதிலும் சொல்கிறார்கள் இந்த விமர்சனம் பண்ணக்கூடியவர்களையும் முக்கால்வாசி பேர் கூமிட்டையாக இருக்கான் இந்த கேள்வியை கேட்டால் நாங்கள் எல்லாத்தையும் தான் விமர்சிப்போங்கிறோம் நீ எப்படி எல்லாத்தையும் விமர்சிப்ப நீ எப்படி சொல்லணும் பதில் நாங்கள் அவங்கள விமர்சிக்கிறோம் நாங்கள் எங்கள் எங்களுக்கு உரிமை உள்ள இதில் இருந்தோம் நாங்கள் இதனுடைய தாக்கம் எங்களை பாதிச்சிருக்கிறது அதனால் இதை விமர்சிப்போம் அதில் அது அதிருப்தடைந்தவர்கள் என்று அவங்க விமர்சிக்கிருவாங்க என்ற பதில சொல்லாமல் இந்த அறிவு ஜீவின் இந்த பகுத்தறிவு பேசக்கூடியவனும் என்ன செய்கிறான் சில பேர் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க அப்போ சில பேர் இது ஏன் நாங்கள் ஏன் செய்யணும் எங்களை இழிந்தவன் என்று யார் சொல்கிறார்களோ அதை நாங்கள் விமர்சிப்போம் எங்கள் மதம் நாங்கள் இதில் அங்கம் வைக்கிறோமோ அந்த மதத்தை நாங்கள் விமர்சிக்க தான் செய்வோம் அப்படின்னு பதில் சொல்லாமல் அப்படி சொல்கிறாங்க சில பேர் பல பேர் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் நாங்கள் யாராக இருந்தாலும் விமர்சிப்போம் எல்லா மாதிரியும் நாங்கள் விமர்சிப்போம் நீ எப்படி விமர்சிப்ப அப்போ வந்து அடிப்படையை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் அந்தந்த மதத்தில் உள்ளவங்க அதை விமர்சித்தார்களே ஆனால் அது ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்தாக எடுக்கக்கூடாது வேறு சமுதாயத்தின் பக்கம் திருப்பக்கூடாது நீங்கள் தான் அதுக்கு பதில் நீங்கள் தான் எதிர்கொள்ள வேண்டும் இன்னொருத்தரை இழுத்து விட்டு வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது அப்போ உங்களோட ஆன்சர் இல்லை அப்போ கேட்குறதுக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் நீ கேட்குறியானா அவனை கேட்பியாண்டா என்ன அர்த்தம் உங்ககிட்ட கேட்டதுக்கு உன்ட்ட பதில் இருக்கா இல்லையா அப்போ இல்லை பதில் இருந்தால் அந்த பதிலை சொல்லு பதில் இல்லைன்னா
நீ ரெண்டு கூட கேட்கலாம் அப்படி கேட்டா முஸ்லீம் வந்து உங்க கந்த சஷ்டி கவசத்தை பேசினானையானால் நீ எப்படி இதை விமர்சிக்கிறேன்னு சேர்த்து கேளுங்க நீ போய் ஓ மதத்தை விமர்சிச்சுன்னு அவன்ட கேளுங்க ரெண்டு கேள்வி கூட நீ கேட்கலாம் இதை விமர்சிக்க நீ யாரா ஓன் இதை போய் விமர்சித்தான்னு கேட்கணும் அப்ப முஸ்லீம்களுக்கு இந்த இஸ்லாத்திற்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லாதவன் அவன் தொன்று தொட்டு அந்த பா பாரம்பரியமாக இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் அதில் உள்ள சில விஷயங்கள் பிடிக்காமல் விமர்சித்தான் என்று சொன்னால் அந்த விமர்சனம் சரியாக இருந்தால் நீங்கள் ஏற்றுக்கிறங்க தவறாக இருந்தால் ஆன்சர் பண்ணுங்க இது இந்த மாதிரி எதிர்கொள்ளாமல் எந்த ஒரு ஊடகத்தில் எடுத்துக்கொண்டாலும் ஊடகத்தை உட்காந்து பேசுகிறவன் அப்படி தான் பேசுகிறான் அதை நடத்தக்கூடிய நெறியாளர் என்ன செய்கிறாரு நெறி பிறண்டு போய் இதைத்தான் கேள்வியாக கேட்குறாரு நீங்கள் ஏன் அப்படி வந்து நீங்கள் அதை விமர்சிக்க மாட்டேன் நினைக்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவத்தை பற்றி என்ன விமர்சிக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறீர்கள் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதா அது கரெக்டாக இருந்தா என்ன கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா நான் ஏன் அதை விமர்சிக்கணே நான் தான் அதில் இல்லையே என்னை என்னையோ என் குடும்பத்தாரோ என்னை சேர்ந்தவர்களோ அதனால் பாதிக்கப்படவில்லையே என்று தான் அவர்களும் பதில் சொல்ல வேண்டும் அப்போ விமர்சிக்கிறவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் நாங்கள் எல்லாத்தையும் விமர்சிப்போம் நீ ஏன் எல்லாத்தையும் விமர்சிக்கிறேன்னு சொல்கிற எப்படி விமர்சிப்பே விமர்சித்தாயானால் கண்டிப்பாக எங்கள் மதத்தை நீயாக விமர்சிக்கிறேங்கிற ஒரு கேள்வி அதிகமாக வரத்தான் செய்யும் அப்போ இந்த ஒரு அடிப்படை நீ என்ன செய்யணும் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அதனால் இவர்கள் வந்து இந்த இந்த மாதிரி திசை திருப்புறதை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இது மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனமான வாதம் இல்லை என்பதை என்ன செய்யணும் பரவலாக கொண்டு போகணும் இந்த நெறியாளர்லேருந்து இந்த வலதுசாரிகள் பூரா என்ன செய்யணும் வெக்கப்படணும் இப்படி கேட்குறதுக்கு இந்து குரான் விமர்சிப்பியா அல்லா விமர்சிப்பியா இயேசு விமர்சிப்பியான்னு கேட்டால் இது வெக்கப்படுங்க இது கேட்கக்கூடாது உங்களால் கேட்குறான் உங்களை சேர்ந்தவன் விமர்சிக்கிறான் உங்களை சேர்ந்தவன் விமர்சிக்கும் பொழுது அடுத்தவனை விமர்சனம் அடுத்தவன் வீட்டில் தலையிடுறது உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்தை தலையிடுவது உங்களுக்கு எந்த வகையிலும் தொடர்போ உறவோ இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க தலையிடு தலையிட தூண்டினீர்களே ஆனால் அப்போ உங்கள் நோக்கம் என்னது வம்பு வளர்க்குறது தான் அப்போ உங்கள் அவன் விமர்சனத்தை சரியான முறையில் எதிர்கொள்ளுறது இல்லை என்பதை ஃபஸ்ட்டு இதனால தான் இந்த கந்த சஷ்டியை இப்போ எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது கந்த சஷ்டிக்காக வேண்டி இல்லை அந்த கந்த சஷ்டி கவசம் என்பதை பற்றி ஒரு ஒன்று வந்து கற்பர் கூட்டம்ங்கிற யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டார்கள் ஆனால் அதுக்கு உடனே என்ன செய்கிறீங்க அதை விமர்சிப்பியா இது விமர்சிப்பான்னு கேட்குறீங்க இது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இது ஒரு மடத்தனமாச்சா அடுத்ததாக இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை விமர்சித்து இந்த கற்பர் கூட்டத்தில் ஒருத்தர் பேசுகிறார் அந்த யூடியூப் சேனல் நடத்துகிற ஓனர் ஒரு ஆள் அதில் வந்து அந்த இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை விமர்சித்து பேசுகிற ஒரு ஆள் அந்த பேசுகிற ஒரு ஆள் முஸ்லீம் மாதிரி ஒரு தாடி வைத்து கொண்டு என்ன செய்கிறாரு அதில் பேசுகிறார் பேசின உடனே இவங்களுக்கு எந்த எந்த அறிவும் கிடையாது ஒருத்தனை பற்றி இவன் பேசுகிறான்னு சொன்னால் அவன் யார் என்று முடிவு செய்வதற்கு என்ன செய்யணும் தேடணும் உள்ளே போய் பார்த்தா உடனே ஈஸியாக கிடைச்சி அது யார் ஓனரு இந்த பேசுகிற பையன் யார் அப்படிங்கிறத வந்து ஈஸியாக எடுக்க முடியும் ஆனால் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் அந்த தாடிலாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு முஸ்லீம் மாதிரி தெரிகிறாரா முஸ்லீம் அதை பேரையும் வச்சு அதுக்கு ஒரு ஆசிக்குன்ற ஒரு பேரை வச்சு ஆசிக்கு தான் இதை வந்து பேசினார் முஸ்லீம்கள் பேசின காரணத்தினால நாங்கள் நபிகள் நாயத்துக்கு எதிராக காட்டுன் போடுவோங்கிறவங்க ஒருத்தன் அடைய முதல் நீ போடுறதுக்கு முன்னாடி அது முஸ்லீமா இல்லையா நீ செக் பண்ணணுமா இல்லையா தாடி வச்சவன்லாம் முஸ்லீமா இது யார் எச் ராஜாபுன்ற அகில இந்திய மட கட்சிக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடிய எச் ராஜா ட்வீட் போடுறாரு முஸ்லீம் தான் பண்ணான்னு சொல்லி முஸ்லீம் தான் பண்ணாண்டிய இப்போ என்ன நிலமை அந்த யூடியூப் சேனலுடைய ஓனரையும் கைது பண்ணிட்டாங்க அந்த பேசினவரும் தன்னால் போய் சரணாயிட்டு சரணடைஞ்சிட்டாரு ரெண்டு பேர் முஸ்லீமா அவரை தாடி வைத்து கொண்டு இருந்தவர் தாடியெல்லாம் சிறைச்சிட்டு வந்து பேட்டி கொடுக்குறாரு அப்போ தான் இங்கே விளங்குற ஆகா நம்ம கிற்குலாண்டமே ஆனால் தவறு ஒத்துக்கிட மாட்டாங்க அப்போ முஸ்லீம் தான் என்று அவ முடிவு எடுத்துக்கொண்டு இஸ்லாத்தில் வந்து வர்றது ஒருத்தன் பேசுகிறான்னு சொன்னால் உடனே நீங்கள் என்ன செய்யணும் மூளையே க செலவு பண்ண மாட்டிங்களா அப்போ மூளையை வந்து மழுங்கடிக்கிற வேலையை தான் அவங்க கற்றுக் கொடுப்பீங்களா மக்களுக்குலாம் அப்போ எதாவது உசுப்பி விடுவதற்கு தூண்டி விடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் எப்படி தான் செய்வீங்களா அதே மாதிரி ஒரு பெண் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொல்லப்படும் போது பிலாலுக்கு கதையை கட்டி விட்டாங்க பிலால் லவ் பண்ண விஷயம் பிலாலே காணும் வேற ஒருத்தர் தான் ராம்குமார்ங்கிற பிடிச்சி கொண்டு கரண்டு சாக்க வச்சு சாப்பிடிச்சாங்க அப்போ பிலால் உடனே ஒரு ஒரு பிராமண பெண் இறந்து கொல்லப்பட்டான்னு சொன்னால் உடனே பிலால் சரி எங்கே பிலால் இந்த பிலால் எங்கே அந்த பிலால் என் கைது பண்ணலை அப்போ வாயில் வந்ததை எல்லாம் என்ன
இப்ப கைது பண்ணதுல இருந்து உறுதியாக தெரிந்து விட்டது அவர் என்ன பேசுறாரு கந்த சஷ்டி கவசம்ங்கிறது அதாவது கடவுள் திறந்து பாது முருகனை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறாரு ஒரு படிக்கப்பட்ட ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டை விமர்சித்து இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த கருப்பர் கூட்டம்ங்கிறவங்க இது ஒரு அசிங்கமான பாட்டு ஏன்னு கேட்டால் அதில் அனைத்து உறுப்புகளையும் சொல்லி என் கண்ணை காத்துரு என் மூக்கை காரு என் வாயை காத்துரு என் கை விரல் மார்பு எல்லாத்தையும் ஆண் உறுப்பு பெண் உறுப்பு இதையெல்லாம் காக்கணும்னா சொல்லி சொல்லி காக்க காக்க கனகவேல் காக்கன்னு சொல்லி இப்படி ஒன்று ஒன்றுக்கு அந்த கடவுள்கிட்ட பாதுகாப்பு தர்ற மாதிரி உள்ள பாட்டு இந்த பாட்டை வந்து என்ன செய்கிறாரு இந்த உறுப்புகளை எல்லாம் பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு ஒரு விமர்சனம் பண்ணுகிறார் அப்போ இந்த விமர்சனம் பண்ணும் பொழுது இது அவர்களை பாதிக்கும் என்று இருந்தால் நாங்கள் பக்தியோடு படிக்கிற அந்த விஷயத்தை ச இந்த மாதிரி விமர்சிக்கிறது சரியில்லை என்று இருந்தால் அதை முஸ்லீம் செஞ்சான்னு சொன்னால் நீ முஸ்லீம் அப்படி செஞ்சால் கூட இஸ்லாத்தை நீங்கள் நினைக்கக்கூட அந்த ஒருத்தனை தான் நீங்கள் நினைக்கணும் ஆனாலும் அதில் முஸ்லீம் யாருமே இல்லை அதில் முஸ்லீம் பின்னணியிலையும் இல்லை அது முன்னணியிலையும் இல்லை பேசுனதுலையும் இல்லை ஓனராகவும் இல்லை அப்போ எல்லாமே பகுத்தறிவாளர்கள் தான் அதை தொடர்ச்சியாக என்ன செய்கிறாங்க பேசிக்கொண்டு வருகிறார்கள் அப்படிங்கும் பொழுது இப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன நீங்கள் செய்யணும் நாங்கள் கரெக்டாக தான் இருக்க பக்தி விஷயம் பார்த்து பதில் அப்படியும் சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க பதில் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி பதில் கொடுத்துருப்போங்க அது அறிவுபூர்வமானதாக இருக்கும் அதை விட்டுப்பட்டு இதை வந்து முஸ்லீம் தான் செஞ்சாண்டு ஒரு பழியை போட்டு எப்படியாவது ஒரு கலவரம் இது தான் ரத்தத்தில் ஊறி போனது நன் நாடு நல்லா இருக்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு கலவரம் ஏற்பட்டால் தான் அதை வச்சு என்ன செய்யலாம் இந்து மக்களெல்லாம் திரட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி காந்தியை கொண்டும் போதே இஸ்மாயில்ட்டு பச்சை குத்திக்கிட்டு போய் கொன்ற ஆளுக்கு இவங்கெல்லாம் அப்போ அந்த மாதிரி வந்து காந்தியை கொண்டால் முஸ்லீம் தான் கொன்றான்னு வரணுமா என்பதற்காக வேண்டி செஞ்சு பெரிய கலவரமே உண்டாகி அப்புறம் ரேடியாவில் நேரெலாம் பேசி முஸ்லீம் இல்லை முஸ்லீம் இல்லைன்னு சொல்லி முத்துராமலிங்கத்தை அவர் போன்றவர்கள்லாம் வண்டியை கட்டிகிட்டு போய் ஊர் ஊராக போய் அதை வந்து இந்து தான் பாப்பா தான் கொண்டுறான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணதுனால அன்றைக்கு அந்த ஒரு கலவரமும் அடங்கி போய்விட்டது இல்லாட்டி ரத்தார் ஓடுவதற்காக இந்த மாதிரி செய்வார்கள் எது நடந்தாலும் எடுத்த எடுப்பில் முஸ்லீம்னு போட்டு விட்றாங்க அப்போ இது என்ன இது என்ன கீழ்த்தரமான போக்கு இது கந்த சஷ்டி விமர்சித்தான்னு சொன்னால் அது அது அவன் அவனை போய் என்ன வேணாலும் செய்ய கேளுங்க இதை ஒரு அடிப்படையில் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு என்ன செய்கிறான் ஒருத்தன் நபிகள் நாயகத்துக்கு நான் கார்ட்டூன் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இதை இதை முஸ்லீம் தான் இதை செய்கிறான் அது முஸ்லீம்கள் அதை கண்டித்து திருத்த வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் கார்ட்டூன் போடுவேன் நபிகள் நாயகத்தை பற்றி ஒரு கார்ட்டூன் மாதிரி போடுறான் போடுவேன்னு சொல்கிறான் அந்த போடுவேன்னு சொன்ன உடனே அவன் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ண பிறகு நான் இல்லாவிட்டால் இந்த கிஷோர் கோ சாமிங்கிற ஒருத்தன் வந்து போடுவான் அப்படின்னு அவனை கையை காட்டி விட்டு போயிட்டான் அதே மாதிரி அவன் போடுறான் கிஷோர் கே சாமிங்கிறவன் அந்த கார்ட்டூன் போடுவேன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே போயிட்டான் உள்ளே போனால் சாதாரண பிரிவில் தான் வழக்கு போட்டிருக்காங்க வெளியே வர முடியாத தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் குண்டாசு மாதிரி வழக்கு போட்டால் தான் நாட்டில் இனிமேல் இவனது மாதிரி செய்ய மாட்டான் அந்த மாதிரி என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் அவன் போன பிறகு இவன் போடுறான் இவன் போட்ட பிறகு அப்போ இவன் மேலே இவனை கைது பண்ணுமா இல்லையா போடுவேன்னு சொன்னவனை கைது பண்ணுறீங்க போட்டுட்டான் இன்றைக்கு வரைக்கும் சமுதாயம் கொந்தளித்து போயிருக்கிறது நபிகள் நாய விஷயம் லேசம் நினைக்கிறீங்க ஊரடங்குனால கொஞ்சம் மென்மையாக அந்த தங்களுடைய உணர்வுகளை காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னா ஊரடங்கெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டும் இறங்குவார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்க தூதரகத்தில் இதே நபிகள் நாயத்துக்கு கார்ட்டூன் போட்டு சினிமா படம் எடுத்த பொழுது அதை நியாயப்படுத்தி பேசியதற்காக வேண்டி கருத்து சுதந்திரம் ஒபாமா சொன்ன காரணத்தினால அமெரிக்க தூதரகத்தையும் முற்றுகையிட்டார்கள் அடிச்சு நொறுக்கினார்கள் துவம்சம் பண்ணினார்கள் அப்போ என்ன வந்தாலும் சரி அமெரிக்கா ஒருத்தர் நெருங்கவே முடியாது என்று இருக்கிற இடத்துலையும் போய் நெருங்கணும் எதுக்கு நபிகள் நாயகம் அவங்களை இழிவுபடுத்த வந்தீங்க என்று சொன்னால் அது எங்கள் உயிரை விட அவங்க மேல் உயிர் வேண்டாம் குடும்பமே தவிர நபிகள் நாயகம் விஷயத்தில் நாங்கள் வந்து எந்த காம்பரமைஸும் பண்ணவே மாட்டோம் என்ற ஒரு சமுதாயமாக இருக்கும் பொழுது நபிகள் நாயகத்துக்கு நீ ஏண்ட காட்டுன் போடுற அப்போ வந்து இப்போ அப்போ இது மேலே வந்து கைது செய்ய வேண்டும் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட அந்த வருமாங்கிறவனை கடுமையான பிரிவில் ஒன்று தேசிய பாதுகாப்பு என்ன செய்யலை போட வேண்டும் இல்லைன்னா குண்டாசு அதுக்கெல்லாம் தகுதி இருக்கிறது அவனுடைய இந்த காட்டினுடைய தன்மையெல்லாம் வச்சு பார்த்தீர்கள் ஆனால் இவனால் குண்டாசில் போட்டால் தான் சில நாட்களாவது இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சு நாள் வெளியே வந்துடுவாங்க ஜாமீன் வாங்கிட்டு அப்புறம் மறுபடி பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த இது நடக்கக்கூடாது அந்த நாடு அமைதியாக இருக்குன்னு அரசா
அப்போ உணர்வு பூர்வமான விஷயங்களில் வந்து அதை வந்து எப்படி அணுகணுமோ அப்படி அரசாங்கம் வந்து கொஞ்சம் மென்மையான போக்கை கையாளுவதாக தெரிகிறது ஆனால் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க ஆட்கள் கூ கூட நாங்கள் அதை ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி களைஞ்சிட்டாங்கன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு அளவுக்கு மேலே நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னு சொன்னால் அது கடுமையாக இறங்குவார்கள் அது ஒரு இடம்லாம் தூக்கி எரிஞ்சு இறங்கிடுவாங்க நீங்கள் வந்து என்பிஆர் என்ஆர்சி சிஐயில் பார்த்துருப்பீங்க எதுக்கு அடங்க மாட்டாங்க மாற நபிகள் நாயகர் உரிமை விஷயத்துக்கு அப்படி இறங்கினார்களே ஆனால் அதை விட நபிகள் நாயகம்னா உயிர் எங்களுக்கு அது எத்தனை உயிரை கொடுத்தாலும் இறங்கி என்ன செய்வோம் களத்தில் நிற்போம் என்பதை எச்சரிக்கையாக சொல்லிக்கிறோம் எவன் இந்த மாதிரி நபிகள் நாயகத்தை பற்றி இழிவுபடுத்துகிற விஷயமாக செஞ்சாலும் அதை நாங்கள் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் என்பதை ஒரு அரசுக்கு ஒரு தகவலாக பதிவு செய்து கொடுக்குறோம் அடுத்ததாக இப்போ வந்து இந்த விமர்சனம் பண்ணுறது இருக்குல்ல ஒரு மதத்தை விமர்சனம் பண்ணுவது சில கேள்விகள் கேட்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நாட்டில் உள்ள சட்டத்தில் இடம் இருக்காண்டா இடம் இருக்குது என்ன இடம் இருக்குது கருத்து சுதந்திரம் கருத்து பே என்னுவதை எழுதவும் பேசவும் பிரச்சாரம் செய்யவும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உரிமை இருக்குது என்று அரசியல் சாசன புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்குது இந்த உரிமைக்காகத்தான் சுதந்திர போராட்டம் நடத்தணும் வெள்ளக்கார இந்த உரிமையை மறுத்ததுனால தான் அவனை விரட்டி அடித்தோம் அடிச்சுக்கிட்டு இந்த உண்டாக்கின காரணத்தினால இப்போ எனக்கு எது சரி என்று படுகிறதோ அதை நான் சொல்லலாம் எனக்கு எது தவறு என்று படுகிறதோ அதை என்ன செய்யலாம் இது தவறு என்று பேசலாம் இந்த பேசுகிற சுதந்திரம் வந்து அரசியல் சாசனத்தில் இருக்கிறது இருக்குதா அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு மதத்தை புண்படும் விதமாக ஒரு சமுதாயத்தை புண்படும் விதமாக ஒரு சாதியை புண்படுத்தும் விதமாக யாரும் பேசக்கூடாது என்றும் இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறது அப்போ வந்து பேச்சு சுதந்திரம் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியை சொல்லி இழிவுபடுத்தி பேசினா எனக்கு கருத்து சுதந்திரம்னு எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு வேறு செக்ஷன் சொல்ல போட்டுருவாங்க அப்போ கருத்து சுதந்திரம் என்பதும் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் உங்கள் கருத்து சுதந்திரம்ங்கிற பேரில் பிறருடைய நம்பிக்கைகளை புண்படுத்தும் விதமாக உங்களுடைய நடவடிக்கை இருக்கக்கூடாது அதுக்கும் சட்டம் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ இந்த கருத்து சுதந்திரம் என்பது அது இப்போ எல்லையற்ற கருத்து சுதந்திரம் கிடையாது உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது கருத்து சுதந்திரம் என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு வரம்பு இருக்கிறது ஒரு எல்லை இருக்கிறது அந்த எல்லைக்கு உட்பட்டு தான் என்ன செய்யணும் கருத்து சுதந்திரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விமர்சனம் பண்ணுகிறோம் அந்த விமர்சனம் எதை விமர்சனம் பண்ணாலும் சரி அது என்ன மாதிரி விமர்சனம் பண்ணுகிறோம் அது எப்படி விமர்சனம் பண்ணுகிறோம் என்பது அதுக்கு பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் என்ன என்பதை பொறுத்து கருத்து சுதந்திரம் என்பது என்னவாயிரும்னு கேட்டால் பிறரை புண்படுத்துகிற ஒரு விதமாக மாறிவிடும் இந்த நுணுக்கமான வேறுபாட்டை நம்ம கவனத்தில் கொண்டு தான் எந்த விமர்சனமும் செய்ய வேண்டும் அது முஸ்லீம் செஞ்சாலும் சரி இந்து செஞ்சாலும் சரி கிறிஸ்தவர் செஞ்சாலும் சரி எப்படி செய்யணும் நாம் இப்படி ஒன்று செய்கிறோம் இது பாரதூரமான ஒரு விட ஏற்படுத்துமா மக்கள் மத்தியில் ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்துமா என்பதை அளந்து பார்த்து தான் செய்யணும் கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்தினால் அனைவரும் ஒரு விஷயத்தில் கொந்தளிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் புண்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அதுக்கு அர்த்தமாகி போயிடும் அப்போ புண்படுத்தப்பட்டார்கள்டா என்னவாயிருந்தா கருத்து சுதந்திரம் என்பதை கடந்து பிறருடைய நம்பிக்கையை நீங்கள் வந்து புண்படுத்திட்டீங்க மத நம்பிக்கையை புண்படுத்திட்டீங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வரும் சீர்திருத்த பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவங்க என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் இந்த எல்லை நுணுக்கமான எல்லை கூடு தான் அதுக்கு இந்த இந்த அளவுக்கு இருந்தால் அப்படின்னா யார் வகுக்க முடியாது நுணுக்கமான எல்லை கூட என்ன நம்ம செய்கிற அந்த விமர்சனம் வந்து பிறருடைய கோபத்தை ஏற்படுத்துகிற வகையில் பிறர் வந்து கொந்தளிக்கிற வகையில் கடுமையாக அதிருப்தி அடைகிற வகையில் இருக்கலாம் கடுமையான ஒரு கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்துகிற வகையில் நம்முடைய விமர்சனங்கள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அப்போ அந்த கருத்து சுதந்திரமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் சமூக நல்லிணக்கத்தை கெடுத்தார் மத நம்பிக்கையில் மதக்கலவரத்தை தூண்டினார் என்கிற மாதிரி அதற்கு சட்டம் வந்து பாயும் அந்த அடிப்படையில் அந்த யூடியூப்பில் அவர் பேசினவர் வந்து நெஞ்சிருக்காங்க கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க பொதுவாக நீங்கள் வழங்கி கொள்ள வேண்டும் ஒரு கருத்தை நீங்கள் பேசுனீங்கன்னு சொன்னால் கருத்து சுதந்திரம் என்றால் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ கடவுள் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவங்க கடவுள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கடவுள் இல்லைங்கிறீங்கல்ல கடவுள் கிடையாது அதுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் லாஜிக்காக வச்சுருப்பீங்கல்ல யார் படைச்சா கொண்டு அது காட்டுன்னா கேட்பீங்கல்ல அதை கேளுங்க உங்களுக்கு எது கடவுள் இல்லை என்பதற்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற லாஜிக் இருக்கிறதோ அதை கேளுங்க அப்படி கேட்டால் அந்த மாதிரி கேட்குற எந்த நேரத்துலையாவது பிரச்சனையாச்சா சண்டை வந்துச்சா கொந்தளிக்க இயலுமா அப்போ கொந்தளிக்க முடியாது அதே மாதிரி வந்துக்கிட்டே நீங்கள் கடவுளை சொல்லி மாயம் மந்திரம் பில்லி சூனியோன்னு ஏமாத்துக்கிறார்கள் இதெல்லாம் ச ஃப்ராடு நம்மளை ஏமாத்துக்கிறார்கள் உங்களுடைய காசை சம்பாதிப்பதற்கு செய்கிறார்கள் அ
அதில் யாரும் கோவம் வர ஒட்டு மொத்த சமுதாயம் கொந்தளிக்காது அந்த காசு வாங்கி சாப்பிட்றான் பாருங்கள் அவனுக்கு வேண்டாம் இதாக இருக்குமே தவிர கொந்தளிச்சலாம் வர முடியாது உண்மைதான் அது நீங்கள் போடுகிற காசு கடவுளுக்கு போகுதா அந்த இடை தரகருக்கு போகுதான்னு கேட்டீங்க அதுக்கெலாம் கொந்தளிச்சாங்களா இல்லை அப்போ அந்த மாதிரியான உங்களுடைய விமர்சனங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு விமர்சிக்கிறது தப்புன்னு கிடையாது யாரும் விமர்சிக்கலாம் அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு புனிதமாக கருதுவாங்க பாருங்கள் அதில் கை வைக்கக்கூடாது உங்களை ராமர்னு ஒரு புனிதமாக நினைக்கிறாங்க அப்படி நினைத்தார்கள் சொன்னால் அந்த ராமரை பற்றியோ கிருஷ்ணரை பற்றியோ அவங்களுடைய அந்த அவங்களுடைய வாழ்க்கை பற்றி இழிவாக வரக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள புனிதமாக நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு கோபம் வரும் கோபம் அதிகமாகி போச்சுன்னா நீங்கள் எல்லையை மீறிட்டீங்கன்னு ஆயிரும் அதிருப்தியை பேசாமல் உட்காந்துட்டனா பிரச்சனை வராது அப்போ நீங்கள் அதை விமர்சிக்கிற விதத்தில் பயன்படுத்துகிற அந்த வார்த்தையை வைத்து கொண்டு இப்போ உதாரணமாக வந்து எப்படி கேட்கலாம் உதாரணமாக கிருஷ்ணருங்கிறவர் இந்த மாதிரி கடவுள்கிறீங்களே அவரை பற்றி இப்படிலாம் தப்பாக எழுதி வச்சுருக்கலாமா அவரை பற்றி யாரை தப்பாக எழுதியிருக்கிறாங்க இப்படிலாம் அவர் நடந்திருக்க மாட்டார் என்று அறிவுபூர்வமாக கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அவன் கோவம் வராது அப்படி இல்லாமல் என்னடா கடவுளுங்கிறீங்க என்னென்னலாம் செஞ்சுருக்காரு இதான் கடவுளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை உங்களுக்கு பல்கரான வார்த்தையை போட்டு கேட்டிங்கன்னா கோவம் வந்துடும் அப்போ நம்ம விமர்சிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அறிவார் அறிவார்ந்த முறையில் என்னன்னு கேட்டால் விமர்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும் சில வார்த்தை வெல்லும் சில வார்த்தை கொள்ளும் இப்போ நாம் இதை விமர்சிக்கும் பொழுது இதனுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அறிவுபூர்வ மக்கள் எடுத்துக்கொள் நம்ம எதுக்காக விமர்சிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து பகுத்தறிவாளர்னு சொல்லக்கூடியவங்க எதுக்கு விமர்சிக்கிறீங்க அந்த உங்கள் கோவத்தை காட்டி அவன் வேற நீங்கள் வேறன்னு காட்டுறக்கு விமர்சிக்கிறீங்களா அவனை வென்றெடுக்க விமர்சிக்கிறீங்களா விமர்சிப்பதாக இருந்தால் அந்த தவறான கொள்கை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதை விட்டுட்டு உங்கள் உணக்கி அவங்க வரணும் அப்படி விமர்சித்தீர்களே ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்டைல் வந்து அதை வென்றெடுக்குமா வென்றெடுக்காது அப்போ அவனையும் உங்கள் சகோதரன் ஆக்கி ஏன் இப்போ இப்படிலாம் இருக்குது இது எப்படி இதை இப்போ சரியாக வருமா நீ ஏற்றுக்கிறிய உன் அறிவு இதை ஒப்புக்கொள்ளுதா இந்த மாதிரி அவனை தூண்டுகிற விதத்தில் அறிவார்ந்த வாதங்களை வைத்து நம்ம வாதம் பண்ணுமையானால் அது கருத்து சுகந்தத்தில் உடையாந்துடும் அதை தாண்டி வந்து அவனை கோவப்படுத்துகிற விதமாக சிலதை போட்டீர்களே ஆனால் அப்போ இது கருத்து சுதந்திரங்கிறத கடந்து அதான் இல்லை எல்லைன்னா யாரும் கோடு போட்டு கிழிக்க முடியாது நம்ம தான் யோசிக்கணும் இந்த விஷயத்தை இப்போ நபிகள் நாயகத்தை பற்றி சொன்னாண்டா நீங்கள் என்ன கருத்து சுதந்திரம்னால் நாங்கள் ஏற்றுக்கிற முடியாது அதை யார் பேசினா ஊற்றுக்கிற மாட்டோம் அப்படி ஒவ்வொரு தரம் குரானு நபிகள் நாயகம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு உயிருக்கு மேலே நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஏசு அந்த பிதா அவங்களெல்லாம் அவங்க என்ன செய்ய கிறிஸ்தவர்கள் வந்து மேரி புனிதமாக கருதுவார்கள் அங்கேயே கை வைக்கிற ஏசு கடவுளான்னு கேளு முகமது நபிங்கிறீங்க அல்லாவுடைய தூதர்னா எப்படி வந்தார்னு கேள்வியை கேள லாஜிக்காக கேட்கலாம் முகமது நபி வந்து அல்லாவுடைய தூதர் இருக்கிறீங்க அல்லாவை எப்போ வந்தார் அல்லாவை பார்த்தாரா நியமித்தாரா அது யாராவது சாட்சி இருக்கிறாங்களா இப்படி கேள்வி அது கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து அறிவுபூர்வமான கேள்வி அப்படி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அறிவுபூர்வமாக நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு சமுதாயம் அதுக்குரிய பதிலையும் சொல்லிக் கொள்வார்கள் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எந்த கேள்வியும் கேட்கலாம் எதோ எல்லாம் இருக்காங்கிற எல்லாம் யார் பார்த்தா எங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அது மாதிரிலாம் கேட்கலாம் அப்படி கேட்குற விட்டுட்டு அவங்களுடைய பர்சனல் விஷயமாக கூட குறைய சேர்த்து இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி நீங்கள் புனிதமாக கருதக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் நினைத்தீர்களே ஆனால் அப்போ வந்து அது கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திடும் அதே மாதிரி ஒரு 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 செக்ஸ் புஸ்தகத்தை கையில் வைத்து கொண்டு ஒரு புனிதமான நூலை வைத்து கொண்டு ரெண்டு சமந்தான் அப்படின்னு நீங்கள் வைங்களேன் அப்போ சின்ன விஷயமாயிது அவன் அதை உயிருக்கு மேலே நினைக்கிறான் அதை வந்து ஒரு இழிந்த ஒரு நூலோட கம்பேர் பண்ணி ரெண்டு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொன்னீர்களே ஆனால் அது என்னவாகும் கருத்து சுதந்திரமாகுமா நீங்கள் நீங்கள் வம்புக்கு போகிறீங்கன்னு அர்த்தமா அப்போ இது எல்லா சமுதாயமும் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் இந்துவாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கட்டும் நாத்திகர்களாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் என்ன கணக்கு பண்ணுங்க விமர்சிங்க யாரை வேணாலும் பெரியாரே இந்துத்துவ ஆளுக்கு விமர்சிக்கிறீங்களா விமர்சிங்க பெரியாருடைய கொள்கை விமர்சிங்க அவர் பண்ண கல்யாண திருப்தியெலாம் விமர்சிக்காதீங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உங்களுக்கு நீங்கள் எதை விமர்சிக்கணே பெரியாருங்கிறதுல அவர் சொன்ன இந்த கருத்து சரியா பகுத்தறிவாதி நீங்களே அவர் பகுத்தறிவாக தான் நடந்துக்கிட்டாரா இது பகுத்தறிவு உட்பட்டதா இந்த மாதிரி கேட்டிங்கன்னா அது பாதிக்காது வேற என்ன செய்கிறீங்க அவருடைய பர்சனல் வாழ்க்கை பற்றி பேசுகிறீங்க திட்டுறீங்க அசிங்க அசிங்கமாக பேசுகிறீங்க அவர் சிலைக்கு போய் சாணி அடிக்கிறீங்க காவியை ஊற்றுறீங்க இது மாதிரி கையில் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் நீ அதில் காவி ஊற்றா ஒரு சிலைக்கு போய் கடவுள் சிலைக்கு போட மோதிக்கிட்டு கடைசி ரத்தாறு ஓடும் ஒரு ஒரு அளவு ஒரே சின்னத
அப்போ வந்து எல்லாருக்கும் ஆபத்து இது இது நீங்கள் நினச்சி தூண்டி விட்ற அளவுக்கு நாளைக்கு ஆபத்து ஏன் அவன் இப்படி கொந்தளிச்சுட்டு இருக்கிறோம் என்ன செய்வான் எவன்டா தூண்டி விட்றான்னு பார்த்து அவன் பக்கம் தன்னுடைய கோபத்தை திருப்பிட்டான் என்று சொன்னால் நாம் நிம்மதியாக இருக்க முடியாதுல ஒவ்வொருத்தனே அவன் இந்துவாக இருக்கட்டும் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவனாக இருக்கட்டும் இந்துத்துவாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரிலாம் இருக்காது நீங்கள் ஒரு அளவுக்கு மேலே போனீங்க என்று சொன்னால் இங்கே ச பொதுவான மக்கள்லாம் அளவுக்கு மேலே போகிறோம் இருப்பான் நீங்கள் எப்படி எல்லை மீறி போகிறீங்களோ தலைவர்கள் அடங்கி இருப்பாங்க நமக்கு ஏன் தேவையில்லாத விஷயம் அறிவுரைலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அறிவுரைலாம் எடுபடாத அளவுக்கு உங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லை மீறி போச்சு சொன்னால் எந்த பக்கம் போனாலும் சரி இந்துத்துவாவுடைய வார்த்தைகள் எல்லை மீறி போனாலும் சரி கடவுள் மறுப்பாளர்களுடைய வார்த்தை எல்லை மீறி போனாலும் சரி முஸ்லீம்களுடைய வார்த்தை எல்லை மீறி போனாலும் சரி முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக மற்றவங்களுடைய வார்த்தை எல்லை மீறி போனாலும் சரி அந்த எல்லை மீறும் பொழுது அப்போ சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா உணர்ச்சி வசப்படுவார்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டாங்க என்று சொன்னால் இதுக்கு என்ன தான் தீர்வு இப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம இதாக செய்யணும்ட்டு வேறு மாதிரி முடிவெடுத்தான் வைங்க இதுக்கு ஒன்று அதுக்கு ஒன்று அப்படி போயிட்டே இருக்கும் சங்கிலி தொடரா நாடு நல்லா இருக்காது அதனால் என்ன செய்யணும் விமர்சிக்கணும் அதை ஆரோக்கியமாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்யணும் இப்போ இஸ்லாத்தை பற்றி நாங்கள் எச்சிலாம் இனிய மார்க்கம் நடத்துகிறோம் எந்த கேள்வினாலும் கேளுங்கிறோம் இஸ்லாத்தை பற்றி இப்போ நபிகள் நாங்கள் ஏன் பல திருமணம் செய்தார்கள்னு கூட நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா அதை அவர் செஞ்சால் நாங்கள் நம்புகிறோம் அது காரணம் எதாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதை கூட சொல்லுவோம் அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யணுமே தவிர கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக அது என்னென்று எங்கள்கிட்ட காரணத்தை கேட்காம கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக நீங்கள் வந்துக்கிட்டு விமர்சனம் பண்ணீர்களே ஆனால் அது எங்களை புண்படுத்தும் அப்படி தான் ஒவ்வொருத்தரையும் புண்படுத்தும் அப்போ ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் அவங்கள புனிதம் என்று கருதுகிற விஷயத்தில் கையை வைக்காதீங்க எந்த ஒரு கால நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பெரியார் காலத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் கடவுள் மறுப்பாளர்கள் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க பிரச்சாரம் பண்ணுற அனைத்தும் ஒரு இஷ்யூ அணிச்சா இஷ்யூவாக ஆகலை எது ஆகுது இப்போ கந்த சஷ்டி ஆகி இருக்கிறது அது மாதிரி ராமர் சேலத்தில் உள்ள அந்த ஊர்வலத்தில் யாரோ செருப்பால் அடித்தாங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு இஷ்யூவாக ஆகுது அது இன்றைக்கு வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னது என்ன செய்யலை இஷ்யூவாகவில்லை அப்போ கடவுளை பற்றி கட நீங்கள் கடவுளை பற்றி கிரிட்டிக்கலாக சில கேள்விகள்லாம் கேட்டிருக்கிறீங்க அந்த கேள்விகள்னாலேலாம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் யாரும் சுட்டி காட்டுற மாட்டேங்கிறான் அப்போ நீங்கள் இந்த ஐம்பது வருஷம் வரலாறில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எது இன்றைக்கி கோபம் கொந்தளிப்பை காட்டுதுன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் தான் இருக்குது ஏன் அதை தவிர்க்க வேண்டியதானே அந்த அந்த ஸ்டைலை விட்டுட்டு அழகான ஸ்டைலில் நீங்கள் சொல்லலாமே இதே இந்த கருப்பர் கூட்டத்தில் வந்து சிற்பி ராஜன்ற ஒருத்தர் பேசுகிறார் அவர் அற்புதமாக பேசுகிறார் நல்லா பேசுகிறார் அந்த மக்களுக்கு புரிய வைக்கிற விதத்துலையும் புண்படாத விதத்துலையும் லாஜிக்காகவும் பேசுகிறார் அந்த மா அதே கருப்பர் கூட்ட சேனல் தான் இருக்குது அந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் பேசினீங்கன்னு சொன்னால் அவர் மீது அது வழக்கு போட்டாங்களா அவர் மீது மந்திரம் மந்திரம்னு சொல்லி ஏமாத்துறாங்க மாயமுடி ஏமாத்துறாங்க இப்படியான விஷயங்களை ஒரு சொல்லி அதை மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு ஊட்டக்கூடிய செய்திகள் அதுகள்லாம் கோபத்தை உண்டாக்காது அதனால் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன முடிவு எடுக்கணும்னு கேட்டால் புனிதமாக கருது எந்த மதத்தை சேர்ந்த சின்ன குட்டி மதமாக கூட இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு புனிதம்னு கருதுறாங்களா அதை போய் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அது அவங்க கருது அவங்க உரிமை அது அதில் நம்ம கை வைக்கக்கூடாது இழிவுபடுத்தக்கூடாது கேட்கலாம் அதை எப்படி புனிதம் எதை வச்சு சொல்கிறேன்னு கேளுங்க அப்படி கேட்கலாம் கேள்வியை கேட்கலாம் அது புனிதம்ங்கிறதுல எதனால் நீங்கள் புனிதம்ங்கிறீங்க நபிகள் நாயத்தை என் உயிருக்கு வேணால் என் மதிக்கிறீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாமே தவிர அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் வந்து இல்லாதெல்லாம் இட்டு கட்டி அவங்கள ஒரு கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு இழிவுபடுத்துகிற மாதிரியான பேச்சுக்கள் விமர்சனங்கள் கார்ட்டூன்கள் சினிமா படங்கள் வசனங்கள் கட்டுரைகள் ஆக்கங்கள் இதெல்லாம் வரும் என்று சொன்னால் அது பாரதரமான விளைவை ஏற்படுத்தும் அதனால் வந்து அறிவு ஜீவிகளுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் விமர்சிக்கிற உரிமை உங்களுக்கு யாரும் தடுக்க முடியாது இவ்வளோ காலம் விமர்சனம் பண்ணிங்களே தடுத்தாங்களா இந்த ஒரு விஷயத்த தான் தடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் பேசும் பொழுது இது இது என்னத்தை ஏற்படுத்தும் நம்ம அறிவே சொல்லும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை இந்த விஷயத்தை எடுத்தால் இது எங்கே போய் முடியும் வேணாம் நம்ம நோக்க அவங்க திருந்துருவது அவங்கள நம்ம போய் கொண்டு வருவது அந்த மூட நம்பிக்கை அவங்களுக்கு புரிய வைப்பது அப்படின்ற இந்த தீ மிதிக்கிறாங்க தீ மிதிக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு தீ குண்டத்தை உண்டாக்கி கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தீ மிதிச்சிங்க யாராவது சண்டைக்கு வர முடியுமா நீ கடவுள் இருக்குன்னு தீ மிதிக்கிற மாதிரி நான் இல்லைன்னு நான் தீ மிதிக்கி
அது எல்லா விஷயத்திலும் எப்படி புண்படுத்தணும் திரட்ட முடியாது மக்களை சில விஷயத்தை திரட்டணும் இஸ்லாத்தை பற்றி எத்தனை விஷயத்தை நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் அதுக்கெல்லாம் எல்லாரையும் நாங்கள் திரட்டிட முடியாது நபிகள் நாயகம் திர ஒரு ஒரு சொல்லில் திரட்டிவிட முடியும் குரானை கொடுத்து நம்ம நம்ம அப்படி ஒரு படம் போட்டிங்கன்னு வைங்கன்னா அது ஒரு செகண்டில் மக்களை திரட்ட முடியும் அப்போ எந்த விஷயத்தில் ஒட்டுமொத்த மக்களும் திரண்டு விடுவார்களோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் என்ன செய்யணும் தவிர்க்கணும் அதில் அறிவுபூர்வமாக கேள்வி என்ன இப்படி இருக்காது எங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லுங்கள் என்ற அடிப்படையில் கேட்டீர்களேயானால் அது புண்படுத்தக்கூடியதாக வராது அதனால் விமர்சனம் செய்வது தவறு கிடையாது அதே நேரத்தில் வந்து இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்துறை விமர்சனமும் அறிவுபூர்வம் பார்த்தா அது தப்புன்னு சொல்ல இயலாது ஆனால் என்னென்னா அந்த அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்து சொன்னார்னா அது வருது ஆனால் அது என்ன ஏற்படுத்த அதுதான் முக்கியம் அது ஒவ்வொருத்தரும் ஆணும் பெண்ணும் வீட்டில் முக்கியமாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை வந்து ரொம்ப இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி பேசக்கூடிய நேரத்தில் அவங்களுக்கு புண்படுமா புண்படாதா அவள் புண்படுத்துகிற விஷயத்தை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம யாரும் கையில் எடுக்கக்கூடாது அதனால் இப்போ சல்மான் ருஷ்டி அந்த அவருடைய நூலை வந்து இந்தியாவில் தடை செஞ்சாங்க எதுக்கு தடை செஞ்சாங்க அது ஒரு மதத்தினுடைய இதை வந்து புண்படுத்துது அதுதான் அடிப்படை இது வேறு மதத்தை பற்றி எழுதி தான் தடை செஞ்சிடணும் நூல்களாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் நாடு அமைதியாக இருக்கணும் கருத்து சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திர பேரில் வந்து தலையை வெட்டிட்டு சாகக்கூடாது ரெத்தார் ஓடக்கூடாது அமைதி சீர்குலையக்கூடாது சட்டம் உனக்கு பஞ்சாயத்து வரக்கூடாது அதனால் எண்ணி அளந்து பேசி அதை நடந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் எல்லோரும் நடந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் எல்லா உயிரும் முக்கியமான உயிர் என்ன நினச்சிடக்கூடாது நம்ம ஒரு ரூமில் உட்காந்து செய்கிறான் எவனை ஒன்றும் செய்ய முடியாது நினைக்கக்கூடாது அப்படிலாம் முடியும் அவன் எதுக்கும் தெரிஞ்சு எதுக்கும் துணிஞ்சவன் வந்து எல்லாத்துலேயும் இருப்பான் அப்போ நான் வந்து இந்த மதத்தை புனிதமாக நினைக்கக்கூடிய கண்ணா அப்போ நான் பேசிவிட்டு நான் ரூமில் அடைஞ்சு கிடந்தேன்னு சொன்னால் ஒரு அளவு தான் பொறுத்திருப்பாங்க அவங்க வெகுண்டு எழுந்தாங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு தான் அது பாதிப்பு அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம அறிவு கொண்டு யோசிக்கணும் இப்படி சொல்கிறோமே இப்படி இல்லை ஒரு நேரம் போல் ஒரு நேரம் இருக்காது ஒரே மாதிரி எல்லா மனுஷனும் இருக்க மாட்டான் என்ன வேண்டாலும் சரி என்று இறங்கக்கூடிய நிலைக்கு நம்முடைய விமர்சனம் போயிடக்கூடாது என்று சொல்லி பொறுப்போடு எல்லோரும் நடந்து கொள்வது தான் அனைவருடைய பாதுகாப்புக்கும் நல்லது அனைவருக்கு நாட்டுடைய பாதுகாப்புக்கும் நல்லது நல்லிணக்கத்துக்கு நல்லது சட்ட உணவு பிரச்சனை வராமல் காவலர்களுக்கு நல்லது அரசாங்கத்துக்கு நல்லது இதை ஒரு அறிவுரையாக என்ன செய்கிறோம் சொல்லிக் கொள்கிறோம் இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு செய்தி முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு ஒரு செய்தி இருக்கிறது என்ன செய்தி என்றால் எந்த ஒரு விஷயமும் பிற சமுதாய மக்களுக்கு நம்ம இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம என்னதான் எடுத்து சொன்னாலும் அதில் ஒரு கவன ஈர்ப்பு வரும்பொழுது தான் அதை கேட்பாங்க சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் கேட்க மாட்டாங்க இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆப்கா இது அமெரிக்காவில் உலக வர்த்தக மையம் தாக்கப்படுச்சுல அது வந்து உசாமா தான் செஞ்சார்னு பொய்யா சொல்லி இப்போ பொய்யின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க அந்த நாட்டை அழிச்சு போட்டு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அன்றைக்கு உள்ள நேரத்தில் முஸ்லீம்கள் தான் அந்த வேலையை செஞ்சாங்க இஸ்லாம் தான் அந்த தீவிரவாதத்துக்கு காரணங்கிற மாதிரி ஒரு செய்தி அதிகமாக பரவியது இது பரவணும்னு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் என்னடா இஸ்லாம் இப்படி ஒரு இவ்வளோ பெரிய வேலையை செஞ்ச இஸ்லாத்தின் பேரில் செஞ்சுருக்கேன்னா இப்போ இஸ்லாம்டா என்ன அது என்ன தான் சொல்லுது என்று இஸ்லாத்தை அறியக்கூடிய ஒரு தூண்டுதல் கவன ஈர்ப்பு அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு ஏற்படுது ஏற்பட்ட வைத்து அதிகம் அதிகமான அமெரிக்கர்கள் வந்து குரானை படித்து இஸ்லாத்தை தழுவுறாங்க எப்போ உலக மருத்த வர்த்தக மையம் தாக்கப்பட்டதுங்கிற ஒரு கெட்ட செயல் அது இஸ்லாத்தின் மீது சுமத்தப்பட்ட பிறகு இஸ்லாம் அப்படி தான் சொல்லுகிறதா என்ற ஆய்வு அவங்களை தன் சும்மா போய் படிக்க மாட்டாங்க இப்படி நடக்கும் பொழுது தான் அப்போ என்ன தான் சொல்லுது பார்ப்போம் என்று சொல்லி என்ன செய்வாங்க ஒரு கவன ஈர்ப்பு வரும் அந்த கவன ஈர்ப்புக்காக கூட அல்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் ஒன்று ஏற்படுத்துவான் அந்த மாதிரி நேரத்தில் அதிகமான பேர் நெஞ்சாங்க ஆண்கள் பெண்கள் நான் இஸ்லாத்தை நோக்கி கூட்டம் கூட்டமாக வந்ததை பார்த்தோம் அதே மாதிரி வந்து ரசூல் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்களை வச்சு என்ன செஞ்சான் டென்மார்க்கில் ஒரு கார்ட்டூன் போன அந்த போராட்டம்லாம் பண்ணோம்ல ஒரு கார்ட்டூன் போட்டு ஒரு சினிமா ஒன்று நெஞ்சான் அவங்கள வந்து ஒரு தவறாக சித்தரித்து ஒரு சினிமாவை எடுத்தான் உலகம் பூரா கொந்தளித்தனை செய்கிறது அதற்காக வேண்டி பெரிய பாரதூரமான ஆர்ப்பாட்டம் தங்களுடைய கோபத்தை எல்லாம் முஸ்லீம்கள் காட்டினாங்க அப்போ தான் முஸ்லீம் அல்லாதவன் நினைக்கிறான் ஏன் இந்த ஒரு மனிதரை பற்றி இத்தனை இவரை பற்றி என்னோடலாம் சொல்கிறாங்க இந்த இவரை பற்றி சொன்னோன்னு எப்படி ஒரு கொந்தளிப்பு ஏற்படுது அவர் யார் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை பற்றிய தேடுதல்
அவர் யார் அவர் ஏன் இவ்வளவு நேசிக்கிறாங்க இவ்வளவு நேசிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரியும் பொழுது இந்த நேரம் வந்து அவங்கள்ட்ட செய்தி போவதற்குரிய நல்ல நேரம் அதே மாதிரி நிறைய வரலாறுல ஏதாவது ஒன்று ஏற்படுவதா இருந்தால் அதுக்கு ஒரு கவன ஈர்ப்புக்கு உள்ள ஒரு சூழ்நிலை உருவாக வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் இப்போ ஒருத்தன் கார்ட்டூன் போடுறேன்னா ஒருத்தன் போட்டு விட்டான் இப்படி போட்டு விட்ட என்ன ஆகுது நம்ம எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம் கைது செய்யப்படுறார்கள் இஷ்யூ ஆகுறது அப்போ என்ன பார்ப்பாங்கன்னு கேட்டால் கார்ட்டூன் ஏற்றனே பா கார்ட்டூன் பெரிய விஷயமா யார் யாருக்கு கார்ட்டூன் போடுறாங்க இந்த மாதம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க இவருக்கு கார்ட்டூன் போட்ட உடனே அப்படியே அவங்க கொந்தளிக்கிறாங்க இந்த கார்ட்டூனை விற்கிற அளவுக்கு இருக்கிறாங்கன்னா அவர் அவர் என்ன மாதிரியான ஒரு வழிகாட்டத்தில் சொன்னார் முகமது நபினா யார் அவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற இந்த தேட்டம் இன்றைக்கி இருக்குது நேற்று போன வாரத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் நீங்கள் ஒரு செய்தியை சொன்னீர்களே ஆனால் அதை கவனிக்க மாட்டாங்க இப்போ நபிகள் நாயத்தை பற்றினா பிரச்சனையாக இருக்குது அவர் யார் முகமதுனா யார் அவர் என்னவா இருந்தார் எப்படி இறை தூதர்ன்றார் என்ன உலகத்துக்கு சொன்னார் அவர் ஏன் இந்த மாதிரி முஸ்லீம்கள் வந்து உயிருக்கு மேலே நேசிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து இன்னும் பல கல்யாணம் பண்ணார் அப்படி பண்ணால் நம்ம என்னத்தை கட்டி விட்டாலும் அதுக்கு என்ன காரணம் அதையெல்லாம் தாண்டி நேசிக்கிறார்களே அந்த மாதிரி ஒரு காமுகராக இருந்தால் நேசிப்பார்களா அதில் ஏதோ உள் விஷயம் இருக்கிறது அது என்ன அறியணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு தேட்டம் இந்த மாதிரி இவர்கள் அந்த கொளுத்தி போடுற காரணத்தினால ஏற்பட்டு இருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சில வாரங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த முஸ்லீம் அல்லாத நண்பர்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்யணும் இந்த நபிகள் நாயகம் குறித்த செய்திகளை டே நீ கார்ட்டூன் போடுற அவர் யார் உனக்கு தெரியுமா என்று அவர்களை குறித்த செய்திகள் வந்து நிறைய நம்ம சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது குறிப்பாக அவங்க ஏன் பல திருமணம் அதை பெரிய இஷ்யூவாக்கு வாங்கி வேறு ஒன்றும் கேள்வியில் அங்கே கேளாது ஏன் பல திருமணம் செஞ்சாங்க என்பதை ஒரு கேள்வியாக கேட்பார்கள் அப்படி கேட்பார்களே ஆனால் அதை வந்து நம்ம விளக்க வேண்டிய அது நீ நினைக்கிற அர்த்தம் இல்லை அதுக்கு அப்படி நீ தப்பாக நினைக்கிற அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கிறது நீ சொன்ன மாதிரி அவர் இருந்திருப்பாரே ஆனால் அவர் காலத்தில் அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பார் அவர் கண் கண்ணால் பார்த்த மக்கள் அப்படி நினைக்கவில்லை நீங்கள் கண் கண்ணால் பார்க்காத பார்த்தவன் தான் வெறுப்பான் ஒரு ஆளை பற்றி கெட்டவர் காமுகர் நினைப்பதாக இருந்தால் அவர் காலத்தில் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் தான் அப்படி நினைப்பார்கள் வாழ்ந்தவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் அவருக்கு ஏற்றிருக்கு என்று சொன்னால் இந்த அர்த்தம் அதுக்கு இல்லை என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த விஷயத்தை வந்து விளக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதை விளக்குவதற்காக வேண்டி நபிகள் நாயகம் பல திருமணங்கள் செய்தது ஏன் என்று ஒரு புத்தகமே போட்டிருக்கிறோம் அது ஆன்லைன் பிஜே டாட் இனில் அந்த நூல் இருக்கிறது நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் செய்து கொண்டு அதை வந்து நீங்கள் பல பகுதிகளுக்கு என்ன செய்யணும் அதை சுருக்கமாக சொல்ல என்ன வச்சுக்கங்க சொன்னால் குரானில் விளக்க குறி குறிப்பு எழுதுகிறோம்ல அதிலையும் இதை பற்றி நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் அந்த விளக்கத்தை எடுத்து புக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்கும் இது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அப்போ இதில் இது இதை மக்கள்கிட்ட பரப்புனீங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ இது வந்து ஓ இதான விஷயம் நம்ம தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருந்தால் முஸ்லீம்களை அவ்வளோ இவ்வளோ உயிரை உயிருக்கு மேலே நேசிப்பாங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பயங்கரமான கெட்டவராக இருந்தால் ஏன் நேசிப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை விளக்குவதற்கு என்னென்னால விளக்குனே ரசூர் சொல்லா அலை செல்லும் ஒரு பல திருமணம் செய்தால் அது ஒன்று தான் பெரிய இஷ்யூவாக எடுப்பார்கள் உள் விஷயம் வழங்குனிச்சுன்னா இது ஒரு மேட்ரை இல்லை நுழைங்கி கொள்வார்கள் அது காமுகர் மேட்ரை இல்லை என்பதெல்லாம் அந்த நூலில் விளக்கியிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி அந்த நூல்களையும் இந்த ஆற்றிகளையும் கொண்டு போக வேண்டும் நபிகள் நாயை பற்றி ஆற்றப்பட்ட உரைகள் இருக்குது அதை கொண்டு போக வேண்டும் அவங்களுடைய சிறப்பை சொல்லக்கூடிய பொன்மொழிகள்லாம் இருக்கிறது இதுகளையா தேடி தேடி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்போ முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அப்போ நபிகள் நாயகத்தை பற்றி ஒரு தீவிரவாதி பயங்கரவாதி போ அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய வகையில் இது நல்ல ஒரு வாய்ப்பான நேரம் உங்களுக்கு முஸ்லீம் அல்லாத மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் நூல் எழுதியிருக்கிறோம் அதில் வந்து முகமது நபினா யார் வரலாறு கிடையாது அது அவர் எந்த வகையில் தனித்து விளங்குகிறார் மாமனிதர்னால் இத்தனை மனிதர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அவர் மட்டும் ஏன் மாமனிதர் என்று சொல்லுகிறோம் என்று சொல்லி அவங்களுடைய வீரம் அவங்களுடைய துணிவு அவங்களுடைய பொறுமை அவங்களுடைய தியாகம் அவங்களுடைய எளிமை அவங்களுடைய அடக்கம் அந்த மாதிரியான அவங்களுடைய தூய்மை அந்த அனைத்தையும் அந்த அவங்களுடைய குணாதிசயத்தை வைத்து ஆத்தண்டிக்காக எழுதின ஒரு நூல் தான் மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் அந்த நூல் ஆன்லைன் பிஜே டாட் இன்ல இருக்குது அதுகளை எல்லாம் என்ன செய்யணும் நீங்க அது நூலாகவும் கிடைக்கிறது அதுல எடுத்து முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு இதை படிச்சு
அது மாதிரி அவர்கள் என்னென்ன குற்றச்சாட்டுகளை நபிகள் நாயத்தின் மீது வைத்தவர்கள் தப்பாக நினைக்கிறார்களோ அப்போ ஒரு தேட்டம் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அதில் பாதி மக்களாவது அறிந்து கொள்ளணுங்கிற இருப்பாங்க வழி இல்லை உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிருவாங்க கேள்விப்பட்டது சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் அப்போ அதற்கான ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறது இதை நல்ல முறையில் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் இந்த கார்ட்டூன் தொடர்பாக நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அடுத்ததாக இந்த ராமர் பிரச்சனை ராமர் பிரச்சனைக்கு நமக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அது இந்துக்களுடைய நம்பிக்கை சார்ந்த பிரச்சனை அதில் அவங்க என்ன மாதிரி நம்பினாலும் அதில் நமக்கு எந்த ஒரு ரோலும் கிடையாது ஆனால் இந்த ராமர் கோயிலை வந்து இப்போ பள்ளிவாசலை இடிச்சுட்டு தான் கட்டினாங்க என்று விஷுவாக்கி அதுக்கு அநியாயமான சட்ட விரோதமான தீர்ப்பை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பெற்ற பிறகு அது தாவாவுக்குரிய ஒரு விஷயமாகிவிட்டது அதனால் இந்த ராமர் விஷயத்தை வரும்பொழுது அதனுடைய விஷயத்தையும் இப்போ எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது என்ன ராமர் விஷயம் என்று கேட்டால் இப்போ நேபாளத்தினுடைய அதிபர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசும் பொழுது ராமர் வந்து நேபாளி தான் நேபாளத்தெல்லாம் பிறந்தார் இது இங்கே தான் அயோத்தி இருக்கிறது இங்கே தான் சரையு நதி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசுகிறார் அப்போ அவர் பேசும் பொழுது அது அவர் வந்து இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்துறக்கெல்லாம் பேச கிடையாது அவர் பூர்ண நம்பிக்கை வைத்து பேசுகிறார் நம்ம ராம நம்ம நாட்டில் பிறந்தார்னு ஒரு பெருமையாக தான் அதை பேசுகிறார் அரசியலுக்கெல்லாம் பேச கிடையாது அது போக இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை விரைவில் நேபாள மொழியில் மொழிபெயர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறார் வால்மீகி ராமாயணம் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் ஹிந்தியில் இருக்கிறது அது வேறு வேறு மொழிகளிலே மொழிபெயர்த்தாங்களான்னு தெரியல ஆனால் இது நேபாளத்தில் இல்லை இப்போ நேபாளி மொழியில் நான் மொழிபெயர்ப்பேன்னு சொன்னால் அவர் வந்து ராமர் வந்து இழிவுபடுத்துகிறவரா இல்லை இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் ஒரு முருகல் நிலை இருக்கும் பொழுது இதை சொன்னதுனால அதுக்கு தான் சொல்கிறாருன்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டாங்க அதுக்கு அவர் சொல்லவே நல்லா தெரியுது அது பேச்சு அடிப்படையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் வந்து ராமரை ஒரு புனிதமான ஒரு ஆள்னு வீங்களேன் எங்கள் ஊரில் தான் பிறந்தார் எங்கள் ஊரில் பிறந்தார்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க முஸ்லீம்களில் கூட நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க அப்போ நாகூர் ஆண்டவர்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க அவர் நாகூரில் அடங்கியிருக்காரு இலங்கையில் ஒருத்தன் வச்சுக்கிட்டு இதான் நாகூர் இங்கே தான் அடங்கியிருக்காருங்கிறான் ஒரு ஆள் ஒரு இடத்துல அடக்கம் செய்ய முடியும் அப்போ அவன் விரும்புகிற ஒரு நேரத்தில் என்ன செய்வாங்க அப்படி சும்மா சேர்த்துக்குருவாங்க கூட குறைய அந்த மாதிரி அவர் ராமர் வந்து எங்கள் நாட்டெலாம் பிறந்தார் இதெல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது மீதிலையெல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது அந்த ஊரை இங்கே தான் இருக்குது சீதை பிறந்த ஊர்லாம் இங்கே தான் இருக்குதுங்கிற அடிப்படையிலையும் அதெல்லாம் சரையு நதி அந்த அயோத்தி எல்லாத்தையுமே வைத்து என்ன செய்கிறாரு அவர் சொல்லுகிறார் அவர் சொன்னார்ன்னு சொன்னால் இதில் வந்து இது துவக்க காலத்தில் இருந்த நாம் வந்து இந்த பாபர் மசூதி பஞ்சாயத்து வந்த காலத்தில் இருந்து இதை வந்து வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இதை ஆய்வு செஞ்சு சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதாவது ராமருடைய அந்த இடத்துல நீங்கள் பிறந்தார்னு சொல்கிறீங்க அயோத்தியில் பிறந்தார்னு சொல்கிறீங்க அயோத்தியில் பிறந்தார்னு சொல்வதாக இருந்தால் ராம வால்மீகி எழுதிய ராமாயணத்திலிருந்து நீங்கள் அதை நிரூபிக்கணும் வால்மீகி எழுதிய ராமாயணத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அயோத்தி என்று சொல்வது இந்த அயோத்தி இல்லை அயோத்திக்கு அவர் டெஃபினேஷன் என்ன கொடுக்குறாரோ அந்த டெஃபினேஷனுக்கு உரிய ஊர் வந்து நேபாளத்தெலாம் இருக்கிறது இவர் புதுசாக சொல்லலை நேபாளத்தில் இருக்குது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் பெரிய பெரிய வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இவர் சொல்வதற்கு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிட்டாங்க சொல்லி ஆர்டிக்கலாக கட்டுரைகளாக எழுதி நம்ம நாட்டில் இருந்து கொண்டு சொன்னார்கள் இவங்க அயோத்தின்னு சொல்லி ஒரு அரசியலுக்காக இதை செய்கிறாங்க இங்கே வந்து ராமர் பிறக்கலை ஏன்னு கேட்டால் ராமர் வந்து அயோத்தியில் பிறந்தாரா இல்லையாங்கிறது நம்ம எதை வச்சு முடிவு பண்ண முடியும் அவரை பற்றி பேசப்பட்ட வால்மீகி ராமாயணத்தை வச்சு தான் முடிவு பண்ண முடியும் அவர் தான் ராமர் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றார் அவர் அந்த அயோத்திங்கிற ஊரை பற்றி சொல்கிறாரு சரையு நதியை பற்றி சொல்கிறாரு அது கங்கையில் கலக்குங்கிறாரு அது கங்கையில் கலக்க காணாம் சரையு நதின்னு ஒரு நதியை வச்சுருக்கிறாங்க அது வந்து கங்கையில் கலக்க காணாம் அங்கே நேபாளத்தில் உள்ள ஒரு நதி வந்து கங்கையில் கலக்குது இப்படி நிறைய எவிடன்ஸுகளை வைத்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த எவிடன்ஸ் அடிப்படையில் தான் அவரும் சொன்னாரே தவிர அவர் வந்து இந்து மதத்துக்கு எதிராகலாம் சொல்லலை இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் வந்து நேபாள பிரதமர் வந்து அவர் ஒரு பிராமினவர் பிராமண சமுதாயத்துக்காரர் அதை நம்பக்கூடிய ஒரு ஆள் பிராமண சமுதாயம் எந்த அளவுக்குனா சுப்பிரமணியம் சாமியே பேட்டி கொடுத்தார் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவர் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் அவர் நண்பர் தான் நம்ம பேசி சரி பண்ணிடுவோம் என்று அவர் ஒரு பிராமணர் எனக்கு நண்பர் தான் எனக்கு உறவில் உள்ளவர் தான் என்று சுப்பிரமணியம் சாமியே சொன்னார் அப்போ ஒரு பிராமண சமுதாயத்தில் உள்ளவர்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து ராமர் வச்சு அரசியலாக பண்ணுவாங்க பக்தி உள்ள ஒரு ஆள் அப்போ
அந்த ராமாயணம் என்பது அங்கே தான் நடந்திருக்க முடியும் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொன்னால் தான் சொல்கிறாரே தவிர இதில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க தேவையில்லாமல் வந்து இதை ஒரு அவர் என்ன சண்டைக்கு வந்த மாதிரியும் சண்டைக்கு நான் வரலை அவர் அது அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் என்ன கொடுத்தாரு அந்த நாட்டுடைய அரசாங்கத்தில் இருந்து இது அரசியலுக்கு சொன்னது இல்லை பின்வாங்கிட்டார் பின்வாங்கலாம் இல்லை அவர் இது அரசியலுக்கு நான் சொல்லலைங்கிறார் உடனே அவர் சொன்ன கருத்தில் பின்வாங்கி விட்டார் அவர் பின்வாங்கல வாபஸ் வாங்கவும் இல்லை அதுதான் அவருடைய நம்பிக்கையில் இருக்கிறாரு அதன்படி ராமாயணத்தை வால்மீகிய நேபாள மொழியில் மொழிபெயர்த்தார்களே ஆனால் இந்த கருத்து நேபாள மக்கள் கூட போய் சேர்ந்துடும் வால்மீகி ராமாயணம் நேபாள மொழியில் வந்துச்சுன்னு வைங்க அதை படிக்கும் பொழுது ஆகா ரா ராமர் நம்ம நாட்டு ஆள் தானே இவங்க ஏன் போய் போய் சொல்கிறாங்க என்ற கருத்தனை செய்யுங்க தன்னால் வந்துடும் அதனால் இவ்வளோ காலம் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு இழைத்த அணி இது அதுக்காகத்தான் இதை நான் சொல்கிறேன் இல்லடி நமக்கு தேவையில்லை ராமர் விஷயம் நமக்கு தேவையில்லை முஸ்லீம்களுடைய பள்ளிவாசலை இடிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு பொய்யான காரணத்தை சொல்லி அரசாங்கமும் நீதிமன்றங்களும் சேர்ந்து எங்களுக்கு நீங்கள் செய்த அநீதிக்கு ஒன்று ஒன்றா வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளிக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு கோயிலை இடிச்சு கட்டலைன்னு சொல்லிவிட்டாங்க இடத்த உனக்கு சொந்தம் சொன்னாலே இடிச்சு கட்டலைன்னு சொல்லிட்டார்கள் அப்போ நீ சொன்ன அந்த அயோத்தி அது இல்லைன்னு வரும் பொழுது அப்போ நம்ம எதுக்கு இதை கேட்குறோம் என்றால் நீங்கள் யோசிக்கணும் அணியாதம் செய்யப்பட்டிருக்கா இல்லையா அப்போ நீங்கள் வால்மீகி ராமாயணத்தின்படி நீங்கள் நடந்தீர்களா இல்லையா ராமாயணத்தை நீங்கள் நம்பணுமா இல்லையா ராமாயணத்தில் உள்ளபடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அயோத்தி விஷயத்தில் இவ்வளோ பெரிய கலவரம் பண்ணி ஒரு சமுதாயத்துக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து பொய்களை பரப்பி அந்த புள்ளியில் தான் பிறந்தார்னு கோர்ட்டே சொல்லுது அந்த புள்ளி எந்த இடத்துல டூம் இருக்குதோ அதுக்கு நேர பிறந்தார்னு சொல்லி என்ன செய்யுது அந்த மாதிரி எல்லாம் கதையை கோர்ட்டிலே சொல்லி கோர்ட்டில் அந்த வார்த்தையை சொல்கிற அளவு காக்குனீங்கள இப்போ அந்த இது இதான் இடம்னு சொந்தக்காரன் சொல்கிறான் இப்போ அப்போ உங்களுடைய அநீதி ஒன்று ஒன்றா வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அதுக்காகத்தான் அந்த ராமர் விஷயத்தை நம்ம எடுக்கணும் சரி இனி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் கேள்வி பதிலுக்கு இந்த குர்மானிய சம்பந்தமாக நம்ம சொன்னதில் ஒரு கூடுதல் வழக்கம் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் வந்து குர்மானி கொடுக்க வேண்டியிருக்குது வெளிநாட்டுனா ஒரு வளையக்கூட நாட்டு வச்சுக்கிறோமே ஒரு சவுதி அரேபியா அல்லது அமீரகம் இப்படி கோயத்து பஹ்ரைன் ஏதாவது ஒரு கத்தார்னு வச்சுக்கிருவோம் அந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் என்ன செய்யணும் ஒரு நாள் முந்தி பெருநாள் அறிவிச்சிருவாங்க நமக்கு பெருநாளை விட இப்போ சில நேரங்களில் ஒரே நாள்லேயும் வந்துடும் வந்த பஞ்சாயத்து இல்லை வேறு வேறு நாள்லேயும் வந்துடும் அப்போ நம்ம வெள்ளிக்கிழமை பெருநாள் அவங்க வியாழக்கிழமை பெருநாள் அறிவிப்பாங்க உதாரணத்துக்காக வேண்டி அப்போ வியாழக்கிழமை பெருநாள் அவங்க அறிவித்தாங்கன்னா குர்பானி என்னையும் கொடுக்கணும் பெருநாள் தினத்தில் கொடுக்கணும் அப்போ பெருநாள் தினம் வெள்ளிக்கிழமை நமக்கு பெருநாள் பெருநாள் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அவங்ககிட்ட நீங்கள் சேரை வாங்கி போட்டீங்க சேரை வாங்கிட்டு நீங்கள் அவனுக்காக நீங்கள் கொடுக்கறது வெள்ளிக்கிழமை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவன் பெருநாள் தொழுது முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அவனுக்காக கொடுத்தா அவனுடைய பெருநாளில் தான் கொடுக்கணும் என்ற அடிப்படையில் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி சேர் வாங்கினால் மு அவனுக்கு என்றைக்கு பெருநாளோ அன்னைக்கு நீங்கள் கொடுத்துருங்க அவர்கள் தொழுது முடித்த பிறகு என்ன செய்யுங்க அந்த குர்பானியை கொடுத்துருங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதில் ஒரு கூடுதல் ஒரு சந்தேகத்தை கேட்குறாங்க என்ன சந்தேகம் கேட்குறாங்கன்னா இப்போ வந்து அவர் அப்துல் காதர் என்ன செய்கிறார் சவுதியில் இருக்கிறார் அவர் குர்மானிக்காக ஒரு பங்கு அனுப்பிட்டார் அவருடைய குடும்பம் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது அவர் அங்கே இருக்கிறாரு அவருடைய மனைவி மக்கள் எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு எப்போ பெறனா குடும்பத்தாருக்கு அவருக்கு வியாழக்கிழமை பெறனா அவருடைய குடும்பத்தாருக்குலாம் வெள்ளிக்கிழமை பெறனா இப்போ வந்து இவங்களுக்கு பெறனால் இருக்கக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை பெறனா கொண்டாடும் போது வியாழக்கிழமை எப்படி அறுக்கிறது குடும்பத்தாருக்கு இன்னும் பெறனா வரலையே குடும்பத்தாருக்கு வந்து அடுத்த நாள் தானே பெறனா வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் ஒரு குழப்பமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்போ எங்களை அனுசரித்து அங்கே கொடுத்து விடுவதா எங்கள் குடும்பத்தை அனுசரித்து அடுத்த நாளுக்கு பெருண ஊரில் எல்லாம் இப்போ பெருண கொண்டாடுறாங்களோ அன்னை கொடுத்து விடுவதான்றது ஒரு சந்தேகம் கேட்குறாங்க ஆனால் இந்த சந்தேகம் ஒரு அடிப்படை இல்லாத சந்தேகம் ஏன்னு கேட்டால் குர்மானி என்பவர் வந்து குடும்பத்தில் உள்ள தலைவருக்கு தான் கடமை யார் கடமை இது குடும்பத்தில் உள்ள மனைவி மக்களுக்கு கடமை யார் அந்த குடும்பத்தின் தலைவராக இருக்கிறாரோ அவருக்கு கடமை அப்போ குடும்ப தலைவர் கடமைங்கும் போது அவரை தான் கணக்கில் கொள்ளணும் அவருக்காக தான் நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த மனைவி மக்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து அவர் கொடுத்தாலும் இவர்களுக்கு அந்த கடமை கிடையாது அப்போ யாரை கவனிக்கணும்னா கொடுக்கக்கூடியவர் கவனிக்கணும் அந்த கொடுக்கக்கூடியவர் யாருனா அந்த அப்துல் காதல் அவருக்கு தான் ஒரு பணி க
அந்த நபருக்காக நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னால் அவரை தான் அனுசரிக்கணுமே தவிர அவர் குடும்பத்தாருக்கு நம்ம பெறனா வரலையே என்று நம்ம பார்க்க தேவையே இல்லை இதை நம்ம அடிப்படை விளையக்கிறேன்னு அந்த அவரை மட்டும் கணக்கில் கொண்டு என்ன செய்யணும் முதல் நாள் வந்தால் முதல் நாள் கொடுங்க அடுத்த நாள் வந்து அடுத்த நாள் கொடுத்துருப்போங்க அவரை அனுசரித்து தான் நம்ம குடும்பமே கொடுக்கணும் அவருக்காக தான் நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த குடும்பத்தாருக்காக கொடுக்கல வச்சுக்கணும் ஒருத்தர் கேட்குறாரு ஜபருல்லா சவுதி அரேபியா தம்மாம் தம்மாம்லேருந்து கேட்குறாரு அதாவது நம்ம கேப்டன் டிவியில் வந்து ரமலான் ப்ரோக்ராம் நடத்தணும் கேப்டன் டிவியில் சகர நேரத்தில் ரமலான் மாதத்தில் ஒரு முப்பது நாளைக்கு நம்ம செஞ்சோம் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் அதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா பிஜேபியோட கூட்டணி வைத்திருக்கக்கூடிய கேப்டன் டிவியில் நீங்கள் உரை நிகழ்த்துவது கூடுமா இந்த ஒரு கேள்வி யாரை கேட்டுப்பாங்க உள்ள இருக்கு அதை புரிந்து கொள்வதற்காக கேட்குறாரு அப்போ இந்த கேப்டன் டிவி என்பது ரஜ விஜயகாந்த் ஒரு கட்சி வந்து இதில் தேமுதிகாங்கிற கட்சி வந்து பிஜேபியோட கூட்டணியாக இருக்கிறது பிஜேபியோட கூட்டணியாக இருக்கிற அந்த கட்சியில் அவங்க டிவியில் போய் நீங்கள் நிகழ்ச்சி நடத்தலாமா என்று கேட்குறாங்க இது நடத்தக்கூடாதுன்னு இது நடத்தக்கூடாதுன்னு எதை சொல்கிறீங்க எந்த ஒரு டி தொலைக்காட்சி எடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு நிலைப்பாட்டெலாம் இருப்பார்கள் அந்த மீடியாக்களில் நம்முடைய செய்திகளை சொல்வது என்பது இது யார் கேட்டிருப்பான்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மொழி நம்ம தவுகை இது இல்லாத ஜமாத் தான் கேட்டிருப்பார்கள் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க டி கேப்டன் டிவியில் நடத்தலாமா என்று கேட்டிருப்பார்கள் அப்போ கேப்டன் டிவியில் நடத்தலாமான்னா அப்போ தமிழன் டிவியில் நடத்தலாமா அது வந்து முப்பாட்ட முருகனை வணங்க சொல்கிறாளாச்சே நாம் தமிழர் ஆச்சே அதில் போய்கிட்டே அண்டையில் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறீங்க அவர் அவர் தான் எல்லாத்தையும் முப்பாட்ட முருகனை தான் ஏற்றுக்க சொல்கிறாரு முஸ்லீம்லாம் இந்துவாக மாறுங்கிறார அவர் நான் தமிழ மதத்துக்கு மாறுங்கிறார அப்படிப்பட்டவர்கள் நடத்தக்கூடிய இதில் போய் நம்ம போய் நிகழ்ச்சி நடத்தலாமா அப்படின்னு கேட்க முடியுமா நிகழ்ச்சிங்கிறது ஒரு ஒரு பாலம் பேப்பரில் மாணவர் நடத்துனீங்க மூணு பக்கம் விளம்பரம்லாம் கொடுக்கல பேப்பரில் இந்த பேப்பர்காரெல்லாம் யார் பல தரப்பட்ட பிஜேபிக்காரெல்லாம் இருந்தாங்கள அப்போ நம்ம செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஒரு செய்தித்தை சொல்கிறோம் நம்ம சொன்ன செய்தியை அந்த பேப்பரில் போடுறோம் அந்த பேப்பரில் நீங்கள் போடலாமா அவனுக்கே கூப்பிட்டு செய் பேட்டி கொடுத்தேன்னு சொல்லுவீங்களா பேட்டின்னு கொடுக்குறீங்க எல்லோரையும் கூப்பிடுறீங்க எப்படி கூப்பிடணும் உங்களுடைய எல்லாம் வந்து முஸ்லீம் பத்திரிகையை மட்டும் கூப்பிட்டு நீங்கள் பேட்டி கொடுக்கணும் பேட்டி கொடுத்தா என்ன செய்கிறீங்க எல்லோரையும் கூப்பிட்றீங்க கொடுத்தா விடாமல் அனைத்து மீடியாக்களும் கூப்பிடுறீங்க அதில் உள்ளவன் யார் இருப்பான் பிஜேபிக்காரன் இருப்பான் பிஜேபிக்கு ஆதரவானவன் இருப்பான் பிஜேபிக்கு ஆதரவான பத்திரிகை கூட்டணி இருக்கிற பத்திரிகைக்காரன் வருவான் அவனையெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு செய்தியை சொன்னீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த செய்தி நீ போடுன்னு தான் அர்த்தம் போடுன்னா என்ன அர்த்தம்னா போடலான்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பேப்பருக்கு ஒரு மீடியா அதில் ஒரு பக்கத்தில் விளம்பரம் காசு கொடுத்துட்றோம் அந்த பக்கத்தில் நம்ம செய்தி வருகிறது அது நிறைய பேருக்கு போகும் பொழுது இந்த செய்தி போய் சென்றடைவதற்காக அதை பயன்படுத்தி கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி தான் இதை நான் அரசியல் பே விஜயகாந்தை போய் நம்ம கூட்டணி வச்சோமா அல்லது அரசியல் பேச போகிறோமா அல்லது நம்ம தேர்தல் நிற்க போகிறோமா ஒரு காலத்தில் நிற்போமா அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு நம்ம செஞ்சது கிடையாது அவங்கள பார்த்ததும் கிடையாது அதில் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினால் அதிகமான மக்களை சென்றடையும் என்பதற்காக வேண்டி வேறு வேறு பெரிய டிவி எல்லாம் சன் டிவி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டார்கள் கொடுத்தாலும் அது ரொம்ப தாறுமாறான ஒரு ரேட்டாக இருக்கும் அது இவங்க மாதிரி சென்ற வருடம் கட்டணத்தை கொடுத்தார் இந்த வருஷம் ஒரு இலவசமாக கொடுத்தார்கள் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நடத்துகிறோம் அப்படி நடத்தணும் என்று சொன்னால் இது தவறு என்றால் நீங்கள் பேட்டி கொடுக்கக்கூடாது இல்லை அப்போ அறிக்கைகள் கொடுக்கணும் அறிக்கை அனுப்பி எல்லாத்துக்கும் அனுப்புறீங்க பெருசு லீஸன் அனுப்புறீங்களே யாருக்கு அனுப்பணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த நாலு பேருக்கு நம்ம அனுப்பணும் நம்ம செய்தி அவன் பத்திரிகை இப்படி வர்றது அப்படிங்களா எல்லாத்தையும் வரணும்பீங்களா அப்போ உங்கள் செய்தி எல்லா பத்திரிகைகளையும் வரலாம்னு நினைத்தீர்களே ஆனால் இதை எப்படி கேட்பீங்க யார் இதை கேட்க முடியாத எதில் வேண்டாலும் நம்ம கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா அதில் எந்த தப்புமே கிடையாது இதை ஒரு சும்மா ஒரு இதுக்காக கேட்குறாங்க அடுத்து ஒருத்தர் கேட்குறாரு வாணியம்பாடியை சேர்ந்த ரஹீம் என்ன கேட்குறாருன்னா இவர் ஒரு வீடியோவை அனுப்பி வச்சு கேட்குறாரு ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருக்காரு அந்த வீடியோ என்ன என்று சொன்னால் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை அந்த வீடியோ அனுப்பி விட்ருக்காரு ஒரு மாணவி வந்து கண்ணெல்லாம் இருக்க கட்டிடுறாங்க கண்ணை கட்டின பிறகு அது வந்து போர்டில் எழுதுன்னு வாசிக்குது கண்ணை கட்டின நிலையிலேயே வாசிக்கிறது அதே மாதிரி வந்து ரூபா நோட்டை கொடுத்ததில் என்ன நம்பர்னு கேட்டால் அந்த நம்பரை சொல்லுது ஒவ்வொரு ஆளையும் முன்னாடி நிப்பாட்டி ஒரு என்ன சட்டை போட்டிருக்காரு என்ன கலர்னு கேட்டால் அந்த கலர் இப்படி ஒரு அஞ்சாறு விஷயங்கள் அது நடக்குது கண்ணை நல்லா கட்டிவிட்டாங்க கண்ணை கட்டிட்டு அந்த ஒரு மாணவி சொல்லக்கூடிய மா
ஒரு பில்டப் போட அந்த வீடியோ வந்திருக்குது இது எப்படி சாத்தியம்னு கேட்குறாரு என்ன கேட்குறான்னு கேட்டால் கண்களை கட்டிய பிறகு கண்ணை கொண்டு தான் மனிதன் பார்க்குவான் கண்ணு ரெண்டையும் கட்டின பிறகு முன்னாடி உள்ளது எப்படி சொல்கிறாங்க ரூபா நோட்டுடைய நம்பர் எப்படி சொல்ல முடிகிறது எதிரில் இருப்பவனுடைய ஆள் யாருன்னு எப்படி சொல்ல முடிகிறது அவன் அணிந்திருக்கிற சட்டை என்ன கலர்னு எப்படி சொல்ல முடிகிறது போர்டில் எழுதுனது எப்படி வாசிக்க முடிகிறது ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்து அந்த பக்கத்தை கொடுத்து வாசிக்க சொன்னால் வாசிக்க முடிகிறது ஆனால் கண்ணு கட்டி இருக்கிறது இது எப்படி சாத்தியம்னு சொல்லி அந்த வீடியோ அனுப்பி இது வந்து சரியா இது வேறு எதுவும் விஷயம் இருக்குதா இதுக்கு ஒரு கலை ஏதாவது இருக்குதா என்று கேட்குறாங்க இதே திறமையினால் அது கிடைக்கும் தியானத்தின் மூலம் இதுக்கு ஒரு தியானம் இருக்குதான் அந்த தியானத்தை செஞ்சால் அந்த தியானத்தினால் அந்த திறமை கிடைக்கும்ட்டு அந்த வீடியோ சொல்கிறது அதை இது முடியுமான்னு கேட்டால் இதெல்லாம் முடியவே முடியாது சாத்தியமே கிடையாது நல்ல விளங்கிக்கிறேங்க ஒரு மனிதன் வந்து இந்த இரண்டு கண்களை கொண்டு தான் பார்க்க முடியுமே தவிர கண்களை கட்டிய பிறகு பார்ப்பதற்கு மூன்றாவது கண்ணும் கிடையாது இந்த கண்கள் வந்து தடை செய்யப்படக்கூடிய நான் ஊடுருவிக்கிட்டு போய் பார்க்கக்கூடிய தன்மையும் அப்படி கிடையாது கண்ணை பார்க்குறத கண் கொண்டு பார்க்குவதாக இருந்தால் அதுக்கு வெளிச்சம் இருக்கணும் வெளிச்சம் இருந்தால் தான் இருட்டில் கூட நீங்கள் கண்ணை திறந்தால் பார்க்க முடியாத இருட்டாக இருக்கிறது கண்ணை திறந்துருக்கிறீங்க இது தப்பில் ஒரு போர்டில் எழுதியிருக்கு எதாவது வாசிக்க முடியுமா அவள் கண் திறந்திருந்தால் கூட வெளிச்சம் இல்லாமல் கண்ணை கொண்டு என்ன செய்ய முடியாது எதையுமே பார்க்க முடியாது அப்போ இறுக்கி கட்டின பிறகு அந்த பார்க்குற லென்ஸையும் தடுத்து விட்டீங்க இருட்டை வேறு ஆகி போயிடுது எதையும் பார்க்க முடியுமான்னா பார்க்க முடியாது அப்போ இப்படி ஒன்று செஞ்சு செய்கிறாங்களான்னு கேட்டால் இது இப்போ தான் முதல் செய்கிறாங்களா நாம் சின்ன பிள்ளையிலே பார்த்த குரலி வித்தை பார்த்துருக்குறோமே குரலி வித்தை என்ன செய்வான் மந்திரம் மக மந்திரம் மனிதமாக சொல்லிட்டு என்ன செய்வான் ஒரு ஆளை கூட்டு படுக்க வச்சுருவான் ஒரு ஆள் அங்கேருந்து தான் கூப்பிடுவான் மக்களை அந்த வேடிக்கை பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள்லேருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிடுவான் கூப்பிட விட்டு அப்படி படுக்க விட்டு போர்வையை போட்டு போற்றிட்டு என்ன கேட்பான் அப்போ ஒரு விகளும் இருப்பார் மொத்தமாக மூடிடுவாங்க மூடின பிறகு இந்த ஐயா என்ன சட்டை போட்டிருக்காருன்னு கேட்பான் ஆ பச்சை சட்டை போட்டிருக்காரு அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லுவான் பச்சை சட்டை தான் போட்டிருப்பார் அவர் பாக்கி அவர் என்ன வாட்சி கட்டியிருக்கிறாரு அவர் சிட்டிசன் கட்டியிருக்கிறாரு எங்கே இங்கே உட்காந்து அவர் கிட்ட இருந்தால் கூட சொல்ல முடியாது அவள் கண்ணை ஆளை படுக்க போட்டு குரலி வைத்து நீங்கள் பார்த்தது இல்லையா இது என்ன தியானம் பண்ணணா இது இது அந்த அந்த காலத்தில் செஞ்சு காட்டுறாங்க குரலி வைத்து இன்னைக்கு குரலி வைத்து இது காரர்கள் இருக்க தான் செய்கிறார்கள் அப்போ இதை என்ன மாதிரி இது சாத்தியமாகுது சிந்தித்து பார்க்கணும் அப்போ என்னன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி கண்ணை மூடி கட்டி விட்டு சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் என்னன்னு கேட்டால் பல செட்டப்புகள் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு தந்திரத்தின் அடிப்படையில் செய்கிறது தான் அது அதுக்கு சில மெட் மெ தந்திரம் வச்சுக்கிடுவாங்க எப்படின்னு கேட்டால் உதாரணமாக இந்த குரலி வித்தை இப்போ கட்டுறான்ல இவர் போட்டிருக்கிற சட்டை வந்து பச்சையாக வில்லையான்னு கேட்பான் முதல்ல சொல்லி வச்சு அந்த படுக்க போட்டுக்கிறாள் அவன் ஆள் தான் அங்கேருந்து ஆடியன்ஸ் மாதிரி கூப்பிடுவான் ஆடியன்ஸ்லாம் கிடையாது இவனால் அங்கே நிற்பான் அவனை கூப்பிட வச்சு படுக்க போட்ட உடனே அவனுக்கும் இவனுக்கும் ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் நடத்தி வச்சுருப்பாங்க என்னென்னது நான் பச்சையாக சிவப்பான்னு கேட்பேன் முதல் இதை சொல்லிவிடு பச்சையாக சிவப்பான் பச்சை சட்டை போட்டிருப்பாங்க சிவப்பாக பச்சையான்னு கேட்டால் சிவப்புன்னு சொல்லிவிடு பச்சையாக சிவப்பான்னு கேட்டால் பச்சையே சொல்லு இப்படி ரெண்டு கலரை சொல்லி கேட்கும் பொழுது அப்போ நீ என்ன செய்யணும் முதல் சொன்ன சொல்லி இப்படி ஒரு கிளாஸ் நடத்திருந்தான் வைங்க இது என்ன பெரிய ஞானம் ஆயுது ஒரு தியானம் ஆயுது அப்படி கிடையாது அப்போ அந்த மாதிரி என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்டால் இந்த அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குடைய வாட்சி கட்டுறது இதெல்லாம் அவங்க ஆளுக்க அது சொல்லும்போது தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க இந்த நாள் இந்த வாட்சி கட்டியிருக்காருன்னு அவர் கேட்கும்போது இவர் என்ன வாட்சி கட்டியிருக்கார் சிட்டிசன் இப்படி தான் செய்ய முடியுமே தவிர நீங்கள் கண்ணையெல்லாம் கட்டிவிட்டு எவன் பாக்கெட்டில் என்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமான்னா முடியாது இது ஒரு குரலி வித்தை இது இந்த மாதிரி வித்தைகளுக்கு முன்னாடி பல செட்டிங்களை பண்ணி என்ன செய்வாங்க எப்படி செய்வாங்க உதாரணமாக சில சாமியார்கள் இருப்பாங்க அந்த சாமியாரை நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த இதை ஆசி வாங்க போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உள்ளே போகும்போது அந்த சாமியார் என்ன செய்வார்னு கேட்டால் என்ன கந்தசாமி நல்லா இருக்கியான்னு கேட்பார் என்னோட கந்தசாமி பேரே கரெக்டாக சொல்கிறான் கந்தசாமி சொல்லுவார் உங்கள் தகப்பனார் முத்துசாமி நல்லா இருக்க ஆரம்பார் இவன் அதிர்ந்து போயிடுவான் என்னடா நம்ம தான் ஜோசியத்தை வந்திருக்கிறோம் சாமியார்கிட்ட நம்ம பேரை கந்தசாமிங்கிறான் நம்ம ஃபாதர் வந்து முத்துசாமிங்கிறான் அவள் மனைவி பேர் அம்பட்டையும் சொல்லுவான் சொன்னோன்னா அதோடு முடிச்ச ஆள் அவுட்டு இவர் எல்லாத்தையும் செஞ்சிருவார் அது எப்படி சொல்கிறான் என்று கேட்டிங்கன்னா அந்த உட்காந்துருப்பாங்கள்ல ரிசப்ஷனில் காத்திருப்பாங்கள்ல அப்போ இவங்க ஆளுக்கு ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க பேச்சை கொடுத்து எல்லா
அப்போ அந்த சீட்டில் இவன் கேட்கணும்னா சொன்னோன பாட்டு உடைய இருக்கான் ஏன்னா எனக்கு அந்த பிரச்சனை தான்னு சொல்லும்போது தகப்பனார் என்ன தயவு செய்கிறீங்க என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க படிப்புறையும் சொல்லுவாங்க எவ்வளோவுக்கு செய்தி இவன் கொடு கொட்டுறானோ அவ்வளோ அங்கே போயிடும் அவன் அந்த பேப்பரை வச்சு என்ன செய்வான் முத்துசாமி அவ்வளோ அறா அடுத்துன்னு சொல்லிடுவாங்க கரெக்டாக சொல்லிடுவான் இது இப்படி தான் சொல்ல முடியுமே தவிர ஒருத்தன் வந்தவனே நீங்கள் உன் பேர் இது உன் அப்பன் பேர் இதுன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி பைக்கில் கண்ணை கட்டிட்டு பைக்கு ஓட்டுறாங்க நீங்கள் ஏதோ இதை எழுதுறது படிக்கிற சொல்கிறீங்க கண்ணை கட்டிட்டு பைக்கு ஓட்டுறாங்க பைக்கு என்ன பெரிய ரோட்லலாம் ச மே மேஜிக் செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி ஒரு மாவு உருண்டை எடுத்து அப்படியே கோதுமை மைதா மாவு சாப்பி வெட்டி அதுக்கு மேலே ஒரு துணியை கட்டி அதுக்கு மேலே ஒரு கவர் மாதிரி போட்டு ஒரு கவர் மாதிரி மூஞ்சி மூடி பைக்கு ஏற்றி விட்டுருவாங்க அப்போ பைக் ஓட்டுறான் கண்ணையும் கட்டிக்கிட்டு மைதா மாவோட கட்டுறது தெரியும் மைதா மாவு உருண்டையும் நல்லா எடுப்பாங்க கண்ணில் இப்படி வைப்பாங்க துணியை போட்டு கட்டுவாங்க துணியை போட்டு கட்டிட்டு அப்படி ஓட்டினா ம சாய வெளுத்துடும் அதுக்கு மேலே ஒரு கருப்பு கவர் கூட மூடிடுவாங்க மூணு நிச்சயம் பைக்கில் உட்காரும் போது இப்படி த தூக்கி விட்டுருவாங்க அதை கண்ணை கட்டியிருக்கல மைதா மாவு அப்படின்னு நெத்திக்கு போயிடும் அது அப்போ மே மேலே மூடுற அந்த கருப்பு துணி மெல்லிசு துணியாக இருக்கும் அது வெளியே தெரியக்கூடியது அந்த மாதிரி நம்ம என்ன நினப்போம் கண்ணையும் கட்டி கட்டு வேற போட்டு அப்போ கருப்பு கவர் வேற போட்டு அவன் ஓட்டுறானே அப்படின்னு நம்ம நினப்போம் அங்கே மைதா மாவும் இருக்காது மேலே உள்ள கட்டும் இருக்காது இப்படி சில தந்திரங்கள் பண்ணி தான் செய்ய முடியுமே தவிர மூணாவது மூணாவது கண்ணெலாம் நாங்கள் இருக்கிற மூணு கண்ணை கட்டணும்னு சொல்கிறோங்கிறீங்களா அது நவீன காலத்தில் இன்னும் அட்வான்ஸாக செய்யலாம் அப்படி தான் செஞ்சாங்களான்னு தெரியாது நமக்கு வந்து இந்த ப்ளூடூத் காலத்தில் வந்து கிட்டுருக்குறோம் ப்ளூடூத்தில் வச்சுக்கிற வேண்டியது தான் அங்கேருந்து ஒருத்தர் சொல்லுவான் இந்த வர்ற ஆள் பேர் கந்தசாமி கரெக்டாக சொல் அது சொல்லிடுவாங்க அவன் என்ன செய்வான் என்ன சட்டை போட்டிருக்காருன்னு நான் வா ஃபோனில் சொல்லுவான் பச்சை சட்டைன்னு சொல்லு நமக்கெல்லாம் வழங்காது அப்போ இது இதெல்லாம் ஒரு மக்களை ஏமாத்துறது ஏதோ ஒரு தந்திரங்களை பண்ணி தந்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் பல தந்திரங்கள் இருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய ஆட்களை வந்து ஒரு சோதனைக்கு உட்படுவாங்கன்னு கேட்க நாம் தான் கட்டுவோம் எங்கள் பக்கத்தில் வரணும் நாங்கள் தான் யார் யார் யாரை முன்னிறுத்தி கேட்க போகிறோமோ அதை நாங்கள் தான் முடிவு பண்ணுவோம் என்று சொல்லி கேட்டால் அவங்க வரமாட்டார்கள் வந்தார்கள்னு சொன்னால் அதில் என்ன தந்திரம் பண்ணார்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக மூடப்பட்ட கண்ணை கொண்டு எதையும் பார்க்க முடியாது மூன்றாவது கண் என்பதெல்லாம் ஃப்ராடு பித்தலாட்டம் மூன்றாவது கண் இருக்குன்னு யாராவது சொல்வார்களே ஆனால் அவர்கள் அவர்களை சோதித்து அவர்கள் பொய் சொல்கிறார்கள் என்பதை நிரூபிக்க நாம் தயாராக இருக்கணும் யாரை சேலஞ்சாக பண்ணுறோம் என்ன செய்யணே நீங்கள் என் செட்டப்புறம் நாங்கள் தான் செய்வோம் நீங்கள் எதையும் கொண்டு வரக்கூடாது கண்ணை கட்டுறக்குரிய பொருள் நாங்கள் தான் கொண்டு வருவோம் கண்ணை கட்டிட்டு நீங்கள் என்னென்ன படிக்கணும் என்பதை நாங்கள் தான் முடிவு பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சொல்லி வந்தார்களே ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த மூணாவது கண் இல்லை என்பது தெரிஞ்சு போய்விடும் இப்படி மூன்றாவது கண் என்று வைத்துக்கொண்டு தியானம் பண்ணினா என்ன செய்யும் சார் தியானம் பண்ணால் வருங்கிறீங்கள அது என் கண்ணை கட்டுனோன்னு வருது கண்ணை கட்டாமல் சொல்ல வேண்டிய என பின்னாடி வர்றாள சொல்ல வேண்டியது தானே மூணாவது கண் இருக்குதுல்ல அப்படி இருந்துக்கிட்டே பின்னாடி தான் வர்றாரு எந்த அந்த பக்கம் அது போகுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்போ இந்த கண்ணை கட்டுவதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில் சில வேலைகள் செய்ய முடியுமே தவிர அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன செஞ்சாங்கன்னு தெரியல ஆனால் சோதனைக்கு வந்தால் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க சோதனைக்கு உட் உட்பட்டு வந்தார்களே ஆனால் எந்த டெக்னிக்கை கையாண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ டெக்னிக்கை கையாள முடியுமே தவிர கண்டிப்பாக கண்ணை கட்டி கொண்டு பிறகு அந்த கட்டுறதில் ஏதோ கோளாறு வச்சுருக்கணும் அந்த கட்டின பிறகு தெரியல மாதிரி சில செட்டப்புகளை வச்சுருக்கணும் அது என்னங்க பல விதயங்கள் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில் இருக்க முடியுமே தவிர கண்ணு கட்டிட்டால் தெரியாது காது அடைச்சிட்டால் விளங்காது வாயை மூடிட்டு பேசுவாங்க பார்ப்போம் அதே மாதிரி வாயை பிடி சீலை வச்சுட்டு பேசுவாங்க இப்போ தெரிஞ்சு போயிடும் வாயில் பிளாஸ்டர் விட்டுட்டு பேசு முடியுமா முடியாது அதே மாதிரி தான் கண்ணுக்கு பிளாஸ்டர் விட்டுட்டு பார்க்கவெல்லாம் ஏழாது பார்க்க ஏழுது பார்க்குற மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சாறு விஷயத்துக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து என்னென்ன மாதிரி தான் வருவார் இதை தான் நாங்கள் எழுதியிருப்போம் நீ சொல் இந்த ஆளை தான் வந்து முதல்ல நிப்பாட்டுவோம் அவர் பேர் இது அதை சொல்லுன்னு மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதான் இது யாருன்னு கேட்டால் ராமசாமி வாத்தியார் ஏன் ராமசாமி வாத்தியாருங்கிறோம் முதல்ல சொல்லி வச்சுருப்பாங்க முதல் கேட்கும்போது ராமசாமி வாத்தியார்னு சொல் ரெண்டாவது வந்து கந்தசாமி வாத்தியாரை போடுவோம் அவரை சொல் மூணாவது வந்து ரூபா நோட்டை சொல்லுவோம் இந்த நம்பர் உள்ள ரூபாயை சொல்லுவோம் நீ அந்த ஒரு நம்பரை சொல்லிடு என்று முன்கூட்டியே கிளாஸ் நடத்தி கொஞ்சம் யாவ சக்தி மட்டும் இருக்கும் என்று சொன்னால் அவங்க தான் நிப்பாட்டுறாங்க யாரேங்கிறது என்ன படிக்கணும் ஒரு பேப்பர் கொண்டாங்க கொடுப்பாங்க
அதில் வெட்டுறது கிடையாது வெட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு காட்ட முடியும் நுழைஞ்சு பார்த்தா அதனுடைய டெக்னிக்கை நம்ம தெரிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி விஷயந்தானே தவிர இப்படி ஒன்று ஏதோ தவத்தின் மூலமாக தியானத்தின் மூலமாக யோக கலை மூலமாக குண்டலின் யோகத்தை அந்த அதை செய்வதன் மூலமாக அப்படி மூன்றாவது கண்ணை வெளிப்படுத்தி எல்லாத்தையும் பார்ப்பார்கள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் பச்சை பொய் அப்பாய் மக்களை ஏமாற்றி அவங்களுக்கு தெய்வீக அம்சம் இருக்குன்னு காட்டி பணம் பறிப்பதற்காக சில பித்தலாட்டக்காரர்கள் போய் செய்யக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை மூன்றாவது கண்டில் அடித்து பாருங்கள் யூடியூப்பில் விட்டு அடிக்க நான் பாட்டு அம்புட்ருக்கிறது அவ்வளோ என்னது மூன்றாவது கண்ணு இருக்கும் அப்படி அதுக்கு இந்த பார்த்து தியானம் பண்ண அதுக்கெலாம் பயிற்சி கொடுக்குறவங்களாம் இருக்காங்க இதெல்லாம் ஃப்ராடு அதை என்ன செய்யணும் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அடுத்து சமியுல்லா வாலி நோக்கம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அப்போ ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலேருந்து சமியுல்லா கேட்குறாரு வாலி நோக்கம்ங்கிற ஊர்லேருந்து கேட்குறாரு தனியாக தொழும்போது ஃபஜிர மகரி பிஷா போன்ற தொழுகையை சப்தமிட்டு தான் தொழ வேண்டுமா இவ தொழுகையில் வந்து நம்ம தனியாக தொழுகிறோம் ஜமாத்தை தொழும்போது என்ன செய்வோம் ஃபஜர் தொழுகையில் இமாம் சத்தமாக ஓதுவார் மகரிப்பில் ரெண்டரை காலத்தில் சத்தமாக ஓதுவார் இஷாவில் ரெண்டரை காலத்தில் சத்தமாக ஓதுவார் அந்த இமாம் ஓதுவார் லோகராசரில் சத்தம் இல்லாமல் ஓதிக்கிடுவார் இப்போ இமாமோடு இருக்கும்போது சத்தமாக ஓதுகிற ஒரு தொழுகையை நான் லேட்டாக வந்து தொழுகிறேன் அந்த வீட்டிலே தொழுகிறேன் ஃபஜர் தொழுகை வீட்டில் தொழுகிறேன் நான் மட்டும் தொழுகிறேன் நான் மட்டும் தொழுகும் பொழுது இப்போ சத்தமாக ஃபஜர் தொழுகை சத்தமாக ஓதக்கூடிய தொழுகை தானே அப்போ நான் சத்தமாக ஓதணுமா மெதுவாக ஓதணுமா மகரிப்பு தொழுகையுடைய ரெண்டரை காலத்தை நான் சத்தமாக ஓதணுமா மெதுவாக ஓதிக்கிறணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டு கருத்து சமுதாயத்தில் மார்க் அறிஞர்கள்கிட்ட இருக்குது சில பேர் வந்து அந்த தொழுகை நேரடியான ஆதாரம் இல்லை இரு கருத்து சொல்லக்கூடியவங்களும் அவங்க விளங்கி கொண்ட விஷயத்தை தான் சொல்லுகிறார்களே தவிர நேர் தனியாக தொழுதாலும் சத்தமிட வேண்டும் அல்ல சத்தமிடக்கூடாது இப்படி அதிஸ் கிடையாது தனியாக தொழுதால் அதை சத்தமிடணுமா சத்தமிடக்கூடாதா என்பதை நேரடியாக சொல்லுகிற எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது அப்போ இவங்க என்ன வாதம் வைக்கிறாங்க ஒரு சாராரு தனியாக தொழுதாலும் சத்தமாக தான் ஓதணும் என்ன ஆதாரம்னு கேட்டால் ரசூலில் வந்து சத்தமாக தானே ஓதிருக்கிறாங்க பஜரு மகரி பீசாவில் வந்து சத்தமாக தானே ஓதி தொழுவிச்சிருக்கிறாங்க அதான் ஆதாரம் அது ஜமாத்துக்கு தொழுதாங்கிற நான் அதை க கவனிக்காமல் விட்டுறது அப்படியே அது கவனிக்காத மாதிரி ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சத்தமாக ஓதின காரணத்தினால பஜரை வந்து சத்தமாக தான் தொழுவிச்சாங்க மகரிப்பை சத்தமாக தொழுவிச்சாங்க அந்த தொழுகை நீங்கள் தனியாக தொழுதுகளே ஆனால் அதை நீங்கள் சத்தமாக தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொதுவான ஆதாரம் இருக்குல்ல அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஒரு சாரார் சொல்கிறாங்க அப்போ இன்னொரு சாரார் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இப்போ சத்தமின்றது எதுக்காக வேண்டி அவர் ஓதுனா செவிதாலத்து கேளுங்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது செவிதாலத்து கேட்க ஆள் இருக்கணுமா இல்லையா இதா குறியல் குரான் ஃபஸ்ட் தான் இவ்வளோ அப்போ குரான் ஓதப்படும்னா செவிதாலத்து கேளுங்கள் அப்போ இதா கரா ஃபான்சித்து இன்னமா ஜோயில் அல் இமாமுல் யூ தமபி இமாம் எதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் பின்பற்றுவதற்கு தான் இதா கப்பரஃப கப்பீரோ அவர் தக்பீர் சொன்னால் நீங்களும் தக்பீர் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி வைதா ரக்கா ஃபர்க்கவோ அவருக்கும் செஞ்சால் நீங்கள் இருக்கும் செய்யுங்க வைதா கராஃப் ஆன்சித்தோ அவர் ஓதுனா நீங்கள் வாய முடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஜமாத்துக்காகத்தான் இந்த சத்தம் இடுதல்ங்கிறது வருது ஓதுனால் வாய முடிக்கொள்கள் எதுக்காக வேண்டி நம்ம எதுக்காக வேண்டி சத்தம் போட்டு ஓதுறோம் பின்னாடி உள்ளவங்க கேட்கணும் அவங்க வாய மூடி இதை அதை வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும் என்பது தான் சத்தம் போடுறோம் அப்போ சத்தம் போடுதல் என்பதற்கு வந்து காரணம் என்ன என்றால் இந்த ஒரு இமாம் ஓதினால் வாய் மூடி கேளுங்கள் என்று சொல்வதிலிருந்து பின்னாடி கேட்குறவங்க இருந்தால் தான் சத்தம் போடுற கான்செப்டே வரும் பொதுவாக பஜரையில் சத்தம் போட்டு ஓதியிருந்தால் கூட அதில் வந்துக்கிட்டு தனியாக தொழுவுறதுக்குன்னு வரலைகள அப்போ தனியாக தொழுவுறதில் நம்ம ஏன் சத்தம் எதுக்கு போடணும் சத்தம் சாதாரண ஒரு லாஜிக்கில் என்னது எதுக்கு சத்தம் போடணும் சத்தம் போடுவதாக இருந்தால் அதை பின்னாடி உள்ளவங்க கேட்குறதுக்கு தான் நம்ம சத்தம் போடணும் அதே மாதிரி வந்து இன்னொன்று கேளுங்க இந்த லோகராசர்லாம் இருக்குது அதை அவர் தான் தனியாக தொழுகிறார் தனியாக இதே ஆள்கிட்ட போய் கேட்குறோம் தனியாக தொழுகிறார் இந்த தக்குபீரை சத்தமாக சொல்லணுமான்னு கேளுங்க இல்லைம்பாங்க ஏன் இல்லைங்கிற யார் சத்தமாக தான் சொல்ல சொன்னாங்க லோகர் தொழுகையில் அசர் தொழுகையில் அல்லாஹ் பொருள் தக்பீர் கட்டுறமில்ல தனியாக தொழுகிறார் அவர் சத்தமாக அது சத்தமாக வேண்டியதில்லை ஏன் இல்லைங்கிறீங்க ரசூலை சத்தமாக தானே சொன்னாங்க லோகர் அசர் தொழுகையில் வந்து ஜமாத் நடத்தும் போது ரசூல் சொல்லாலை செல்லும் அவர்கள் அந்த தக்பீரை எல்லாம் வாய்க்குள்ளே சொன்னாங்களா மக்களுக்கு வழங்குற மாதிரி சொன்னாங்களா 
விளங்குற மாதிரி சொல்ல போய்தானே சமயம் எல்லா வலிமான் ஹமிதான்றவனும் ரப்பான லக்கல் ஹம்துன்னு சொல்கிறோம் எல்லா குணனும் குனியிறோம் அப்போ அதை அதை சத்தமாக சொல்லியிருக்காங்கும் போது தனியாக தொழும் பொழுது லொஹரசர் தொழும் பொழுது தக்பீரை வாய்க்குள்ளே சொல்லுவாருங்கிறீங்க அதுக்கு முரண்பட்டு பேசுகிறாங்க இது இதே கருத்தில் உள்ளவங்க சத்தம் இல்லாமல் ஒரு தொழுகையில் வந்து எதையும் சத்தமாக சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லணும்ல தக்பீரை மட்டும் சத்தமாக சொல்லணும்னு சொல்லணுமா இல்லை அப்படி சொல்கிறது இல்லை அந்த ஒரு கருத்து இன்னொரு பக்கம் ஒரு பக்கம் ரசூல் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் அவங்க தொழுவிச்ச போதெல்லாம் இந்த தொழுகையில் சத்தமிட்டு ஓதினார்கள் அது தனியாக உள்ளதுக்கும் தான் பொருந்தும் என்று ஒரு வாதம் இன்னொரு வாதம் என்னென்னு கேட்டால் ரசூல்ல ஓதுன நெசந்தான் அதே மாதிரி தொழுதால் நீங்கள் சத்தம் மட்டும் தான் ஓதனே நீங்கள் மட்டும் தொழுதீர்களே ஆனால் அதுக்கு ஜமா நீங்கள் கேட்கு ஜவ அதனுடைய நோக்கம் வந்து கேட்குறது தான் கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லை வாய் முடுறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் சத்தம் போட்டு ஓதுறதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அந்த ஓதுறது தான் அதில் முக்கியமே தவிர அந்த சத்தமிடுதல் எதுக்கு வருதுன்னு கேட்டால் பின்னாடி உள்ளவங்களுக்கு இந்த ஒரு வார்த்தையும் வைக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் வைக்கக்கூடிய நேரத்தில் ரெண்டுமே நேரடி ஆதாரம் கிடையாது ரெண்டுமே நேரடி ஆதாரம் கிடையாது இதில் நம்ம சிந்திச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த இரண்டாவது கருத்து தான் நம்ம சரியானதாக இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு பள்ளி வாசல் இருக்குது ஜம ஆத்து முடிஞ்சிருச்சு ஒரு நாலு பேர் தனியாக வர்றாங்க நாலு பேர் வந்து தனித்தனியாக தொழுகிறாங்க நாலு பேர் சத்தம் போட்டுதுன்னா என்ன ஆகும் அவர் தனியாக உட்காந்து ஒரு அதை ஒரு சத்தம் போடுறார் ஐயா நான் புது அப்படிங்கிறார் இன்னொருத்தர் அவர் பேசுகிறார் இன்னொருத்தர் அவர் பேசுகிறார் அப்போ நாலு பேர் பத்து பேர் தொழுதாங்க அண்ணா பத்து பேர் சத்தம் போட்டார்களே ஆனால் யாருக்கும் தொழுக முடியுமா அப்போ சத்தம் போடுதல் என்பது வந்து ஒரு கூட்டமைப்புக்கு உள்ளது தானே தவிர தனி நபர்களுக்கு உரியதல்ல ஸோ ஃபஜர் தொழுகையில் இன்னும் ஓதணும் அவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ சத்தம் இடுதல் என்பது ஜமாத்துக்குள்ளது தான் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் அது போக சத்தம் இடும் பொழுது என்ன செய்யும்னு கேட்டால் வீடுகளில் அதை கேட்கக்கூடியவங்க இருக்க மாட்டாங்க இறைச்சல் போக்குவரத்துக்கு வெளியில் உள்ள பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு விளங்கும் ஏன் ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்பாங்க இப்படிலாம் பல விஷயங்கள் இருக்கிறது அதனால் சத்தமிடக்கூடிய தொழுகையில் ஜமாத்துக்கு தான் ரசூல்லா சத்தமாக செஞ்சார்கள் ஜமாத் இல்லா தொழுகைக்கு அவங்க செஞ் அது செய்யலை செய்யலைங்கும் பொழுது ஜமாத் இல்லாமல் தொழுகும் பொழுது சத்தமாக தான் ஓதணும்னு சொல்வது வந்து அது ஏற்புடையதா இல்லைங்கிறது இந்த ரெண்டாவது கருத்து சரியாக தெரிகிறது இருந்தாலும் ரெண்டுமே ஊகத்தில் தான் சொல்லப்படுகிறது ரெண்டு கருத்து உடையவர்களுமே நேரடியாக தனியாக தொழுதல் என்பதை குறித்து எந்த ஒரு ஹதிசையும் இவர்களும் காட்டலை அவர்களும் காட்டலை அதனால் அது சரின்னு ஒருத்தர் விளங்கினாரே ஆனால் அதன்படி நடந்து அவருக்கு சரியாக விளங்கணும் இல்லை இதான் சரின்னு பட்டால் அவர் சத்தமாக ஓதிட்டு போகலாம் இதான் சரின்னு பட்டால் அவர் சத்தம் இல்லாமல் ஓதிட்டு போகலாம் ஏன்னு கேட்டால் இது நாம் வந்து ஊகித்து புரிந்து கொள்வது தான் அல்ல எது பெட்டராக இருக்கும்னு தெரிகிறது அதை பின்பற்றிட்டு போயிடலாம் நேரடி நசு வந்தால் மட்டும்தான் என்ன செய்யணும் இதைத்தான் செய்யணும்னு அடித்து சொல்ல முடியும் அதுதான் ஒரு விஷயம் அடுத்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருந்து முகமது அலி ஜின்னா அவர் கேட்குறாரு உடம்பில் உள்ள மச்சம் பற்றி தெளிவு தேவை உடம்பில் இந்த மச்சம்னு வரும்ல உள்ளா இந்த மச்சத்தை பற்றி தெளிவு வேணும்னு கேட்குறாரு அவர் எது கேட்குறாருன்னு அவர் காரணத்தை சொல்லலை இந்த கேள்வி எதற்கு இந்த கேட்கப்பட்டு இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த மச்சத்தை பொறுத்து அதிகமான மக்கள்கிட்ட பிற சமயத்து மக்கள்கிட்ட சில நம்பிக்கைகள் இருக்குது அதான் மச்சத்தை வச்சுக்கிட்டே ராசி பலன்னு சொல்கிறது எப்படி இந்த விரலில் மச்சம் இருந்தால் அவன் அப்படி இருப்பான் நெத்தியில் எங்கே மச்சம் இருந்தால் இப்படி இருப்பான் மூக்கில் மச்சம் இருந்தால் இப்படி இருப்பான் முதுகுல மச்சம் இருந்தால் இப்படி இருப்பான் இப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஆண் பெண்ணுக்கு மச்சத்தை வைத்து என்ன செய்வாங்க அவங்களுடைய வருங்காலத்தை தீர்மானிக்கிறது அவங்களுடைய கேரக்டரை தீர்மானிக்கிறது அவங்களுடைய உள் நோக்கத்தை தீர்மானிக்கிறது இதெல்லாம் அந்த மச்சத்தை வச்சு என்ன செய்கிறது இவனுக்கு இங்கே மச்சம் இருக்குது சரியான மச்சம் இருக்கிறா இவனுக்கு அப்படிமாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த மச்சம் என்பதை வந்து ஒரு ஜோசியத்துக்கு செய்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஜோசிய அந்த ரேகையை பார்த்து ஜோசியம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்படி இருந்தால் அப்படி இருப்போம் அப்படி இருந்தால் அப்படி இருப்பேன் ரோகையை வச்சு என்ன செய்வாங்க ஜோசியம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வகைக்கு வந்து அந்த மச்சத்தை பயன்படுத்துறதுனால தான் அது ஒரு கேள்வியை கேட்குறார் மச்சத்தை பற்றி என்னென்னு இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மச்சம் என்பது வந்து அது வருங்காலத்தை அறியக்கூடிய ஒரு அடையாளமாக வழங்கப்படவில்லை இப்படி மச்சம் இருந்தால் அப்படி அப்படி மச்சம் இருந்தால் இப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் எந் எந்த விஷயமுமே இவங்க கற்பனையாக சொல்கிற விஷயந்தானே தவிர அதில் வந்து அறிவியலும் கிடையாது உண்மையும் கிடையாது இவங்க சொல்கிற இடத்துல மச்சம் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கவங்களாம் மாட்டான் சும்மூட்டு அடிக்கிறது வாயில் வந்து என்ன செய்கிறது
அது ஏன் ரேகை தாண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கு அந்த கைரேகை நிபுணர்கள்லாம் வந்து அந்த பவுடர்லாம் போட்டு அடித்து கிடிச்சு பார்த்து அப்புறம் தான் அந்த ரேகையை கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனால் அந்த மச்சங்கிறது நண்டு கேட்டால் பார்த்தோம்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஜெயிலில் போனோன்னு நினச்சி செய்வேன் மச்சம் பார்க்குறது ஃபஸ்ட்டு வேலை இப்போ கை அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னு வைங்களேன் அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு போனோன்னே ரெண்டு மச்சம் சொல்லணும் பேர்லாம் எழுதிடுவாங்க மச்சம் சொல்லு அப்படிம்பாங்க கட்டி உலக கையில் இந்த உலக தூரத்தில் இந்த கருப்பு கலரில் ஒரு மச்சம் குறிச்சிக்கிடுவாங்க அது மாதிரி வந்து கன்னத்தில் இப்படி ஒரு மச்சம் குறிச்சி ரெண்டு மச்சம் குறிப்பாங்க ரிலீஸ் ஆகி வரும்பொழுது மச்சத்தை பார்த்தா வெளியே அனுப்புவாங்க கைரகெல்லாம் பார்க்க முடியாது கைரக நிபுணர்லாம் கூப்பிட்டு இருக்கணும் வெளிப்படையான அடையாளம் எது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இரு ரெண்டு இடத்துக்கு கொடுத்தோம்னா இப்படி ரெண்டும் கரெக்டாக ஒரு எல்லாருக்கும் இருக்காது அந்த மச்சத்து அடையாளத்தை அந்த உள்ள என்ட்ரு பண்ணும்போது என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க வெளியே வரும்போது அந்த மச்சத்தை பார்த்தா என்ன செய்வாங்க ஒரு ஜாமீன் கிடைச்சிருச்சு அல்ல ரிலீஸ் ஆகி போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் மச்சத்தை பார்த்துட்டு போக வெளியே போ அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க அனுப்பி விட்டுருவாங்க சில நேரங்களில் அந்த ஆள் மாராட்டம் பண்ணும்போது கோர்ட்லேயும் மச்சம் பார்ப்பாங்க ஆள் மாராட்டம் பண்ணிட்டாண்டா மச்சம் இருந்துச்சுன்னா இல்லை இந்த மச்சம் உள்ளவன் இல்லை இவன் வேறாளையுமே அப்படின்லாம் கண்டுபிடிக்கிற அது ஒரு அடையாளம் நான் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மச்சம் என்பது வந்து எப்படி வந்து மூக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறதோ கண் ரேகைகள் ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறதோ கை விரல் ரேகை எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு தனித்தனி அடையாளமாக இருக்கிறதோ அதே மாதிரி மச்சம் என்பதும் அதனுடைய சைஸை வச்சு அதனுடைய கலரை வச்சு கருப்பு கருப்பு மச்சம் ப்ரௌன் மச்சம் சிகப்பு மச்சம் அதாவது சமமாக இருக்கிற மச்சம் அப்படி புடைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மச்சம் இப்படின்னு பல வகை இருக்கிறது இதுகளெல்லாம் வந்து இப்படி இந்த மச்சங்கள்லாம் வச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் உலகத்தில் எதுக்கு பயன்படுதுன்னு கேட்டால் அது ஒரு அடையாளத்துக்கு பயன்படுகிறது இது ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் வந்து அறிவியல் ரீதியாக என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அது ஏதோ ஒரு குறைபாட காரணத்தினால வருதுங்கிறாங்க ஒரே மாதிரி இருக்கிற அந்த இடத்துல ஒன்று ஒரு கருப்பாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அங்கேனா ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்குது அது உடல் ரீதியாக ஒரு குறைபாடு இருக்குது அளவுக்கு அதிகமாக அந்த மாதிரி மச்சம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து வைத்தியம் பண்ணணும் என்ற ஒரு அது ஒரு பீக்கும் பலவீனம்னு சொல்கிறாங்க அது குறைபாடு அழகாக ஒரே மாதிரி இருக்கிற உடம்புல ஒரு இடத்துல கருப்பாக இருந்தால் நல்ல வெள்ளு வெள்ளேர்னு ஒரு கையில் இருக்குது சட்டை இருக்குது அங்கே ஒரு புள்ளி வச்சா என்னது அது ஒரு குறைபாடு தானே அது இல்லாமல் தானே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அறிவியலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு குறைபாடு இந்த சின்ன குறைபாடு ரொம்ப 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 சின்ன குறைபாடு அந்த மச்சங்கள் வந்து தாறுமாறாக உடம்புல இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ அதை கவனிக்கணும் சருமத்தில் ஏதாவது பஞ்சாயத்து இருக்குது அதை கொஞ்சம் சோதிக்கணும் என்று அறிவியலில் சொல்கிறாங்க அது வேண்டாம் ஏற்றுக்கணும் அப்படி ஒன்று இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லது அடையாளம் பார்க்குறதுக்குன்னா வெளிப்படையும் தெரிகிறது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர அதில் அதை வைத்து கொண்டெல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது இப்படி இருந்தால் ஆகான்னு இருப்பான் இப்படி இருந்தால் ஓகோன்னு இருப்பான் இப்படி இருந்தால் இறக்கமுள்ளவனாக இருப்பான் இப்படி இருந்தால் செல்வந்தனாக இருப்பான் இப்படி இருந்தால் வந்து அழகான மனைவி உள்ளவனாக இருப்பான் இப்படின்னா ஒரு இப்போ ஒரு எழுதி மச்சத்துக்குன்னு என்ன செய்கிறான் மச்ச சாஸ்திரம்டே வச்சுருக்கிறாங்க அது பிரமாதத்துக்கு உள்ளது தவிர பகுத்தறிவாளர்களுக்கோ அல்லது இஸ்லாமியர்களுக்கோ அது வந்து ஏற்புடையது கிடையாது ஒன்று சாதாரண அடையாளம் அவ்வளோதான் அடுத்து அஜ்மான் யூஏஇ அமீரகத்தில் இருந்து அப்துல் மஜீது கேட்குறார் என்ன கேட்குறாருன்னா லைலத்துல் கதிர் இரவில் ஒரு ஆண்டுக்கான விதி எழுதப்படுகிறது என்கிறார்கள் விதி தான் முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது மேலும் வானவர்கள் அன்று இறங்குவார்கள் என்று குரானில் உள்ளது பூமிக்கு இறங்கு பூமிக்கு இறங்குவார்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது லைலத்துல் கதிர் இரவு இருக்குல்ல அந்த இரவுல வந்து இந்த ஒரு ஆண்டில் எனக்கு என்னென்னவெல்லாம் வரும் என்று எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லுகிறார்களே நம்ம தான் பிறக்க முன்னாடி நம்முடைய விதி எழுதி பிறக்க முன்னாடி எழுதியாச்சு சாவுற வரைக்கும் என்னங்கிற அம்புட்டையெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டானே அப்போ நம்முடைய விதி ஒவ்வொருத்தருடைய விதியும் அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கற்ப கரு கருவரிடம் இருக்கும் போதே எழுதப்பட்டு விடுகிறது எழுதப்பட்ட பிறகு அவன் சாவுற வரைக்கும் அது என்னங்கிறது எல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படி இருக்கும் பொழுது வருஷ வருஷம் எழுதணுங்கிறாங்களே சரியா அதுதான் கேள்வி அதாவது இது சரியா என்பதை விட இதுக்கு நம்ம அல்ல இதை பற்றி என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கணும் நல்லா என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் இந்த குரானை பற்றி சொல்லும் பொழுது இன்னா அன்சல் நாகுஃபி லைலத்தில் கதிர் கதிருடைய இரவில் நாம் இதை இறக்கினோம் குரானை இறக்கணும் அப்போ குரான் இறங்கின இரவு எது ரமலானில் உள்ள லைலத்துல் கதிர் என்கிற இரவு இரவில் இறக்கணும் லைலத்துல் க
இதை நம்ம இறக்கினோம் லைலத்தின் முபாரக்கத்தின் பாக்கியமிக்க பறக்கத்தான இரவில் பாக்கியமிக்க இரவில் இறக்கினோம் அப்ப இதுல வந்து லைலத்துள் கதில் இருக்கணும்னு நல்லா சொல்றான் அதுல என்ன செய்யறான் கேட்டா பாக்கியமிக்க இரவுங்கிறான் ஒரு தடவை தான் எனக்கு இறங்கினது இறங்கினா தூங்கினது அது ஒரு இரவா தான் இருக்க முடியும் அப்ப லைலத்துள் கதிர் என்று சொல்வதும் பாக்கியமிக்க இரவு என்று சொல்வதும் ஒன்று தான் இங்கே பறக்கத்தான இரவுங்கிறான்ல அப்ப குரான்ல வந்து ஒரு வசனத்துக்கு இன்னொரு வசன விளக்கமா இருக்கும் இல்லைன்னா ஹதீசர் விளக்கமா இருக்கும் இந்த வசனத்துக்கு குரானே விளக்கமாயிடுது எப்படி பறக்கத்தான இரவில் இறக்கினோம் என்று சொல்லியாச்சு பறக்கத்தான இரவு எதுன்னு கேட்டால் லைலத்துல் கதிர் என்று சொல்லியாச்சு அந்த லைலத்துல் கதிர் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஷஹ்ரு ரமலான் அல்லது உன்சில வீல் குரான் ரமலால் தான் குரான் அருளப்பட்டுச்சு அப்ப ரமலான் தான் அந்த இரவு இருக்குது அப்ப அப்ப ரமலான்ல உள்ள ஒரு இரவில் தான் குரான் அருளப்பட்டுச்சு அப்ப இந்த நாற்பத்தி நாலு அஞ்சாவது வசனத்துல பறக்கத்தான இரவில் நம்ம இறக்கினோம் அப்படின்னு நல்லா சொல்றான் அப்ப இந்த பறக்கத்தான இரவு எது இதுதான் என்னைக்கு அந்த இரா குகையில் ரசூல்லா இருக்கும் பொழுது இக்கிற பிஸ்மி ரப்பிக்கேன் ஜிபிரில் வந்து சொன்னால் இறக்கணும்னா முழு குரான் அல்ல முழு குரான் ஒரே நாளில் அருளப்பட நமக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இருபத்தி மூணு வருஷத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அருளப்பட்டதான் குரான் என்பது குரான் இறக்கினோம் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வகி வந்துச்சுன்னு அர்த்தம் அதாவது இக்கிற பிஸ்மி ரப்பிக்கேன் ஓது நாளில் ஜிபிரில் வந்து அது இறக்கப்பட்டது எப்போ இல்லையிலத்துல் கதிர் இரவில் அப்போ அந்த இரவில் குகா குகையில் இருக்கும் பொழுது ரசூல்லா இரவு புகழ் எல்லா நேரமும் குகையில் பல நாட்கள் தங்கிடுவாங்க அந்த குகையில் வந்து நீங்கள் பகல் நேரத்தில் கூட இருக்க முடியாது பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் அவ்வளோ பயங்கரமான ஏரியே போக முடியாது எனக்கெல்லாம் ஏற பாதியில் இறங்கிட்டேன் அப்போ அப்போ அதை இறங்க முடியும் ஏற முடியாத இடத்துல போய் இருந்துருச்சுன்னு ஒரு குகையில் இருந்தாலேயே பைத்தியம் பிடிச்சி போயிடும் அந்த மாதிரி இடத்துல இரவு புகழாக ரசூல்லா உட்கார்ந்து செய்கிறாங்க இறைவனை பற்றி சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பல நாட்களுக்கு தேவையான உணவு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க எடுத்துகிட்டு போன பிறகு அப்போ தான் தெரியும் ஒரு இரவில் இந்த ஒரு அந்த தைரியமே சொல்ல இறை தூதரங்க காட்டுதுங்க அதில் வந்து எவ எவனா இன்றைக்கி கூட இருக்க முடியாது நவீன காலத்தில் கூட அதில் போய் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு மூணு இரவு பகல் இருக்க சொன்னால் செத்து போனம் ஆயிடுவான் அப்படியான ஒரு பயங்கரமான இடமா இருக்குது அது அப்போ ரசூல் சொல்ல ஆலயத்துக்கு இரவில் வந்து வருது அப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைனா ரெண்டு ஒன்று தானே அதான் லைலத்துல் கதிரில் இறக்கணும் என்று சொல்லக்கூடிய தொண்ணூற்றி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் உள்ளதும் நாற்பத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தில் வந்து மூணாவது வசனத்தில் உள்ளதும் ஒன்று தான் பறக்கத்தான இரவில் இறக்கணும் அந்த பறக்கத்தான இரவில் இறக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது தான் அதில் அல்ல ஒரு வாசகத்தை சொல்கிறோம் ஃபீஹா இஃபுரகு குல் அம்ரின் ஹக்கீம் அதில் தான் முக்கியமான ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பிரித்து வழங்கப்படு பிரிக்கப்படுகிறது அந்த லீலத்துல் கதிரில் வந்து பிரிக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்களேன்னு கேட்குறீங்கல்ல அது வந்து பொய்யாவெல்லாம் சொல்லலை ஆதாரத்தோடு தான் சொல்கிறாங்க என்ன ஆதாரம் பறக்கத்தான இரவில் இறக்கினோம் அந்த இரவில் தான் ஒவ்வொரு காரியங்களும் பிரிக்கப்படுகிறது அந்த இரவில் தான் பிரிக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் மாதிரி அடுத்த வருஷம் பிரிக்கப்படுன்னு அர்த்தம் அப்படி வந்துடும்ல அந்த இரவில் பிரிக்கப்படுது மறுபடியும் அடுத்த எது வரைக்கும் அடுத்த இரவு வர்ற வரைக்கும் அடுத்த வருஷம் அதே இரவு வரும் பொழுது மறுபடியும் பிரிக்கப்படும் அப்போ இதில் வந்து அப்படி தான் இருக்கிறது எப்படி ஒரு ஆண்டுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் அங் அன்றைக்கு தான் பிரிக்கப்படுகிறது என்று இருக்கிறது நீங்கள் சொல்கிறதும் இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது மனிதன் வந்து கருவறையில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய முழு விதியும் எழுதப்பட்டு விட்டது கருவறை அதுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டுச்சு படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ படைக்கிறதுக்கு அல்லா வந்து அவன் மட்டும் தானே அப்போ என்ன செஞ்சுதான் எழுதணும்னு அது பாட்டு எழுதிருச்சு நடக்குது நடக்க இருப்பதெல்லாம் அப்போ லவ்குல் மோஃபுல்லே எழுதப்பட்டு விட்டது எல்லா விதியுமே இருக்கிறது அப்போ விதி என்பது ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது என்றும் மார்க்கத்தில் இருக்கிறது வருஷ வருஷம் அது வந்து அந்த பிரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் அது அது வந்து வருஷத்திற்கான விதி மொத்த மொத்த விதி தனியாக இருக்கிறது வருஷத்திற்கான விதி எழு தேவையே இல்லை இது மொத்தமாக எழுதின பிறகு இன்னொருக்கா தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்போ தேவையில்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல அப்போ அதுக்கு ஏற்றவாறு இது விளங்கணும் என்ன விளங்கணும் அல்லாஹ் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு விதியை எழுதி வைத்து விட்டான் ஆனாலும் அல்லாஹ் வந்து விதிக்கு கட்டுப்பட்டவனா ஒரு விதி எழுதியாச்சு இன்னுமே இதன்படி தான் ஒன்று நடக்கணும் அப்படின்ட்டு அவன் அல்லாவுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் அவன் எழுதி வச்சுட்டான் அவன் நினைத்தான்னு சொன்னால் மனிதனுடைய நல்லறங்களை வைத்து அவன் செய்கிற தான தர்மங்களை வைத்து அவன் செய்கிற பிரார்த்தனைகளை வைத்து சில சேஞ்சு பண்ணுவான் எல்லாம் ஆள் நிறைய அள்ளி கொடுத்துட்டேன் எனக்கு ஏதாவது செய்யுன்னு கேட்குறான்ட்டு வைங்களேன் சரி இவனுடைய விதியை மாற்றுவோன்னு சொல்லுவான் அதை வருஷ வருஷம் என்ன செய்வான் அல்லாஹ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இடையில் எவ்வளோ மாற்றங்கள் வரும்ல
அப்போ நிரந்தர நரகம்னு எழுதிட்டதுனால இனிமேல் நம்ம உயிர முடியாது நிரந்தர நரகம் அப்படின்னு கேட்டால் அல்லாவை விட விதி பெருசாக போயிடும் அல்லாவை விட அந்த ஏடு பெருசாக போயிடும் அப்படி போயிடக்கூடாது என்பதற்காக நிரந்தர நரகம் தான் நான் நினச்சா இதுக்கு நான் கட்டுப்பட்டவனா நான் நினச்சா மாற்றுவேன் நான் தான் நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் அப்போ இந்த விதி என்பதிலே கூட நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேங்கிறது ஒவ்வொரு முத்திரைகளாக வைக்கிறான் எந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னாலும் எழுதி ஆட்சி இனிமேல் மீற முடியாது நான் அப்படின்னா இறைவன் பலவே நம்ம போயிடுவான் அடே நான் தான் எழுதின மாற்றுவேன் அதை யாருக்கும் மலக்குக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு பிடி அல்ல கையில் வச்சுக்கிறோம் அதனால தான் துவாக்கள் மூலமாக சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு இருக்கிறது தர்மங்கள் மூலமாக சில மாற்றங்கள் ஏற்படும்னு இருக்கிறது அப்போ இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளை துவாக்க கட்சி சொல்கிறது எதுக்காக வேண்டி விதி தான் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் எதுக்கு உங்களை துவாக்க சொல்லுது இறைவா என்னுடைய நோயை போ எதை ஏன்னு கேட்குறீங்க நோய் போகும்னா போக போகுது போகாட்டி போகாது விதியில் எழுதியாச்சுன்னு சொன்னால் போகும்னு எழுதுனா போயிடும் போகாதுன்னு எழுதுனா போகவே போகாது அப்போ இப்படி துவாசை சொல்கிறீங்க அப்போ நம்ம துவாவை ஏற்றுக்கொள்வான் வர இருக்கா இல்லையா அப்போ துவாக்கள் நம்ம செய்வது எதுக்குன்னு கேட்டால் அல்லாஹ் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வான் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதற்கு தானே அப்போ நீங்கள் அவ அவன் வந்து ஒன்றை எழுதியிருக்கிறான் நீங்கள் கெஞ்சிறீங்க அவன் என்ன செய்கிறான் என்ன அடியாக அனுக்க நான் இறக்கம் காட்டுறேன் எழுதி எழுது நான் தானே போட நான் தானே எழுதுனேன் அது எனக்கு எஜமானா நான் அதுக்கு எஜமானா என்று இருக்கணும் அதான இறைவன் அந்த அடிப்படையில் தான் நிரந்தர நான் ஹாலிதே நபிகான்னு சொல்லிட்டு கூட என்ன செய்கிறான் இல்லா மாசா ஆரம்பு கேட்குறான் அல்ல நாடிதே தவிரங்கிறான் நிரந்தர நரகம்னு ஒருத்தனை போட்டுப்பிட்டு ஏ நீ போட உனக்கு இல்லைம்மா நீ தான் எழுதுன்னு நான் தான் எழுதுனா நான் தான் மாற்றுவேன் நான் தான் எல்லாம் எல்லாம் நான் தான் இந்த பேப்பரு இந்த முடிவு இதெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் நான் எழுதுனது தான் அப்படிங்கிறதுக்கு அல்ல என்ன செய்கிறான் எல்லா விஷயத்துலேயுமே நான் நான் நினச்சே செய்வா ஆளும் இல்லைம்மா யூரி நினச்சது செய்வேன் அவன் தான் இறைவனாக இருக்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹ் வந்து மொத்த விதி எழுதித்தான் எழுதிவிட்டாலும் அவர்களுடைய அமல்கள் அவருடைய பிரார்த்தனைகளுக்கு ஏற்றவாறு சின்ன மாற்றங்களை செய்வான் அந்த ஓராண்டுக்குள்ள மாற்றத்தை வந்து என்ன செய்கிறான்ல அந்த லேல துல்கத்தர் இரவில் வந்து இந்த வருஷம் இவனுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இந்த வருஷம் இவனுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்னு சொல்லி அந்த வருஷத்தில் உள்ள சேஞ்சை அவன் பண்ணுவான் அது வந்து லவ்ஹுல் மோஃபுல் இருக்குது அது யாரும் கண்டுபிடிக்கவும் இயலாது அவன் முடிவெடுப்பான் அந்த மாதிரியான விஷயம் என்று நம்ம புரிந்து கொண்டால் தான் முரணி இல்லாமல் போயிடும் அதுவும் மார்க்கத்தில் உள்ள ஆதாரம்தான் எது விதி எழுதப்பட்டுச்சுங்கிறது இதுவும் மார்க் ஆதாரம்தான் அல்ல தான் பிரிக்கிறேங்கிறான் ஒவ்வொரு இரவுலையும் பிரிக்கிறேங்கிறான் அதனால் இந்த ஆண்டில் உள்ள பட்ஜெட் போடுவது என்பதும் மார்க்கத்தில் உள்ளது தான் அது வந்து விதிக்கு முரண் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அந்த விதி மாறவே செய்யாதுன்றா தான் அது வரும் விதி மாறுங்கிறதுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்குது விதி எழுதுனா கூட அல்ல வந்து மாற்றுவான் என்கிறது ஒன்று இருக்கிறதுனால அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அதை இணைச்சி பார்த்தா அந்த காரத்தை என்ன செஞ்சிடணும் சரியாக வந்துடும் இதை வந்து நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து அப்துல் அசீஸ் யூஏஇலேருந்து அமீரகத்திலேருந்து கேட்குறாரு முட்டுக்கால் தெரிய உழு செய்யலாமா உழு செய்கிறோம் உழு செய்யும் பொழுது முழங்காலெலாம் தெரிகிற அளவுக்கு கையிலே மடித்து கட்டிக்கிட்டு அப்படி உழு செய்யலாமா உழு செய்யும் போது முழங்காலெலாம் தெரியுது முட்டுக்கால்லாம் தெரியுது அப்படி செய்யலாமான்ட்டு அப்துல் அசீஸ் கேட்குறாரா வீர வீரைண்டா அது வீர சோழனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்துல் ரஹ்மான்கிற ஒரு கேட்குறாரு வேலூர்னு போட்டிருக்கோ வேலூர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஷார்ட்ஸு பேண்ட் அணியலாமா முட்டுக்காலுக்கு மேல் அவ்வாறு அணிந்த நிலையில் தொழுவது கூடுமா அவர் ஒழு செய்ய கூடுமான்னு கேட்குறாரு இவர் என்ன செய்கிறாரு அந்த முட்டுக்காலுக்கு மேலே ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு தொழுவுறது கூடுமான்னு கேட்குறாங்க இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சமுதாயத்தில் வந்து பொதுவாக அப்படி கூடாதுங்கிற கருத்து எல்லாத்தையும் இருக்கிறது ஒருத்த முட்டுக்காலுக்கு மேலே ஒரு டவுசரை போட்டு தொழுதான்னு வைங்க என்னடா இது நாசமாக்கிட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்ம பழக்கத்தினால நம்முடைய பழக்கம் அப்படி வந்துட்டதுனால அப்படியான ஒரு கருத்து நிறைய பேர்ட்ட பதிஞ்சிருக்குது கூடுதலாக பண்ணுற நல்லது தான் கெட்டதுன்னு கிடையாது ஏன்னா புது சீனத்துக்கும் இந்த கொல்லி மஸ்ஜிதின் ஒவ்வொரு தொழும் போது உங்களுடைய அலங்காரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க நல்லா நல்லபடியாக போடுங்க அவ்வளோதான் முண்டா பணியம் போடுறது போல முழுக்கை சட்டையை போட்டால் அது ஒரு அலங்காரம் தான் அது போட்டு அது ஒரு சிறப்புங்கிற விஷயம் வேறு அப்படி செஞ்சால் கூடுமா என்று கேட்டிங்கன்னா எல்லாருடைய கருத்து பிரகாரம் இப்போ ந நவீன காலத்தில் தான் அது வந்து தவறு மாதிரி ஆக்கப்பட்டு விட்டது எல்லா காலத்திலும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உதாரணமாக இது வந்து முட்டுக்காலுக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்க அகமது இமாம் மாலிக் இமாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஆண்களை பொறுத்த
அது அவ்வளோ லாஹி லாஹி தியாகன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கிறாங்க அவங்க வெளிப்படையான விஷயத்தான் எடுத்துக்கிடுவாங்க உள்ள அடுத்ததெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க நேரடியாக அதிசயம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு எடுக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களும் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மறைக்க வேண்டியது வந்து முன்பின் பாகங்கள் தான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆணுக்கு ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜட்டியை மட்டும் போட்டுக்கொண்டு அவங்க ஒழு செஞ்சாலும் தொழுதாலும் நடைமுறையில் இல்லை அந்த கருத்து இருந்துச்சு இப்போ நடைமுறை நம்ம பழக்கத்தின் காரணமாக என்ன செய்கிறோம் அப்படி ஆக்கிக்கிட்டோம் அதனால் வந்து அந்த அளவுக்கே சொல்லியிருக்கிறாங்கிறேன் முட்டுக்கால விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன முட்டுக்காலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தனி ஆற்றிக்கல் போட்டிருக்கிறோம் அதாவது ஆண்கள் தொடையை மறைக்க வேண்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை வந்து ஆன்லைன் பேஜ் ஆர்டிக்கலில் இருக்கிறது நிறைய அதுக்கு ஆதாரமெல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த ஆர்டிக்கலை இன் சார்ல போட்டு விட்றோம் ஆண்கள் தொடையை மறைக்க வேண்டுமான்னு அதில் ஏராளமான ஆதாரங்கள் அந்த ஆர்டிக்கலில் கொடுத்துருக்குறோம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம்னு கேட்டால் ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் முட்டுக்கால் தெரிகிற அளவுக்கு நின்று தொடுதாலும் குற்றமில்லை ஒழு செஞ்சாலும் குற்றமில்லை நீங்கள் ஊர் உலகத்தில் பழக்கத்தை வைத்து கொண்டு இதை கிண்டல் கூட பண்ணுவாங்க பாருங்கள் டவுசர் கொடுத்து தொழு சொல்லிட்டாங்கன்னு இதை நம்ம சொல்லலை ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிறோம் அப்படி யாராவது தொழக்கூடாதுன்னு ஆதாரம் காட்டுங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்கிறது தப்புன்னு சொல்வதாக இருந்தால் சரின்னு சொல்வதாக இருந்தால் அதற்கான ஆதாரங்களை குரான் அதிசயில் இருந்து காட்டணும் இப்போ உதாரணமாக எடுத்து சேர்ந்த சில உதாரணம் நிறைய ஆதாரங்கள் அந்த ஆர்டிக்கலில் போட்டிருக்கிறோம் கேள்வி கேட்டதுக்காக வேண்டி ஒரு விசா உதாரணம் பண்ணுவதாக இருந்தால் முஸ்லீம்ங்கிற நூலில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் ஆயிஷா நகை அறிவிக்கிறாங்க ரசூ கான ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் முழு தஜான் ஃபீ பைத்தி காசிஃபன் அண்ட் ஃபஹிதைஹி அவ் சாக்கஹி ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய து தொடையை விட்டு ஆடை விலகிய நிலையில் தொட தெரியும் நிலையில் படுத்திருந்தார் ஒருக்கழித்து படுத்திருந்தார்கள் ஒருக்கழித்து படுத்திருந்தார்கள் அப்போ தொட தெரியுது அது தூக்கத்தில் இல்லை முடிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து அபு பக்கர் என்ன செய்கிறாருனா வந்து உள்ளே வரலாமான்னு அனுமதி கேட்குறாங்க ரசூல் சல்லா அலி சொன்ன வர சொல்லுங்க என்று சொன்னார்கள் ஒஹு அலா திக்கல் ஹால் அந்த நிலையில் இருந்துக்கிட்டே வர சொல்கிறாங்க அதாவது அபு பக்கர் வரன்னு மறைக்கலை அது தொட தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஒரு கிழிச்சு படுக்கும்போது லேசாக விலகிருச்சு ஆடை தொட தெரியுது அப்படி தெரியும் போது ரசூல் அது தெரியாமல் கூட தெரிஞ்சிருக்குமான்னு நினைக்கலாம் அப்படி தெரிஞ்சே தான் அது பின்னாடி உள்ள வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ ரசூல் சொல்லா சத்தை வந்தவுடனே அபுபக்கர் வர்ற வர்றோடனே வர சொல்லுறது அதே மாதிரி இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு வர இருக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் சென்று உமர் வந்துட்டாங்க உமர் உள்ள வரலாமான்னு கேட்குறாரு அப்போ அவருக்கும் அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி ரசூல் சொல்லா சன் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உஸ்மான் வர்றார் மர்ம உஸ்மான் வந்து வரலாமா அப்படின்னோடனே இருன்னு சொல்லிட்டு ஆடையெல்லாம் சரி பண்ணி தொடையை நான் மூடிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் வர சொல்கிறாங்க வர சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து என்னோட அபு பக்கர் வரும்போது சும்மா அப்படி படுத்துக்க இருந்தாங்க தொடையில் தெரிஞ்சு லேசாக விலகி இருந்துச்சு தொடை மறைக்கக்கூடியதாக இருந்தால் ஒரு ஒரு ஆண் வேறு ஒரு ஆண் வரும்போது மறைச்சி ஆகணும் கண்டிப்பாக வீட்டுக்குள்ளே மனைவியோடு இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஆள் வர்றேங்கிறாரு அப்போ மறைக்கத்தான் நான் வேணும் பேசாமல் இருக்கிறாங்க உமர் வர்றாரு அப்போ பேசாமல் இருக்கிறாங்க உஸ்மான் வந்தோடனே வாடையை சரி பண்ணிட்டு என்ன செய்கிறாங்க செல்கிறாங்கன்ற உடனே இது வந்து இது ஒரு இந்த அதிசு வருது அதுக்கப்புறம் அது ஒருத்தர் இடையில் விளக்கம் சொல்கிறார் முகமதுங்கிற அறிவிப்பாளர் சொல்கிறாரு இது வந்து ஒரு நாள் நடந்தது இல்லை ஒரு நாளில் சொல்லி வச்ச மாதிரி முந்நூறு வருவாங்க மூணு சந்தர்ப்பங்களில் நடந்ததுன்னு அவர் விளக்கம் சொல்லிக்கிறார் ஒரு நாள் அது இப்படி நினச்சி இன்னொரு நாள் இப்படி நினச்சி இன்னொரு நாள் இப்படி நினச்சிங்கிற மாதிரி தான் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார் விளக்கத்தை விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் ரசூல்லாட்ட ஆயிஷானை கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அல்லாவுடைய தூதரை அபு பக்கர் வந்தார் நீங்கள் அவரை பொருட்படுத்தாமல் பேசாமல் படுத்து கிடந்துக்கிட்டு இருந்தீங்க உமர் வந்தார் அவருக்காக நீங்கள் என்ன செய்யலை பதறி அடித்து நீங்கள் சீர் செய்யவில்லை உஸ்மான் வந்தவுடனே இந்த மாதிரி உட்காந்து உடனே ஆடையெல்லாம் நீங்கள் சரி செஞ்சீங்களே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அப்போ ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அலா அஸ்தஹியும் என் ரஜுலின் தஸ்தஹியும் என் ஹுல் மலாய்க்கா வானவர்கள் யாரை பார்த்து வெக்கப்படுவாங்களோ அவரை பார்த்து நான் வெக்கப்பட வேண்டாமா அவர் ரொம்ப வெக்க சுபா உள்ளார் சில ஆளுக்கு வந்து என்ன செய்வாங்க ரொம்ப வெக்கப்படக்கூடிய ஆள்களாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருக்கும் பொழுது உஸ்மான் வந்து அந்த மாதிரி தண்ணி முழுசு போத்துக்கிட்டு ஃபுல் ஆடை அணிந்து கொண்டு சின்னதாக விலகுறது கூட ஒரு பிடிக்காது அப்படி ஒரு கூச்ச சுபாவம் உள்ளவராக இருக்கிறாரு அவருக்கு வரும் பொழுது நான் எப்படி இப்படி
வேற வேற அபுபக்கர் உமர் வரும் பொழுது என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அது மறைக்கப்படுறா மனுஷனு தானே மறைக்கணும் மறைத்திருக்க வேண்டும் மறைக்கல அதை பார்க்குறோம் இது முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு ஹதீஸ் வந்து புகாரியில் முந்நூற்றி எழுபத்தொன்னாவது ஹதீஸில் வருகிறது ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் வாகனத்தில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ரசூல்ல வாகனத்தில் வாகனத்தில் உட்காந்துன்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து இப்போ லேசாக விட ஆடை விலகும் வேஷ்டி மாதத்தனை வேஷ்டி மாதத்தனை கட்டுவாங்க அப்போ லேசாக ஆடை விலகிடும் அப்படி விலகும் பொழுது அவன் தொடையை தொடையை விட்டும் ஆடை விலகுனுச்சு அவங்களுடைய தொடையின் வெண்மையை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ ரசூல் சொல்லா அலிசன் வாகனத்தில் ஏறி போகும் பொழுது குதிரையில் ஒட்டகத்தில் போகும் பொழுது ஆடை விலகுனதை நான் பார்த்தேங்கிறத சொல்கிறாங்க இது புகாரில் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று இப்போ தொடை மறைக்கப்பட வேண்டியது முட்டுக்கால் முறைக்கப்பட வேண்டியதாகி கட்டாயம் என்று இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த மாதிரி ரசூல் சொல்லா அலிசனா அப்படி ஏறி உட்காந்துருக்க மாட்டார்கள் அதை நம்ம விளைவிக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து இதே கருத்துப்பட இந்த உமரு உஸ்மான்லாம் வர்றாங்கள்ல இதே கருத்துப்பட வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நடக்கும் பொழுது ரசூல் சொல்லா அலிசனா உஸ்மான் வரும்போது மட்டும் மறைத்து கொண்டார்கள் முட்டுக்காலை விட்டு ஆடை விலகி இருந்துச்சு அபுபக்கர் வரும்போது மறைக்கல உமர் வரும்போது மறைக்கல உஸ்மான் வரும்போது மறைத்து விட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி புகாரியில் மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது ஆதிசில் இருக்கிறது அதனால் ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் முட்டுக்கால் கொஞ்சம் மறைக்காமல் இருந்தால் அது வந்து மார்க்கத்தில் தப்பு கிடையாது பொதுவாக என்ன தப்பு இல்லை தொழுகைக்கு அதான் சட்டம் தொழுகைக்குன்னு நீங்கள் வந்து கூட மறைக்கணும்னா ஆதாரம் காட்ட இயலாது அதை தனியாக காட்ட வேண்டும் ஒரு ஆண் வந்து பிறருக்கு எதை மறைக்கணுமோ அதான் அல்லாவுக்கு முன்னாடி மறைக்கணும் அது பிறருக்கு எதை மறைக்கணும்னா அந்த முட்டுக்கால்லாம் மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லைன்னு எல்லோரும் டவுசர் போட்டு போங்கன்னு வழங்கிடக்கூடாது எல்லாம் நிறைய தந்தால் பறக்கத்தை நல்லபடி அணிஞ்சிக்கிறங்க இல்லை அவ்வளோதான் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் அப்படி தொழுதாரையானால் குற்றமாண்டு கேட்டால் குற்றம் இல்லை முட்டுக்கால் தெரிகிற அளவுக்கு எவ்வளோ செஞ்சால் குற்றமானால் அது குற்றம் கிடையாது குற்றம்னு நீங்கள் எல்லோரும் நினைப்பீங்க அது மார்க்கம் கிடையாது இன்னல் லன்ன லாயகுனி மேலே ஹக்கி செய்யா லன் உங்களுடைய ஊகம் வந்து சத்தியத்திற்கு என்ன செய்யாது தேவையற்றதாக்காது உங்கள் ஊகமெல்லாம் மார்க்கம் ஆகாது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் நீங்களாக ஊகம் பண்ணி நீங்களாக ஒரு கருத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்படி தான் இந்த மார்க்கம் இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கக்கூட அந்த மார்க்கம் எப்படி இருக்கணும்னு எல்லாம் முடிவு பண்ணுவான் அவன் ரசூல் மூலமாக நமக்கு சொல்லி தருவான் அப்போ இந்த மார்க்கம் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தருதுன்னு கேட்டால் ரசூல் சொல்லாசைங்க அப்படி இருந்தாங்க ஃபுல்லாகவே அணிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் தானே நமக்கு காட்டி தருவதற்கு தானே ரசூல் அவங்க ஒன்றே செய்கிறாங்க அதை பார்த்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் ரசூல் சொல்லாசெல்லாம் இப்படியும் இருக்குது சில நேரங்கள் இருக்கும் அது மாதிரி உமரல் இல்லாத காலத்தில் அது அதிசு கிடையாது ஒரு அசர் தான் இருந்தாலும் புகாரில் வருது உமரல் இல்லாத காலத்தில் டவுசர் போட்டு கொண்டு தொழுதார்கள் மேலே ஒரு ஆடையோட தொழுதார்கள் கீழே ஒரு ஆடையோட தொழுதார்கள்னா அப்படின்னா ஒரு இந்த இதை ஒட்டி அந்த ஹதீஸும் வருகிறது அதுவும் அந்த ஆர்டிக்கலில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதனால் தொழுகைக்கு வந்து அந்த முட்டுக்கால மறைக்கணுங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது சரியா அதே நேரத்தில் இணைஞ்சிடக்கூடாது இருக்கிற டவுசர் போ டவுசர் போட்டு போட்டு போயிடக்கூடாது ஊர் உலகத்தில் வந்து எல்லாம் தந்திருக்கிறான் நல்லபடியாக சிறப்பாக வச்சுக்கிற சிறப்பாக தான் சிறப்பு என்ன பொது ஜீனத்தகம் எது அழகு ஆடையில் அந்த அழகாக போங்க இப்போ வந்து இப்போ பணியன் மட்டும் போட்டு பள்ளியாசுக்கு போகலாமான்னா போகலாம் அது நல்லா இருக்குமா பார்க்க அழகு இல்லை தானே அதனால் அதுக்கு முன்னே சட்டையும் போட்டுக்கிறங்க அப்போ நம்ம நம்ம பகுதிகளில் எது ஒரு அழகாக கருதப்படுகிறதோ அதை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ரசூல்லா காலத்தில் வந்து ஆடைகள் போதுமானதாக இல்லை மேலே போட்டு நாட்டினா கீழே இருக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சிறுவர் தான் ஒருத்தர் பகுதியில் இமாமா நியமித்திருந்தாங்க அவர் தான் கொஞ்சம் நல்லா ஓதக்கூடியவர்னு சொல்லி அவரை இமாமம் போடணும் என்ன செய்வார்னு கேட்டால் அவர் கூ செய்யும் பொழுது சைதா செய்யும் பொழுது பின்னாடி உள்ளது தான் தெரியுது பெண்களுக்கு அவள் முட்டை இது முழங்காலுக்கெல்லாம் கீழே ஆடை எரிஞ்சிருந்தார்னா தெரியாது முழங்காலுக்கு மேலே முட்டுக்காலுக்கு மேலே ஆடை எரிஞ்சால் தான் சைதா போகும்போது எல்லாம் தெரியும் அவள் பெண்கள்லாம் சத்தம் போடுறாங்க உங்களுடைய கா இமாமுடைய பின்பகுதி மூடுங்க மூடுங்கன்னு கத்துறாங்க அப்போனா அந்த அந்தளவுக்கு கட்டையான ஆடை போட்டிருக்காரு அவர் கூறு காசு உயரம் கம்மியான ஆடையை போட்டு தொழுதுருக்கிறாரு அப்புறமேல மக்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆடையை வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டால் அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் புகாரில் வரக்கூடிய ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ் அதனால் ஆடை வந்து அந்த காலத்தில் இல்லை அவ்வளோதான் இருந்துச்சு ரசூல்லாட்டே பெரிய ஆடை ஒரு போர்வையை போத்திக்கிட்டே தொழுதுருக்குறாங்க அக்கூழ் கம்பு காட்டெலாம் தெரியும் அப்படின்லாம் இருக்கிறது அதே மாதிரி நம்ம இப்போ
ஒரு பேண்ட்டுக்கு மேலே இருபத்தஞ்சி பேண்ட் வச்சுக்கலாம் ஒருத்தனு அந்த மாதிரி பறக்கத்தான் இல்லை உங்களுக்கு ஆடையை தந்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் என் முண்டா பண்ணி என்ன போய் நிற்கிறீங்க நீங்கள் டவு சர் டவு சர் பண்ணி நிற்கிறீங்க நின்ற குற்றம் இல்லை ஆனால் மஸ்ஜிதுக்கு தொலைப்போகும் பொழுது ஹுது ஜீனத்தக்கும் உங்களுடைய ஜீனத் அலங்காரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த கொல்லி மஸ்ஜிதின் ஒவ்வொரு மஸ்ஜிதுலையும் என்ன செய்யுங்க அப்படி குரான் நல்லா கட்டளை ஏறுறதுனால உங்களுக்கு அலங்காரம் டீசெண்டாக போகணும் போகும்போது என்ன செய்யணும் பார்த்தா ஒரு நல்லா இருக்கிற மாதிரி டவுசன் மட்டும் போனால் என்ன செய்யுது இவங்க டீசெண்டாக நாள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வகையில் அதுதான் சிறப்பு அப்படி தான் செய்ய வேண்டும் ஒரு நேரத்தில் ஒரு வெளியூருக்கு போயிட்டீங்க ஒரு லாஜிக்கு போயிட்டீங்க அந்த ஒரு ஆடை தான் இருக்கிறது மாதிரி ஆடை இல்லை அதை குளிச்சு சொல்ல வேண்டியிருக்கு டவுசன் போட்டு சொல்ல வேண்டியது தானே அப்படி ஒரு நிலை மனுஷனுக்கு வரும்ல அதுக்கு பயன்படுத்திக்கிற வேண்டிய தான் சரியா அனுமதி ஆண்டு அனுமதி தான் சரி அடுத்த கேள்வி சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் பின்பும் உப்பு சாப்பிடுவது எழுபது நோய்களுக்கு நிவாரணம் என்று ஹதீஸ் உள்ளதா கேட்குறாங்க இப்படி ஒரு நம்பிக்கை முஸ்லீம்கள்ட்ட அதிகமாக இருக்கிறது எந்த வீட்டுக்கு நீங்கள் சாப்பிட போனாலும் அதிகமான மக்கள் போனோன்னே சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு தட்டில் கொண்டு உப்பு வைப்பாங்க அது உப்பு எடுத்து போட்ட பிறகு தான் சாப்பிடணுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கிறாங்க அது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு உப்பு கல் போட்டுக்கிறேன்னு சாப்பிட்டதுக்கு பின்னாடி ஒரு உப்பு போட்டுக்கிறணும் அப்படி போட்டோம்னு சொன்னால் எழுபது நோய்க்கு அது நிவாரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி பரவலாக ஆலிம்களால் சொல்லப்பட்டு அது மாதிரியான செய்திகள் பரப்பப்பட்டு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை மக்கள்கிட்ட இருக்குது இப்படி ஒரு ஹதீஸ் இருக்குதான்னு கேட்டால் இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் இந்த ஹதீஸுகளில் நீங்கள் புகாரி முஸ்லீம் இந்த மாதிரி ஹதீஸுகள் புக்கெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க இது போக இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீசுகள் நூல்கள் நிறைய பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க அதை இட்டு கட்டப்பட்ட பொய்யான ஹதீசுகள் இருக்குங்கள அப்படி நிறைய பேர் நூல்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த எல்லா நூல்லையும் இது அவசிய இடம் பெற்றிருக்குது இது இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீசுகள்ங்கிற அந்த நூல்கள் அதுக்குன்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி மூலுவாத்து தஞ்சிஹு ஷரியா லாலில் மசுனுவா இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு அறிஞரும் பொய்யான ஹதீசுகள் ஹதீஸ் என்ற பெயரில் பொய்யாக சொல்லப்பட்டவைகளெல்லாம் தொகுத்து ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி போட்டு என்ன செய்கிறாங்க இதெல்லாம் ஹதீஸ் கிடையாது இதெல்லாம் இட்டு கட்டப்பட்ட பொய் அப்படிங்கிற நூல்களில் எல்லா நூல்களிலையும் நினைஞ்சிருக்கிறாங்கட்ட எப்படி இருக்குது மண் அக்கலை அந்த ஹதீஸ் வாசகம் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் மண் அக்கலல் மில் ஹ கபுல தாமி ஒபாத தாமி சாப்பிடுவதற்கு முன்னரும் சாப்பிட்ட பின்னரும் யார் உப்பு சாப்பிடுகிறாரோ ஃபக்கது அமீன மின் சலாசு மேத்தி மசித்தீன நவம் என தவாயி முந்நூற்றி அறுபது நோய்கள்லேருந்து அவர் பாது முந்நூற்றறுபது முந்நூற்றறுபது நோய்களில் இருந்து அவர் பாதுகாப்புப்படுவார் அதில் சின் அதில் ரொம்ப குறைந்தபட்சம் எதுன்னு கேட்டால் அல் ஜுதாமு அல் பரசு அது வெண் குஷ்டமும் க சாதா குஷ்டமும் இருக்க அது வரைக்கும் குணமாயிரும் அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு உப்பு சாப்பிட்ட பிறகு உப்பு சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் முந்நூற்று கொரோனாவை கூட பிரச்சனை முடிஞ்சு வச்சு பாருங்க முந்நூற்றறுபது இருக்குல்ல முந்நூற்றறுபது நோய்களுக்கு மருந்துன்னு சொல்லி சொல்ல சொன்னதாக எழுதி வச்சுருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் வந்து என்ன இருக்குது இது பொய்யான ஹதீஸ் இது இப்படி ஹதீஸே கிடையாது இதில் வந்து முகமது மூசபுன் இப்ராஹிம்ங்கிற ஒரு அறிவிக்கிறார் இவர் வந்து யாருன்ற தெரியாத ஒரு ஆள் கற்பனை பாத்திரம் ஒரு கற்பனை பாத்திரத்தின் பேரை வைத்து நினைஞ்சிருக்கிறாங்க இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க அதையும் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸ் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் அல்மிலு ஷிஃபாவும் மின் சபைன தான் அதாவது உப்பு என்பது எழுபது நோய்களுக்கு நிவாரணம் இருக்கிறது அந்த எழுபதில் ஒன்று என்னடா அல் ஜுனூனு பைத்தியத்துக்கு கூட பைத்தியக்காரனை கூட உப்பு கொடுத்தா பைத்திய குணமாக இருப்பட இருக்குது அப்படியே அதை கூட எழுதி வச்சுக்கிறாங்க அது மாதிரி வெங்குஷ்டம் இதெல்லாம் இருக்கிறது பல்லு வலி வழங்குதா தொண்டை வலி வஜூல் பத்தன் வயிற்று வலி இதெல்லாம் குறிப்பிட்டு என்ன செய்கிறாங்க இப்படிலாம் இருக்கிறது அதனால் நீ வந்து சாப்பிடும் பொழுது உப்பு கொண்டு ஆரம்பிச்சிரு உப்பு கொண்டு முடிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இது நல்ல ஆளில் மசூனுவாங்கிற இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகள்ங்கிற அந்த நூலில் இந்த செய்தியை பதிவு பண்ணி இது பொய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதே மாதிரி இது இந்த கருத்துப்பட அப்துல் ரஹீம் இப்போ வாக்குதுன்னு அறிவிச்சிருக்கிறாரு இவரும் வந்து விடப்படக்கூடிய ஆள் ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறாங்க அதனால் உப்பு சம்பந்தமாக சிறப்பித்து வரக்கூடிய எதுவுமே இல்லை உப்பு ஒரு உணவு தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கிடலாம் சில பேர் உப்பே பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன செய்கிறது உப்பு நோய் குணமாகவும் நோய் வரும்னு சொல்கிறாங்களே சில பேருக்கு நோய் வரவும் செய்யும் சில பேருக்கு போ வராமையும் போயிடும் அது ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு உள்ள ஒரு பொருள் அவ்
உப்புங்கிறது ஒரு ஒரு உங்களுக்கு தேவை அந்த உப்பு ருசி வேணும்னா அது தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறேங்க உப்பு ருசி தேவையில்லைன்னா குறைச்சிட்டு போங்க டாக்டர்கள் பயன்படுத்த வேணான்னு சொன்னால் பயன்படுத்தாமல் போங்க அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தானே தவிர உப்புக்கு மார்க்கத்தில் எந்த ஒரு முக்கியத்துவம் கிடையாது நோய் குணமாகும் என்றெல்லாம் கிடையாது ஒன்று அது போக இது அதிக கிடையாதுங்கிற ஒரு விஷயம் வேறு இப்போ நவீன காலத்தில் நம்ம வாழ்கிறோம் வாழும் பொழுது அப்படி இருக்குதா உப்புக்கு வந்து எழுபது முந்நூற்றி அறுபது நோய் முந்நூற்றறுபது நோய் உலகத்தில் இருக்குமான்னு தெரியல மொத்தத்தில் நோயோட எண்ணிக்கை முந்நூற்றி அறுபது நோய் உலகத்தில் இருக்குமான்னு தெரியல அப்படி இருந்தால் கூட அப்படிலாம் குணமாகுதா உப்பு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாங்களே இத்தனை பேர் இதை ஒரு சுண்ணத்துமாக நினைத்து கொண்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றதுக்கு பின்னாடி உப்பு கொடுக்குறாங்களே அவங்களுக்கு எந்த நோயுமே வரக்கூடாது முந்நூற்றறுபது நோயின்னு சொன்னால் அது போக இந்த ஒரு பொருளில் இன்னது இருக்குது துன்யாவுடைய சம்மந்தமாக இபாதத்து சம்மந்தமாக சொன்னால் டெஸ்ட் பண்ண இயலாது உதாரணமாக நீங்கள் குழுகோல் லா சூழ அவ்வளோ நீங்கள் சொன்னால் அதுக்கு உங்களுக்கு நிவாரணம் தரணும்னா குழுகோல் லா போய் சோதனை லேப்படியாக சரி டெஸ்ட் பண்ண முடியும் அது டெஸ்ட் பண்ண முடியாது அதே நேரத்தில் உப்பில் இது இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கலே ஆனால் அந்த உப்பில் என்னென்னவெல்லாம் அதில் இருக்குதுன்னு சோதனை பண்ணுறோம் அந்த அதில் அதில் உள்ள மூலக்கூறுகள் வந்து அது வந்து பைத்தியத்தை போக்குறதுக்கு ஏதாவது அதில் இருக்குதா அல்லது வேறு ஏதாவது அவனுடைய வெண்குஷ்டத்தை போக்க ஏதாவது அதில் இருக்குதா வைத்த வழியை போக்க ஏதாவது இருக்குதான்ட்டு சோதனை பண்ணி நிறுவிக்க இயலுமா அப்படி பண்ணப்பட்டிருக்குதா அப்படி பண்ணப்படவே இல்லை அப்போ ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் பேரில் ஒன்று சொன்னீங்கன்னா ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்டது சொன்னால் முழுசாக அப்படி ஏற்றுக்கணும் அது சரியாக இருந்தால் அது ஆதாரபூர்வமாக இருந்தால் அப்படி ஏற்றுக்கணும் இது மெட்டீரியல் சம்மந்தப்பட்டது வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா இது வரும்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஆனால் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா அப்படி வரமாட்டேங்குது அப்போ இது ரசூலாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அப்படி தான் விளங்கணும் அப்போ இந்த உப்புக்கு இந்த மாதிரி முந்நூற்றறுபது நோயை தீக்கிற நன்மை இருக்குது என்று சொல்லி அது எங்கேயாவது சோதித்து விஞ்ஞானிகள் அவங்களாம் சொல்லியிருக்கிறாங்களா ஏதோ ஒரு சில ஆளுகளுக்கு இதை இப்போ இப்போ ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக போச்சுன்னு வைங்கன்னா அவர் ரெண்டு உப்புகளில் போட்டாருன்னு சொன்னால் என்ன செய்யும் அந்த ப்ரெஷர் நார்மலாகும் அப்படி வேண்டாம் இருக்குது ப்ரெஷர் ரொம்ப லோவாக போச்சுன்னு வைங்களேன் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்க என்ன செய்யணும் தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பை கரைச்சி குடித்தோம்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் நான் இப்போ ப்ரெஷரை ஏற்றி விட்ருவோம் இப்படியான சில விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் இது இருக்குது சுகர் கொஞ்சம் சக்கரையை சாப்பிட்றோம்ல அந்த மாதிரி உள்ள விஷயத்துக்கு உப்பு உதவுமே தவிர ருசிக்கு உதவுமே தவிர இவங்க சொல்லக்கூடியது வந்து அறிவியலுக்கும் எதிராக இருக்கிறது நடைமுறைக்கும் எதிராக இருக்கிறது அந்த அறிவியலுக்காக இதை மறுக்கலை இந்த அதிசி இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி சரியாக பொய் அதை நம்ம வணங்கிக்க வேண்டியிருக்கு அடுத்து ஒன்றிணைந்த டாய்லெட் பாத்ரூமுக்கு குளிக்க மட்டும் செல்லும் போது துவா ஓத வேண்டுமா அப்படிங்கிறார் என்ன கேட்குறாருனா அந்த காலத்தில் வந்து லெட்டின் இருக்குல்ல அது மழை ஜல கழிப்பிடம் தனியாக வச்சுருப்பாங்க இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்ட்டு கேட்டால் குளிக்கிறதுக்குன்னு உள்ள ரூம்லேயே ஒரு பகுதியாக வச்சு பெருசியா பெரிய பாத்ரூம் மாதிரி போட்டு ஒரு பக்கம் குளிக்கிறது அந்த உள்பக்கம் வந்து பாத்ரூம் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு ஒன்று தான் இப்போ லெட்டினுக்கு போகிறதா இருந்தால் அதுக்குள்ளே போய் தான் போகணும் இவர் என்ன கேட்குறாருன்னு கேட்டால் கழிவறைக்கு செல்லும் பொழுது ஒரு துவா ஓதணும்னு இருக்குது அந்த கழிவறைக்கு செல்லும் போது உள்ள துவா ஓதுறது வந்து அந்த கழிவறையில் பாத்ரூமும் சேர்ந்து இருக்கிறது குளிக்கிற இடமும் சேர்ந்து இருக்கிறது இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம் அப்போ அந்த துவா ஓதணுமான்னு கேட்குறாரு அல்லாஹு இனி ஆதுபிக்க மினல் ஹுபுதி உள் ஹபாயிசி இதை ரசூலா ஓதுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி புகாரியில் ஹதீஸ் இருக்கிறது நிறைய நூல்களில் இருக்கிறது நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸ் புகாரியில் இந்த துவாவை வந்து கக்கூசுக்கு போகும்போது ஒன்றுக்கு போகும்போது மழை ஜலம் கழிக்கும் போது உள்ள விஷயம் வேறு அதுக்கு தான் ஓத சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே இதுவும் அடங்கி இருக்குமென்று சொன்னால் அப்போ ஓதணுமான்னு கேட்டால் அப்போ ஓத தேவையில்லை இது எதுக்காக சொல்கிறாங்க அதை மழை ஜலம் கழிக்கிறதுக்குன்னு போய் உட்காந்தா தான் செய்யணுமே தவிர நீங்கள் போ மழை ஜலம் கழிக்காமல் குளிக்க போகிறீங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கிறது நீங்கள் போய் குளிச்சுட்டு வர்றதுக்கு போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஓத சொன்னாங்களான்னா இல்லை அந்த மழை ஜலம் கழிக்கும் பொழுது அந்த கெட்ட செய்தான்களும் என்ன செய்ய அந்த ஒரு தீய எண்ணத்தை உண்டாக்கும் என்பதற்காக வேண்டி ரசூல்லா வந்து இதாக தகலல் ஹலா ஹலான்னா கழிப்பிடம் கழிப்பிடம்னா நீங்கள் கழிப்பிடத்தோடு வேறு ஒன்றையும் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்போ கழிப்பிடத்துக்கு போகும் பொழுது தான் அது ஓத வேண்டியிருக்கிறதுனால நீங்கள் பா டாய்லெட்டில் இணைந்த பாத்ரூம் போனீங்கன்னு சொன்னால் டாய்லெட்டு போக வேண்டிய நேரம் வந்தால் அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சிங்கன்னா இதை ஓதிக்கிருங்க டாய்லெட்டுக்கு போகலை சும்மா ஓடு செஞ்சுட்டு வரப்போகிறோம் குளிச்சுட்டு வரப்போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு குளியல் அறைங்கிற கணக்கில் வருமே தவிர அது ரெண்டுக்
இதா தகலல் ஹலா ஹலான பைத்துல் ஹலா ஹலானா மலஜலம் கழிக்கும் இடம் மலஜலம் கழிக்கும் இடத்திற்கு போனால் தான் இதை ஓதுவார்கள் இந்த ஹலாங்கிற வார்த்தையை கூட தனிமைண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது அப்படி வரக்கூடாது இருக்கா முஸ்லீமில் வந்து இதா தகலல் கனீஃப கனீஃபுனா அந்த கக்கூசுக்கே சொல்கிறது அதுக்கு போனார்களே ஆனால் அல்லாஹுமை இன்னி அவுது பிக்க ஓதுவார்கள் அப்போ நம்ம வந்து பாத்ரூமுக்கு போகிறோம்னு சொன்னால் ரெண்டு நல்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரெண்டில் நீங்கள் எதுக்கு போகிறீங்க குளிக்கிறதுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கக்கூசுக்கு போகலை குளிக்கிற இடத்த தாண்டி அங்கே போய் மலைஜலம் கழிக்க போனீங்கன்னா அப்போ இந்த துவா போதணும் இந்த துவா வந்து மலைஜலம் கழிப்பதற்கு முன்னாடி உள்ள துவா அந்த பர்பஸ் உங்களுக்கு இருந்தால் தான் என்ன செய்யணும் இதை ஓதணும் குளிக்கிறதுக்கு இந்த துவா கற்றுத்தரப்படவில்லை அது தொடர்பான அதே மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு இலங்கை மட்டக்களப்பு ஏராவூர் அக்பர் கேட்குறாரு பாத்ரூமில் உழு செய்யலாமா பாத்ரூமில் உழு செய்யலாமான்னு கேட்குறாரு அதிலே உங்களுக்கு பதில் வந்துருச்சு பாத்ரூம் என்பதில் ரெண்டு பர்பஸ் இருக்கிறது அதுக்கு லெட்டின் தனியாக இருக்கிறது அது அதோட தான் கட்டுப்படுத்தும் பெரிய இடமாக ஆரிச்சோன்னா அதில் குளிக்கலாம் உழு செய்யலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்போ அதில் உழு செய்யலாமான்னு கேட்டால் அதில் உழு செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி எந்த ஒரு தடையுமே வரலை நமக்கு என்ன வந்திருக்குது குளியல் அறையில் தொலைக்கூடாதுன்னு வந்திருக்குது அதில் ஒழு செய்யக்கூடாதுன்னு அதையும் சொல்ல சொல்லியிருப்பாங்க அல் அருது குல்லுகா மஸ்ஜிதும் பூமி முழுவதுமே மஸ்ஜிது தான் இல்லல் ஹமாம் குளியல் அறையை தவிர ஓல் மக்பரா அடக்க ஸ்தலத்தை தவிர அடக்க ஸ்தலத்தில் தொலைக்கூடாது குளியல் அறையில் அங்கே ஒரு முசல்லா அப்படி தொடரக்கூடாது அப்போ தொலைக்கூடாதுன்னு தடை இருக்கே தவிர அதில் ஒழு செய்யக்கூடாது குளிக்கக்கூடாதுன்னு தடை கிடையாது அதுக்கு தடை இருந்தால் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இதை சொன்ன மாதிரி அதையும் சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் அதுக்கு பக்கத்தில் பாத்ரூம் இருக்கிற காரணத்தை டாய்லெட் இருக்கிற காரணத்தினால இதில் போய் ஒழு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிடறாரு இதில் எல்லாம் செய்யலாம் ஒழு செய்யலாம் குளிக்கலாம் என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது அதுபோக என்னென்னா பாத்ரூம் போகிறோம் அப்படி தண்ணியெலாம் தெரிக்கின்னா பக்கத்தில் கக்கூசு இருக்கிறனால அப்படி அசிங்கமாக போயிடும் வசுவாசு வரும் வசுவாசுக்கு இசலாத்தில் இடமே கிடையாது அதை சொல்ல என்ன செய்கிறாங்க ஒரு மனிதன் வந்து தொழுதுகிட்டு இருக்கிறான் தொழுதுகிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ கடப்புடன் வயிற்றுல ஒரு மாதிரி வந்து ஏதோ காற்று போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகுது அப்போ ரசூல் ஆட்டம் வந்து கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி வயிற்றுல ஏதோ கெடுபடி மாதிரி வந்து வருது என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்கும் பொழுது நீ வந்து ஹத்தா எஸ்மா சவுத்தன் அவ எஜிதரியன் ஒன்று காற்று போனால் அந்த சத்தம் உனக்கு கேட்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த துர்வாடை உனக்கு வரணும் ரெண்டும் வரலன்னு சொன்னால் இல்லைன்னு போயிட்டே இரு தொழுகையை விட்டு வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம தொழுகும் போது தண்ணி தெரிச்சிருமே அது அவனுக்குள்ள பாத்ரூம் இருக்குது டாய்லெட் இருக்குது இப்படின்னு ஒரு வசுவாசுக்குனா இடம் கொடுக்கக்கூடிய மார்க்கம் கிடையாது அதனால் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து அதில் உழு செய்யலாம் தடை கிடையாது அடுத்ததாக ஒரு குழந்தை திங்கள் இரவு ஏழு முப்பதுக்கு பிறந்தால் அக்குழந்தையின் முதலாவது நாள் திங்களா அல்லது செவ்வாய்க்கிழமையா கொண்டு கேட்குற அது திங்கள் இரவுன்னா அதை தான் அதை செவ்வாய் தான் சொல்கிறது திங்கள் இரவு ஏழரை மணி அதாவது திங்கக்கிழமை இன்றைக்கி ராத்திரிக்கு வந்து செவ்வாய் இரவு தான் அது அந்த இரவில் வந்து ஏழரை மணி குழந்தை பிறக்குது நாங்கள் அக்கிக்காய் கொடுக்கணும் அக்கிக்காய் கொடுக்கும் பொழுது எந்த கணக்கில் கொடுக்குறது என்பதற்காக கேட்குறார் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு பிறக்கு அதாவது திங்கள் கிழமை பின்னேரம் செவ்வாய் இரவில் ஏழரை மணிக்கு பிறக்குதுன்னு சொன்னால் அவர் திங்களாக அது செவ்வாயான்னு கேட்குறார் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளுடைய ஆரம்பம் என்பது மகரிபில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது இரவில் தான் ஒரு நாள் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து இரவு ஏழரை மணிக்கு பிறக்குதுன்னு சொன்னால் அது வந்து திங்கக்கிழமை பகலில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ராத்திரியாக மகரிப் ஆகிடுச்சு மகரிபானால் நம்ம இங்கிலீஷ் கணக்குப்படி நம்ம அதை திங்கள்னு சொல்லிக்கிடுவோம் ஏன்னாட்டா இவங்க கணக்குப்படி பன்னெண்டு மணிக்கு தான் என்ன செய்ய டேட்டு மாறும் ஆங்கில கணக்கு பிரகாரம் திங்கக்கிழமைங்கிறது எப்போ செவ்வாய்க்கிழமையா போவோம் நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணி ஆனால் பன்னிரெண்டை கடந்தால் செவ்வாய் வந்துருச்சும்பாங்க அது அவங்க கணக்கு இஸ்லாமிய அதை நம்ம சொல்கிற தப்பு கிடையாது உலக விஷயத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொள்ளலாம் ஆனால் மார்க்க விஷயமாக பேசக்கூடிய நேரத்தில் வணக்க வழிபாடு அந்த மாதிரி விஷயம் நோன்பு விஷயம் இந்த மாதிரி பேசக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம அந்த பிறைக்க நம்முடைய இஸ்லாமிய நாளை தான் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளணும் இப்போ நீங்கள் திங்கக்கிழமை இருக்கிறீங்க ஏழரை மணி அந்த ஏழரை மணி திங்களாக செவ்வாயா இஸ்லாமிய அக்கைக்காக தாங்க மார்க்க சட்டத்தை தானே கேட்குறீங்க மார்க்க சட்டத்தை கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் எப்போ மகரிப் ஆகிவிட்டதோ அது செவ்வாய் தான் ஏன் மகரிப்பில் தான் நாள் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கும் பொழுது அதிலிருந்து ஏழாவது நாள் அப்படின்னு கணக்கு எடுக்கணும் இரவில் தான் நாள் ஆரம்பிக்குது
அதை வந்து போட்டு விட்டுரும் நாளின் துவக்கம் நைட்டில் ஆரம்பிக்குமா காலையில் ஆரம்பிக்குமா என்பதற்கு நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று ஒன்று கேட்டதுக்காண்டு ஒரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் உங்களுக்கு வந்து நபீது நபீதுன்னு ஒன்று அது ஒரு பானம் அந்த காலத்தில் நபீதுனா என்னென்னு கேட்டால் தண்ணியில் வந்து பேர் சம்பளத்தை போட்டு கொஞ்சம் ஊற வைப்பாங்க ஒரு பானை தண்ணியில் ஒரு பத்து பஞ்சு பேர் சம்பளத்தை போட்டுருவாங்க அப்படி போ ஊரும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அந்த பேர் சம்பளத்தினுடைய சின்ன லைட்டான அப்படி இனிப்பு அப்படி தண்ணி போகிறா கலந்து ஒரு தனியான ஒரு ருசி இருக்கும் வெறும் தண்ணியை குடிக்கிறதை விட அந்த நபீதுங்கிறது பேரிச்சம் ரொம்ப நாள் ஊற வச்சுன்னா அது சாராயமாக போயிடும் போதைப் பொருள் ஆகிக்கணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளையில் என்ன போதைப் பொருள் ஆகாது அது பழைய சோறு இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் வந்து போதை ஆகாது அஞ்சு நாளைக்கு வச்சுன்னா பயங்கர போதையாக போயிடும் அப்போ அந்த அதில் அதில் வந்து போதைப் பொருள் உண்டாக ஆரம்பி பிடிக்க பிடிக்க என்ன செஞ்சு உண்டாயிரும் அப்போ ரசூல்லா நபீதை தடுத்தும் இருக்கிறாங்க சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க நபீதுன்னா ஆரம்ப ஸ்டேஜில் உள்ளது அனுமதிக்கப்பட்டது லாஸ்ட்டு அதிகமான நாள் ஆகிடுச்சுன்னா அது தடுக்கப்பட்டுரும் போதைங்க தான் கணக்கு அந்த அடிப்படையில் நபிசல்லா அலை செல்லவர்களுக்கு வந்து நாங்கள் திங்கள் கிழமை இரவு அது அதிசில் வருது திங்கக்கிழமை இரவு தண்ணீரில் பேர சம்பளத்தை போட்டு வைப்போம் நபி தாக்குறதுக்காக போட்டு வைப்போம் அவங்க அதை திங்கக்கிழமை குடிப்பார்கள் செவ்வாய்க்கிழமை அசர் வரைக்கும் குடிப்பார்கள் நல்லா விளைக்கிறாங்க அதாவது திங்கக்கிழமை இரவில் போடுறாங்க திங்கக்கிழமை இரவில் போட்டால் அதுக்கு பிறகு வர்ற காலை என்னவாக இருக்கணும் செவ்வாயாக தான் இருக்கணும் பகல் காலையில் தான் நாள் ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னால் இது திங்கள் இரவு இப்போ நம்ம இருக்கிற திங்கள் இரவுனு வச்சுக்கிருங்க இப்போ திங்கள் இரவு தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்னா இது திங்கள் இரவு திங்கள் இரவில் நம்ம ஊற வச்சதை நீங்கள் விடிஞ்சால் வந்து அடுத்த நாள் மாறிடும்னு சொன்னீங்கன்னா செவ்வாய் அது ஆனால் ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் இந்த அதிசில் எப்படி வருதுன்னா திங்கள் இரவு ஊற வைக்கிறத திங்கள் பகலில் சாப்பிடுவாங்கன்னா அப்போ இரவு தான் ஃபஸ்ட் அப்போ திங்கள் இந்த இரவுக்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த காலை திங்கள் தான் சேர்க்கப்படுகிறது செவ்வாயில் சேர்க்கப்படலை அப்போ ஒரு நாள் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது மகரிவில் ஆரம்பிக்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு ஆதாரம் இது முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கிறது அந்த ஆர்டிக்கலை போட்டுரும் நீங்கள் அதில் விரிவாக படித்து கொள்ளுங்கள் அதே அக்கிகா உள்பட எல்லாத்து மார்க்க சம்பந்த உலக விஷயத்துக்கு எந்த கணக்கு வேணால் எடுத்துகிட்டு போங்க மார்க்க விஷயம் திங்கக்கிழமை வர்றேங்கிறீங்க அப்போ திங்கக்கிழமை நீங்கள் நைட்டு போனாலும் திங்கக்கிழமை தான் உலகத்தில் வந்து சொல்கிற விஷயங்களுக்கு இபாதத்தோடு தொடர்படுத்தி சொல்வதாக இருந்தால் அப்போ நாலு மார்க் அடிப்படையிலான பிறை கணக்கிலான நாள் வந்து மகரிப்பில் தான் ஆரம்பிக்கும் சூரியன் மறைஞ்சவனை தான் ஆரம்பிக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இன்ஷால்ல அப்போ நேரம் முடிஞ்சிட்டதுனால இதோடு முடிச்சுக்கொள்ளும் இன்ஷால்ல அடுத்தடுத்த வாரங்களில் இந்த மார்க் கேள்விகளை அதிகப்படியாக சமகாலனிகள்னால சில கேள்விகள் அதிகமாக எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது கேள்விகள் குவிந்தும் கிடைக்கிறது இன்ஷால்ல அடுத்தடுத்த வாரங்களில் இந்த சமகால நிகழ்வுகளுக்கு தேவையில்லாமல் போகும் என்று சொன்னால் மார்க்கு கேள்வி இன்ஷால்ல அதிகம் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் அஸ்லாம